Naitwa Lovera. Binti wa kwanza kabisa kwenye familia yenye watoto watatu. Watu wengi walizoea kuniita Lolo kwa kufupisha jina langu. Na nilikuwa nikipenda mno kuitwa hivyo. Wazazi wangu walifariki nikiwa na umri wa miaka miwili walifariki kwa ajali ya gari. Na hawakuwa peke yao. Walikuwa na mdogo wangu wa kiume ambaye baada ya kuzaliwa mimi alikuwa akifuatia yeye. Ajali ya wazazi wangu ilikuwa kubwa sana hivyo hakupona hata mmoja hata mdogo wangu huyo alifariki. Kifo cha wazazi kilipelekea anguko kubwa sana kwangu na kwa mdogo wangu wa mwisho ambaye mama alimwacha akiwa na umri wa miaka mitano tu. Siku ya maziko ya wazazi wangu nilihisi kama dunia imeniangukia. Niliona kama nimebeba kitu kizito ndani ya mwili wangu ambacho kinanifanya nashindwa kusonga. Baada ya yote babangu mkubwa yani kaka wa baba yangu ndiye ambaye alikabidhiwa malezi yangu mimi na mdogo wangu. Na shukuru Mungu kwa kipindi hicho nilikuwa nimeshamaliza chuo na nilikuwa nikihangaika na kutafuta kazi. Mwanzoni babangu mkubwa aliishi na sisi kwa amani sana jamani mpaka nikawa naona kwamba hata kama nimepoteza wazazi lakini yeye pia ni mzazi bora kwangu. Baada ya siku kwenda tabia za mjomba zilibadilika sana na hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya mali ambazo aliziacha baba. Baba mkubwa aliofia kwamba anaweza kuzichukua mali na kutaka kuzimiliki mwenyewe kwa mimi ni mtu mzima na nina haki ya kulinda mali za baba yangu. Baba mkubwa alianza kutufanyia visa vya kila aina kutunyima chakula na kila kitu. Muda mwingine mimi na mdogo wangu Levi tulikuwa tukilala nje kutokana na kufukuzwa nyumbani. Majaribu ya kuniacha salama jamani yalikuwa kinifata kila kona. Kwani mdogo wangu Levi alikumbwa na ugonjwa wa leukemia, ugonjwa ambao una gharama kubwa sana na kumpelekea Levi kudhoofika kiafya. Babangu mkubwa ndo alizidi kutuchukia, alikuwa na pesa za baba lakini hakutaka kutusaidia hata kidogo. Baba, Levi hali yake inazidi kudhoofika, naomba unisaidie kumuuguza japo apate uangalizi mzuri hospitali. Una kichaa wewe au? Mimi sio baba yako, sawa? Halafu usinisumbue bure tu. Hata hivyo, natoka na nikija nisikukute hapa. Mbebe na virago vyenu muondoke. Alizungumza babangu mkubwa kwa hasira sana. Nilibaki nikilia tu sikuamini kama babangu mkubwa angeweza kutufanyia mambo kama yale. Sikuamini kama angeweza kufanya vitu kama hivyo maana enzi za uhai wa baba alikuwa akitujali mno na ndio maana ndugu alimwamini na kutukabidhi kwake. Majira ya usiku baba mkubwa alirudi kwenye mizunguko yake akiwa amelewa sana na hapo akaanza fujo baada ya kutukuta pale nyumbani ikiwa alishatuambia tuondoke. Baba mkubwa akatufukuza kabisa tukiwa na mabegi yetu na kujali kwamba levi alikuwa akiumwa au ni majira ya usiku sana. Niliondoka nikiwa na mdogo wangu huko nikiwaza nitaenda wapi. Baada ya kuwaza sana niliamua niende kwa mpenzi wangu Renan ambaye alikuwa amepanga geto moja alilokuwa akiishi mwenyewe. Tulifika tukiwa tumechoka sana kwa ni safari ilikuwa ndefu, hatukutumia usafiri kutokana na kutokuwa na pesa usafiri. Niligonga hodi kwa muda mrefu sana na baada ya muda mpenzi wangu alifungua mlango kwa uzuni na kilio nikamkumbatia. Chajabu akanisukuma kwa nguvu mno. Msukuma ule ambao ulikuwa ni wagafla sana nilijikuta nikianguka chini kama mzigo nye. Nikiwa naendelea kushangazwa na tukio hilo alikuja mwanamke mwingine akitokea kwenye chumba cha Renan na hapo nilijua kwamba Renan alikuwa akinichiti. Niliumia sana jamani nilihisi kila kitu kimenielemea. Renan alinifukuza kama mbwa na sio kunifukuza tu na kunipiga akanipiga akidai kwamba mimi sio chaguo lake. Baada ya kulia kwa muda mrefu nilichukua simu na kumpigia shoga yangu ambaye nilisoma naye chuo. Lakini yeye alibarikiwa na alipata kazi hivyo alikuwa akijitegemea. Baada ya kumpigia simu na kumweleza hali halisi hakupoteza muda. Baada ya muda mfupi alifika nilipo akiwa na bajaji. Oh baby, no, no usilie kipenzi usilie lolo wangu. Alizoumza rafiki yangu Rita. Niwaambie tu ukweli kwamba rafiki yangu Rita ni mtu mwenye upendo sana. Yupo na hisia sana juu ya matatizo ya mtu. Alijikuta akianza kulia zaidi yangu. 
Nilijikuta mimi mwenye tukio langu naanza kumbemeleza yeye sasa. Na mwisho wa yote tukapanda bajaji na kwenda nyumbani kwake. Asubuhi saa kumi na moja nilikosa usingizi kabisa niliamka na kuanza kufanya usafi. Yaani nilikuwa na mawazo ya hali ya juu, niliwaza maisha yangu na yale hivi yatakuwaje. Majira ya saa mbili shoga yangu aliamka na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nilimwandalia kifungua kinywa. Shoga yangu usinywagi chai asubuhi mwenzio ila kwa kuwa umepika kwa ajili yangu acha ninywe tu. Alizungumza Rita ambaye alikuwa ni mongeaji sana. Baada ya yote lolo nataka ujisikie kwamba uko nyumbani sawa. Wewe na Levi ni familia yangu, ninyi ni watu wangu. Chochote kwa ajili yenu ni sawa. Basi ilipita wiki nzima ikiwa ni siku ya Jumapili tukiwa tumekaa nyumbani tunapiga story na kucheka. Ghafla Rita alishtuka na machozi kuanza kumtoka. Rita nini shida? Eh? Unanishtua ujue? Nilimuuliza Rita. Akaniangalia kwa makini kisha akanikabidhi simu yake haraka nilichukua na kuangalia nini kinaendelea. Nilishtuka zaidi baada ya kusoma barua ile ambayo ilitumwa kwa njia ya email. Bwana ngombe wa maskini azai. Barua ile ilikuwa ni kwa ajili ya Rita, yani ileleza kwamba Rita ameachishwa kazi kwani kampuni ilikuwa ikipunguza wafanyakazi na Rita alikuwa ni mmoja wapo. Niliona kweli dunia haina huruma. Yaani kwenye matatizo kuna ongezeka tatizo. Ingawa ilikuwa inauma sana. Sikuacha kumpa moyo rafiki yangu huyo. Lolo, nawaza tutaishije hapa? Nawaza maisha yatakuwaje bila kazi eh? na vipi kuhusu matibabu ya levi? Tutamuuguzaje jamani? Rita alilia mno lakini hakukuwa na namna zaidi tuliamua kupambana kivingine. Nilianza kuingia kwenye makampuni mengi mengi nikianza kutafuta kazi. Lakini pia Rita kukaa kizembe na yeye aliingia huku na huku akitafuta kazi kama mimi. Mungu ni mkubwa niliweza kuita kwenye kampuni kubwa sana ya biashara kwa ajili ya interview. Nilijiandaa vilivyo na siku ya interview ilipofika nilifika mapema zaidi. Kwa kweli ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya interview nilikuwa nikiogopa na kutetemeka sana. Sikuwa peke yangu tulikuwa kama watu sita hivi. Halafu kila mtu alionekana kuwa amejiandaa vilivyo. Yaani nilikuwa nina wasiwasi mno. Baada ya kukaa sana nilisikia jina langu likiitwa nikihitajika kuingia kwenye chumba cha interview. Mimi sasa na wengi langu nilijikuta nikitetemeka na kuangusha faili langu ambalo ilikuwa na taarifa zangu. Haraka nikaanza kuokota na muda huo huo alikuja mkaka fulani hivi, gentleman. Mkaka huyo alinisaidia kuokota karatasi zangu. Huku akizipanga na muda tukamaliza. Uh, by the way, I'm Kenin. Ukipenda niite Keni. Alijitambulisha mkaka huyo huku akinipatia mkono. Kabla sijamjibu jina langu liketo kwa mara ya pili. Hivyo nilimwacha na kuingia kwenye chumba cha interview. Interview ilifanyika na tukapata ruhusa kuondoka huku kila mtu akiacha email yake na kuambiwa kwamba tutaitwa. Nilirudi nyumbani nikiwa na wasiwasi sana ukizingatia nilikuwa nafanya interview basi na kujiamini. Hiyo ilinifanya niogope zaidi. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni mbaya sana ambapo mdogo wangu Levi hali yake ilizidi kuwa mbaya. Na ukizingatia tukua na hata ila ya kumpeleka hospitali. Rafiki yangu akashauri tuende hospitali hivyo hivyo. Wao ndio watajua watatusaidiaje kuliko kukaa na mtoto nyumbani ikiwa hali yake sio nzuri. Basi haraka tukaita bajaji ambayo ilitusaidia kumpeleka Levi hospitali alipokelewa na kupatiwa huduma ya kwanza ambayo kwa namna moja au nyingine aliweza kusaidia na Levi akakaa sawa. Rafiki yangu Rita alikuwa na pesa kidogo hivyo tulipopatiwa bili. Aliweza kulipa na kumnunulia Levi baadhi ya dawa ambazo zingeweza kumsaidia kwa muda. Sijui ni semeni nini rafiki yangu lakini wewe ni bora. Nilimwambia Rita. Usijali leo kwako kesho kwangu. Kwa hiyo niko na wewe bega kwa bega kipenzi changu. Si unajua vile nakupenda. Alizungumza Rita akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Usiku huo huo tuliruhusiwa na kurudi nyumbani na hali ya Levi iliendelea kuwa vizuri. Zilipita wiki mbili pasi na kutafutwa na ile kampuni ambayo niliomba kazi. Nilijikuta tu nikikata tamaa na kuanza kutafuta kazi sehemu nyingine. Siku hiyo nikiwa sina hili wala lile nilikuwa mtandaoni tu nikiperuzi. 
Ghafla nikaona ujumbe umeingia kwenye email yangu kwa kuwa nilikuwa na shauku nikaingia kuangalia. Nilifurahi kuona kwamba ile kampuni ndio imenitafuta. Ilikuwa na maelezo mazuri kabisa yaliyotosheleza na kuwa walikuwa wamenipatia task ya kufanya. Na nitaiwasilisha mbele ya wafanyakazi wengine na mabosi. Nilimwonyesha rafiki yangu Rita ambaye alifurahi sana. Shoga yangu fanya kweli. Jinsi ulivyokuwa kitoboruza shuleni na hapo ufanye hivyo hivyo mama. Hakikisha huu wasilishaji wako unaufanya kwa maridadi wa hali ya juu. Najua huko ndo baadaye yako, hiyo ndo future yako. Alizungumza Rita kwa furaha mno. Niliona kweli nina rafiki, na rafiki anejali furaha yangu. Rafiki ambaye matatizo yangu ni ya kwake, ameabeba kama yake na furaha yangu anaona kama yake. Kikweli Rita alikuwa na moyo wa kipekee sana. Nilitumia muda wangu vizuri kabisa niliandaa presentation yangu na kuiweka kwenye flash kwani nisingeweza kutembea na laptop ikiwa sijajua kuna utaratibu gani. Siku usika ilifika nilijiandaa na siku hiyo nilipendeza mno. Nilivaa kia ofisi kabisa nikana kwamba nilikuwa nimeajiriwa vile. Nilifika ofisini kwa wakati na nilikaa mapokezi kwa ajili ya kusubiri kuitwa ndani. Ajabu ni mimi tu ndo nilikuwaepo kati ya wale watu wote ambao tulikuja kufanya interview. Karibu Lovera, ah ndo tunaandaa ukumbi na muda ukifika nitakuja kukuchukua. Kwa hiyo usitoke nje na hapa. Alizungumza secretary wa ofisi hiyo, sawa nilimjibu. Niliendelea kusubiri huku nikishangaa huku na huku, muda huo huo alikuja mkaka ambaye kwa siku ya kwanza Alijitambulisha kwangu kwa kusema kwamba anaitwa Kenin. Oh, mambo beautiful. Alisalimia Kenin. Poza kwako, nilijibu kwa tabasamu pana. Salama, wao, the wao umependeza. Siku ya leo nisingeweza kabisa kukukumbuka. Unaonekana mrembo sana. <clears throat> Asante. Nilitoka kunikiangalia chini kwa nilikuwa naona aibu sana kumwangalia machoni kwa jinsi ambavyo alikuwa akiongea na mimi. Huko nitajia jina lako siku ile. Ah, I'm Lovera. Ila unaweza kuniita Lolo. Wow, jina nzuri kama wewe mwenyewe. Lakini kwa nini Lolo na sio Lovera ama Love? Hata mimi sijui lakini baba yangu alikuwa akiniita hivyo. Kwa hiyo nimelizoea hilo jina. Nilijibu Kenny ni aliangalia saa ambayo alikuwa amevaa mkononi mwake. Kisha akaendelea kuniuliza maswali mengine mengine ambayo niliona kama ananikera tu. Ukizingatia nilikuwa na wasiwasi na presentation yangu. Baada ya muda secretary alikuja na kumsalimia Kenny kwa heshima zote. Kisha akaomba tuongozane. Nilimwaga Kenny na kuondoka, nilikuwa na ugopa sana. Jiona kabisa kwamba natetemeka. Nilifika kwenye ukumbi mkubwa sana ambao uliandaliwa kwa ajili ya uhusishaji wangu. Nilikuta wafanyakazi wote wakiwa wamekaa na kila mtu aligeuka kuniangalia. Sekretari alinionyesha sehemu ya kukaa kisha akasogea mbele kwenye ubao ule wa kisasa na kuanza kuzungumza. Karibuni sana kwa kuitikia wito. Kwanza kabisa tuko hapa kwa ajili ya kumpokea Lovera kama mfanyakazi mpya. Lakini cheo chake tutapatiwa na bosi. Ukiachana na hayo, tupo kwa ajili ya kushuhudia uwasilishaji wake ambao utahudhuriwa na rais na makamu wa rais na juni ambaye ni bosi. Kwanza niliposikia mambo ya President Sui Vice President. Nilichanganyikiwa, yani niliwaza ni rais wa nchi ama ni nani? Nilimsogelea mtu alikuwa jirani na mimi nikamuuliza, anamwongelea rais gani huyo? Oh, ni rais wa ofisi. Hapo ni kuna mbaba ambaye ndo rais wa ofisi, yani mmiliki. Alafu kuna Vice President ni mtoto mkubwa huyo baba. Na pia kuna Junior Junior boss ni kijana wake mdogo. Wao. Nilishusha pumzi nzito. Nikiwa najaribu kuweka akili yangu sawa yani akili ambayo ilisha paniki baada ya kusikia mambo ya rais. Muda huo huo waliingia watu watatu ambapo ni baba mtu mzima na wakaka wawili ambao ukiwaangalia ni wanalingana. Mmoja kati yao wakaka hakuwa mwingine bali ni Kenin. Macho yalinitoka na kujikuta nikipata wasiwasi zaidi. Kenny ni alikuwa akiniangalia na kutabasamu tu. Basi ukumbi mzima ukasimama na mimi na wengi langu nikasimama maana niliona ndio utaratibu wao. Eh Mwenyezi Mungu nipe nguvu jamani nini iki? 
Mbona mbona kama naenda kutoa aibu mimi? Nilizungumza kimoyo moyo. Baada ya muda tukakaa chini akasimama ule mzee na kujitambulisha kwamba yeye ndio mmiliki wa kampuni na anaitwa Mr. King. Akasimama kijana yule mgeni ambaye alijitambulisha kwa kusema kwamba yeye ni bosi ama Mr. Bossi. Kisha akasimama Kenny ni ambaye akuacha kuniangalia. Nilijikuta nikipata aibu tu. Alisimama akazungumza Am um, Kenny ni King au Kenny cheo changu ni Junior Boss. Karibu sana Lovera. Mr. Bossi alimwangalia sana Kenny ni ambapo Kenny ni kwa haraka haraka kakaa chini. Hapo niliweza kujua kwamba Kenny ni ndo mtoto wa mwisho kabisa wa Mr. King. Ulifika muda ambao nilisimama na kwenda kutoa presentation yangu. Nilikuwa nikiogopa sana lakini nilipokumbuka kwamba hiyo kazi ndo kila kitu kwangu. Nilijikuta tu nikipata ujasiri wa hali ya juu. Nilisogeza pochi yangu na kutaka kutoa flash ambayo nilikuja nayo kwa ajili ya presentation lakini sikuweza kuiona. Nilihisi kuchanganyikiwa nilimwaga kila kitu chini kama kichaa. Nikaona kabisa leo nimeharibu. Sikuwa nikikumbuka kabisa kwamba flash nimeiacha wapi. Nikiwa naendelea kuhangaika pasi na kusema kitu, Kenny nilinuka kwenye kiti chake na kuuliza, "Unatafuta hii?" Niligeuka na kuangalia nikashusha pumzi nzito baada ya kuona ameshika flash yangu. Uliacha pale mafokezi pasi na kujua. Alizungumza Kenny na kunikabidhi. Nilichukua kisha nikaomba radhi kwa watu wote. Na mchakato ulifanyika. Presentation yangu ikaanza. Nilichukua kisha nikaomba radhi kwa watu wote. Na hatua zilifanyika pale na presentation yangu ikaanza kuonekana kwenye ubao. Nilielezea kila hatua niliamini kabisa kwamba nimefanya vizuri. Kwani Mr. King alikuwa akitikisa kichwa chake kuonyesha kwamba anakubaliana na mimi. Nilimaliza kupresenti pale makofi yalikuwa mengi sana kwa kila mtu isipokuwa kwa Mr. Boss ambaye alinikazia macho akiwa na sura ya serious sana. Mungu ni mkubwa nilipata kazi na cheo changu kilikuwa cha kueleweka sana ambapo mshahara pia ulikuwa mzuri na mkubwa mno. Siku hiyo hiyo nilikabidhiwa ofisi ili kuweza kupitia mambo ambayo yalitendeka hapo nyuma ili kuweza kujua naanzia wapi. Siku ilikuwa ndefu sana, siku hiyo njia ilikuwa ikiniuma mno na sikuwa na pesa kununua hata kikombe cha chai. Nikiwa biza napitia mafaili alikuja kini na akiwa na teke away ya chakula na juisi ya matunda. Oh, sorry, naona uko busy sana. Ukuweza kufata hata chakula? Ah, ni kazi tu, lakini hata hivyo nilikuwa najiandaa kwa giza pizza hapa. Usingesumbuka. Nilidanganya tu maana sina hata mia. Kwa nini uagize ikiwa chakula unapiki, unapikiwa ofisini? Alizungumza kini ni kwa shauku nikamuliza, "Kwani chakula bure?" Ndio. Ilifurahi kimoyo moyo nilitamani kurukaruka lakini niliona aibu. Madam, usipate shida, chakula ni bure kabisa kwa ajili ya wafanyakazi. Na unapokuwa bize kama hivi, unaweza ukapiga simu na ukaletewa. Sawa, nimekuelewa. Asante. Kenini akaweka chakula na kuondoka haraka nikasogelea mlango wangu na kufunga. Kisha nikaanza kurukaruka maana da, sio kwa njia ambayo nilikuwa nayo. Nikachukua simu na kumpigia Rita nikataka kujua kama wamekula. Aliponiambia kwamba wamekula, nilianza kufakamia tembe ambazo zililetwa pale. Nilikula kama nakimbizwa jamani, yani kama kuongekuwa na mtu ananiona basi angecheka. Maana ule sio ulaji, ule ni ufakamiaji. Kile nikaba kidogo nikanya juice kama maji. Niliposhiba sasa usingizi pia ukuniache salama. Nilala kabisa juu ya meza, tena nikakoroma kama jenereta. Siku iliyofuata niliwahi kazini mapema kabisa. Na mimi kama bosi nikaagiza kahawa ili iweze kuniboosti niweze kufanya kazi vizuri. Gavera, unaitwa na Mr. Boss of Sydney kwake. Alizungumza secretary ambaye alikuja kuniita, basi na kupoteza muda nilinuka na kwenda kupanda lift ambayo moja kwa moja ikanapeleka kwenye chumba cha ofisi ya Mr. Boss. Habari bosi? Call me Mr. Boss. Eh, hey, Mr. Boss mwenye mbona kama ashaanza kunikera mapema hivi? Kwani boss na Mr. Boss tofauti nini jamani? Anajisha watu. Oh, sorry Mr. Boss. Nimeitika wito. Kiti aliniambia. Nilisogeza kiti cha karibu na kukaa. Mr. Boss alinuka na kunisogelea nilipo. Akaanza kunizunguka huku na huku, mwisho akanishika shingo kana kwamba ananipapasa. Nilishtuka sana. Akaniacha na kurudi kwenye kiti chake kisha akaniuliza, 
umeolewa una mtoto? Nilimwangalia na kujibu hapana. Hapana nini? Sina mtoto wala sijaolewa. Unaweza kwenda aliniambia. Kwa hiyo huyu kenge mweupe aliniita kuniuliza haya maswali tu au nilijiuliza kimoyo moyo. Nimesema unaweza kwenda. Alifoka sana baada ya kuona kama nimegeanda hivi. Nilitoka ofisini kwa Mr. Bosi kwa haraka sana nilijikuta nikitetemeka tu. Matendo yake yalizidi kujirudia kichwani mwangu na kunichanganya zaidi. Huyo Mr. Bosi ni kichaa au? Nilijiuliza. Muda wao nilishafika kwenye ofisi yangu nilisimama na kutembea huku na huku akili yangu ikijaribu kuchanganua kwamba Mr. Bosi ni mtu wa aina gani. Nilifika nyumbani na kuanza kumwadithia shuga yangu mambo yaliyotokea huko kazini. Mmm shuga yangu jamani. Huyo kaka na hakika ana akili vizuri. Aliuliza Rita. Nilijikuta nikiangua kicheko tu jamani yani Rita aliona kama Mr. Bosi akili zake haziko vizuri hivi. Kesho nitampigia picha kisirisiri umuone ndugu yangu. Yaani ukimwangalia ni mtu fulani hivi. Li baba gentleman la kwenda ila mambo yake <laughs> ndio meusi sana. Wewe nayo unamsifia wakati mtu aeleweki? Dada, kichwa kinaniuma sana. Alizungumza Levi. Yaani mdao stories zilikuwa zimenoga kati yangu na Rita lakini Levi alikuja kudai kwamba kichwa kinamsumbua sana. Nilimnyanyua na kumshika kwa kweli kichwa kilikuwa kikimuuma kweli kwani mwili ulipata moto. Yaani ukimgusa unaona kabisa kwamba unaungua. Nilipata wasiwasi sana nilimuogesha na kutaka kumpeleka hospitali lakini Rita alinizuia. Haina haja kumpeleka hospitali. Si unajua leo ndo mara ya kwanza umemwacha muda wote alikuwa akilia tu na kwa kuulizia. Hivyo basi mwili wake ni kwa ajili ya kulia sana. Hapo nilimwangalia Levi na kumgeukia kisha nikamnyanyua na kwenda naye chumbani na kufunga mlango. Levi mdogo wangu, dada amepata kazi sawa. Hivyo basi muda mwingi utakuwa ukitumia na dada Rita. Usiyonalia sawa. Nilijaribu kuongea na tu. Ingawa Levi alikuwa na umri wa miaka mitano tu nilijaribu kuongea naye kiutu uzima. Ili tu apate kunielewa maana mambo ni magumu sana kwa upande wetu na anatakiwa kutulia. Niliona kabisa Levi kunielewa sio rahisi kwani amenizoea mno. Na muda huo huo Levi akaanza kulia. Nikatumia muda mwingi sana kumbebeleza mwisho wa kalala. Siku iliyofuata kama kawaida niliingia ofisini na niliondoka nyumbani kwa kumtoroka Levi. Yaani kwa muda huo Levi sikuwa namuona kama mdogo wangu ila nilikuwa namuona kama mtoto wangu wa kwanza. Nilifika ofisini na kama kawaida nikaingia mapokezi na kusaini kwa kweli secretary alikuwa ni msichana fulani hivi mchangamfu mno. Kwa kuwa niliwahi sana na muda wa kazi ulikuwa bado nikaanza kupiga soga na secretary. Tukiwa bizo wenyewe na stories zimenoga hapa na pale tunacheka kama machizi. Alitokea Mr. Bosi alituangala kwa asira mno kisha nikaona akimpatia ishara ambayo sikuelewa. Mr. Bosi akapita na kutoa cha mimi na secretary. Hmm. Huyu naye Mr. Bosi mbona kama anajishaua sana? Nilijikuta na ropoka pale. Shoga yangu baadaye nitayakanyaga bure. Alijibu secretary na kuondoka. Nilibaki nikimwangalia tu mwisho nikaingia kwenye ofisi yangu na kuanza kuangalia mafaili yangu. Katika kuangalia angalia nikakutana na faili ambalo jipya kabisa. Alikuepo katika orodha yangu ya jana, haraka haraka nikalipitia na mwisho kabisa. Niliona sehemu ya mtu anatakiwa kusaini lakini jina lilinichanganya. Hivyo sikujua ni nani. Nilinuka na kutoka nje nikiwa na faili langu kwa ajili ya kulipeleka kwa secretary labda angeweza kunitajia jina la muhusika. Nilifika mapokezi lakini secretary hakuwepo. Nilijua kabisa atakoipa kwenye ofisi ya Mr. Bossi hivyo nilinyoosha moja kwa moja. Nilifika katika mlango na kusikia sauti ambazo zilinichanganya sana na kunifanya nipate mshamsha kuchungulia. Yaani watu wanamalizana ofisini kweli jamani tena ni asubuhi kabisa da. Na muda huo huo walikuwa wanamalizia nyie. Mr. Bossi alitoa kibunda cha pesa na kumkabidhi secretary fanya haraka haraka utoke alifoka Mr. Bossi. Huyu baba jamani ka, yana anamfokea mwenzia kana kwamba hakuna kitu kilichotokea kati yao jamani. Niliona nitafumwa bure nikatoka zangu mbio na kurudi ofisini kwangu na kujikausha kama sijui kitu. 
Nikiwa nimetulia pale secretary alikuja na kuniita kwamba naitwa na Mr. Bossi. Nilibaki nikimwangalia tu ile dada maana sikuamini kile ambacho nilikiona. Yaani nilikuwa na muona dada fulani hivi anajielewa na kujeshimu kumbe ulaola tu. Niliinuka na moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Mr. Bossi nilimsalimia kwa heshima zote. Nilijikuta nikimchukia tu ghafla kutokana na matendo yake. Kuna faili zipo ofisini kwako sio? Ndio. Sasa mbona hujaleta ni saini? Kwa hiyo wewe wajibu wako au hujui mpaka uambiwe au? Alianza kunifokia pale. Kwanza kabisa sio makosa yangu. Cha pili nilienda kumuliza secretary sikumkuta pale mapokezi. Na sikujua alikuwa wapi nikabaki nikimsubiri. Fanya haraka. Zinatakiwa kuondoka sasa hivi hizo faili. So wewe ndo set king sio? Ya, yeah, lakini niita Mr. Bossi tapendeza zaidi. Nilirudi ofisini kwangu na kuchukua zile faili na kwenda kumkabidhi. Nilidhani natakiwa kuziacha kumbe bwana nilitakiwa kuondoka nazo. Kwa hiyo hizi faili unamwachia nani hapa? Oh, samani Mr. Bossi, kumbe natakiwa kuondoka nazo. Unaniuliza au? Yaani wewe mkaka jamani, si kitendo cha kunijibu tu. Yaani ni kama ananishushua muda wote. Sako salangu nini jamani? Sikutaka kubishana naye kabisa na nilisha muona huyu ni mkaka wa ovyo. Nilinyanyua faili zangu na kurudi ofisini. Muda wa kuondoka ulipofika nilikuwa wa kwanza kuondoka na hiyo yote nilikuwa na mwaile viwango nyumbani. Nilitaka kuhakikisha muda wote anakuwa sawa. Nilifika na kumkuta ile viwango akiwa bize kabisa anacheza na Rita na mimi niliungana nao na kuanza kucheza tu. Siku ile ofuata nilijiandaa kwa ajili ya kwenda ofisini lakini ghafla Levi alipatwa na hali ambayo ilinishtua sana. Hali ambayo ilinipa wasiwasi kuliko kawaida. Hivyo haraka nikaachana na safari ya kazini na kumpeleka hospitali. Tulimfikisha na akapatua kitanda na mipira ya kupomulia kwani hali ilikuwa mbaya zaidi. Nikiwa naangaika na utaratibu hospitali simu yangu iliita na sekreta ndo alikuwa akinipigia. Niliangalia ilikuwa ni majira ya nne kasoro. Uko wapi mpaka muda huu jamani wewe? Eh? Kikao kilichopangwa jana kilitakiwa kwanza unasubiriwa wewe tu kwa sasa. Yaani hapa ndipo nikakumbuka kwamba kuna kikao na mimi ndio nilikuwa ni natakiwa nikisimamie na huyo Mr. Bossi. Niliona nikizembea hapa na kosa kazi na nitakosa hata hiyo pesa ya kumuguza levi wangu. Kwa kuwa Rita alikuwa karibu na mimi alikubali kukaa na levi hospitali ili mimi niweze kwenda kazini. Nilibolti pikipiki ili niwahi kufika kazini. Nilipofika katika kuangalia pesa kwenye begi yangu nilijikuta nina buku jero tu. Halafu hiyo bolti yenyewe imesoma 1500. Niliwaza huko kanimwambia inaingia ndani kumletea halafu nimkimbie au nifanye nini jamani. Muda huo huo nikamwona Mr. Bossi anakatiza maeneo ya nje. Sikuona shaka kumuita. Na kusita akasogea mpaka nilipo nikamwambia, "Haya. Mpe laki ni 1500." Nilimwambia nikiwa na wasiwasi sana maana huyu ashindwe kuni kuniruka hapa na nikapata aibu bure. Lakini ilikuwa ni tofauti kabisa. Alitoa pesa kisha akatoka eneo hilo pasi na kuongea kitu chochote. Niliogopa sana lakini sikuwa na namna kikubwa na ule watu imelipwa maana ule ndo angenitia aibu zaidi na sijui sura yangu ningeiweka wapi. Tulinyosha moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha mkutano na nilikuta wote wakiwa wamekaa wakinisubiri mimi. Kwa wakati huo Mr. Bossi alikuwa akicheka muda wote na alinichangamkia kuliko kawaida. Kwa kuwa kikao hiko mimi na Mr. Bossi ndo tulikuwa wenyeji basi nilichukua nafasi kubwa sana. Baada ya kikao kuisha walisaini mkataba na kukubali kufanya kazi na sisi. Walifurahishwa sana na wasilisho langu. Wote wakaondoka na ukumbi mzima tulibaki mimi na Mr. Bossi. Na muda huo alishabadilika kabisa akarudisha ile sura yake ya kununa na hasira. Mimi akanyaga jamani lolo mimi. Nilijiambia kimoyo moyo hivyo. Kwa hiyo Unaona sasa hivi umeshanizoea na umeshaizoea ofisi sio? Aliniuliza. Hapana Mr. Bossi, ni vile tu emergency imetokea uwezi amini. Nilianguka asubuhi na nika nikaoisha hospitali na nimetoka pasi na ruksa ya dokta nilidanganya pale. Aliinuka na kunisogelea zaidi akiwa amekunja sura yake, yani nikazidi kumuogopa na kumwambia, "Sasa mbona sura yako umekunja hivyo? Nataka kuweka kwenye mfuko." Unataka kusemaje? Alinijibu chapu. Nilicheka kwanza nikaambia, "Upendezi hata kidogo." 
Mr. Boss kwanza asante kwa kunilipia nauli maana ningekuwa naumbuka tu muda huu. Aliniangalia kisha akaondoka pasi na kuzungumza kitu. Nilirudi ofisini na kuendelea kufanya shughuli zangu lakini nilipokea simu kutoka kwa Rita akidai kwamba hali ya Levi imezidi kuwa mbaya sana. Sikusubiri chochote kile nilichofanya ni kuondoka ingawa ilikuwa ni muda wa kazi. Yaani kuhusu mdogo wangu hata kazi haina thamani. Nilifika hospitali na kukuta Levi akiwa amehamishwa hodi na kupelekwa hodi ya watu maututi. Niliona sasa naenda kumpoteza Levi na nitabaki mwenyewe kwenye hii dunia. Nilibaki nikilia sana. Sikujua mwisho yote haya ni nini. Sikujua namsaidiaje Levi wangu ambaye anatiseka akiwa na umri mdogo sana. Simu yangu ilita sana na ilikuwa ni mambo ya kazini nikaamua kuzima simu tu. Kama maswali yao basi nitajibu nikiwa sawa kabisa. Mabinti mpaka nilipofikia nimewasaidia sana. Mpaka sasa matibabu ya mdogo wenu yamegarimu laki saba na kitu na anatakiwa kufanyiwa upasuaji ambao unagarimu kama milioni sita na laki saba hivi. Alizoumza daktari. Hiyo laki saba sina. Halafu anaanza kuongelea mambo ya milioni. Hivi udaktari anajua kweli hali yangu au? Nilizoumza kimoyomoyo nikiwa na majonzi sana. Nilijikuta machozi yakinitoka tu maana kwa hiyo hela na hali yangu niliona kabisa na mkosa levi wangu kwa ajili ya pesa. Nilimgeukia rita wangu na kumuonyesha kwamba nimekata tamaa juu ya levi wangu. Dokta kwani hakuna namna kwamba levi atibiwe alafu tutalipa hiyo pesa alizoumza Rita. Ah nisiwadanganye. Ninyi ni kama binti zangu tu. Kumbukeni hii ni private hospital. Hii ni hospitali ya mtu binafsi. Kwa hiyo hata ingekuwa ni serikali uwezi kukopeshwa upasuaji kwani ni vifaa vingi vinatumika na lazima ulipie. Majibu ya daktari ndio alinikata maini kabisa. Yaani niliona kabisa Levi anakosa matibabu kwa wakati sahihi. Ila kesho kutakuwa na madokta biungwa kutoka nje. Nafikiri nitawapatia pia nafasi ya kumwangalia Levi ili tuone watasaidiaje. Alizungumza daktari Nilishusha pumzi ndefu na kutuliza akili niliamini kwamba wanaweza kumwangalia. Na wakaangalia njia mbadala ya kumsaidia Levi ukichana huo upasuaji. Siku nzima iliisha nikiwa hospitali niliona hadi uvivu kuwasha simu. Na vile atukurudi nyumbani tulilala pale pale hospitali. Asubuhi nikaenda kazini nikiwa na mavazi yangu yale yali ya jana. Nilifika na kuanza kupewa maneno na sekretari. Unajitafutia matatizo. Yaani jana umeondoka pasi na kuaga na simu ukazima. Hata hivyo Mr. King amesafiri. Hivyo majukumu yote yameachwa kwa Mr. Bossi. Habari ya kuachwa majukumu yote kwa Mr. Bossi ndio alinivunja nguvu kwa nilipanga kwenda kwa Mr. King kumuomba hata msaada wa milioni moja tu ili niweze kulipa ile laki saba ya hospitali ambao nilikuwa na uhakika kwamba inaweza kusaidia kidogo. Mm. Huyu atanipa kweli jamani? nilijiuliza kimoyo moyo Mr. Bossi alisema ukifika ukamwona ofisini kwake we kwani amefika niliuliza kwa kushtuka sana Nikiwa na wasiwasi sana niliingia kwenye ofisi ya Mr. Bossi nilimkuta akizunguka tu kwenye kiti chake huko na huko Nilimsalimia kwa wasiwasi sana lakini pia kuitikia salamu yangu Ah uh, tuseme nimekupatia saa hizi barua ya kukuachisha kazi na mshahara wako uliofanya ndani ya siku hizi nitakuwa nimekosea au Sala Mr. Bossi alinishtua zaidi na kufanya mapigo ya moyo wangu yaende kasi zaidi. Na ukizingatia mtu mwenyewe ni kama anakisirani hivi. Najua nimekosea lakini niombe nafasi nye. Kabla sijamaliza kuzungumza simu yangu iliita na Rita ndo alikuwa akipiga. Nikiona simu ya Rita pressure yangu inakuwa juu juu, nilisogea kwenye kiti na kukaa kabisa kisha nikapokea. Sina maneno mazuri juu yako, hali ya Levi inazidi kutisha. Lakini pia hawa madokta biungo wamekuja na kumwangalia Levi na kusema kwamba anatakiwa kufanyiwa upasuaji ndani ya siku tatu tu. Zaidi ya hapo ni kama tutakuwa tunatafuta tatizo jipya. Nilijikuta nikianza kutetemeka zaidi lakini nilijikaza baada ya kukumbuka karatasi ya mkataba ilikuwa inaniambiaje. Yaani mkataba wao ulikuwa hautaki mtu mwenye mtoto. Na walifanya hivyo wakiwa na maana kwamba hawataki mtu mwenye majukumu mengi ambayo yanaweza kumtinga na kujikuta kiharibu kazi. Niliogopa kusema kwamba nina mdogo wangu na mlea maana ni kama mtoto wangu tu na ndio jukumu jingine hivyo. Nilijikaza na kumwambia bosi naomba unisamee sana. 
lakini nina shida na pesa kama milioni kumi hivi. Nitairejesha kupitia mshahara wangu. Mr. Boss aliniangalia sana jamani na mwisho wa siku akaanza kucheka tu. Baada ya kufanya kazi ndani ya siku tatu, sijui nne, ameshaanza kuomba na mikopo kwenye kampuni. Unafikiri tunacheza hapa? Mr. Boss alinifokea. Nilibaki nikitumbua macho tu yani nilikuwa natamani kulia pale maana sio kwa maumivu ambayo nilikuwa nayo. Najua lakini nitarejesha tu na hakuna kitu kitaharibika. Haina haja. Alinijibu Mr. Boss akanisogelea nilipo na kuanza kunizunguka huko akinishikashika. Akazungumza. Mimi nitakupatia hiyo pesa tena bila malipo. Ila utatakiwa kutumia usiku mmoja ukiwa na mimi chumbani kitanda kimoja, shuka moja. Nilimwelewa kabisa alichukua na kitaka nikakumbuka kile ambacho alifanya na secretary. Nikajikuta nikiinuka kwa hasira na kumsukuma. We mpuuzi nini? Sijui ni seti, sijui ni Mr. Bossi, heshima ifuate mkondo wake. Niliondoka kwa hasira sana na kurudi ofisini kwangu nikajikuta nikilia kwa uchungu mno. Upande wa Mr. Bossi alibaki akiangalia mlangoni mwake. Hakuacha kumbukumbu jinsi ambavyo nilimfokea. Wow, wow. Kwa mara ya kwanza nimeweza kuona mwanamke ambaye hawezi kuuza utu wake kwa ajili ya pesa. Alizungumza Mr. Bossi kimoyo moyo. Aliinuka kitini na kuanza kuzunguka huku na huku. Akajikuta akitabasamu kila alipokumbuka jinsi ambavyo nilimkatalia na kuondoka. She is wife material kwa kweli. Aliendelea kuzungumza. Muda wa kuondoka ulifika nikarudi hospitali na siku hiyo kweli niliona Levi yupo kwenye special care. Na madaktari bingu walikuwa karibu naye sana. Ni pesa inayotajika ili mkuu atoe ruhusa ya watu kumtibia. Na kama unavyojua hali ya Levi sio nzuri kabisa, alizungumza dokta. Siku hiyo atakuruhusiwa kabisa kulala hospitali hiyo tulirudi nyumbani. Niliwaza sana mwisho nikakosa cha kufanya na kutuma ujumbe kwa Mr. Bosse. Nimekubali dili lako nafikiri tufanye kesho lakini usije ukanigeuka. Ujumbe ulimfikia Mr. Boss ikawa ni majira ya saa nne usiku. Aliangalia ule ujumbe mara mbili mbili hakuweza kuamini kwamba nimekubali kisa pesa. Wanawake wote ni sawa. Kwa nini nilimwazia tofauti? Usiku wa Mr. Boss ulikuwa mzito sana hakuweza kuamini kwamba mimi naweza kuwa kama wanawake wengine. Na kwa kutaka kuthibitisha akanitumia sehemu ya hoteli ambayo tutakutana na mimi nikakubali. Siku iliyofuata niliingia kazini lakini ilikuwa tofauti zaidi. Mr. Bossi aliniangalia kwa macho ya dharau kabisa. Alisha niona kwamba mimi ni mwanamke wa ovyo. Jioni nilirudi nyumbani na kumwaga Rita kwamba nitaenda kulala hospitali na Levi. Kwani ni mumba dokta. Sikutaka kumwambia Rita ukweli kwani nilikuwa nikiona aibu sana jamani. Na nilifanya wote kwa ajili ya Levi wangu tu. Nilitoka nyumbani nikiwa nimevaa kijora changu. Lakini nilipofika njiani nilibalisha na kuvaa mavazi ya kimitego zaidi huku nikijipamba ili nionekane bomba zaidi. Nilifika kwenye jumba la hoteli nilikaa nje kwanza na kuanza kulia tu. Niliumia sana, yani naenda kutoa mwili wangu leo kwa ajili ya pesa kweli. Nilibaki nikilia tu nikiwa biza na jiweka sawa ili niweze kuingia ndani ya hoteli. Kenny ni yani mdogo wa Mr. Bossi. Alipita mbele yangu lakini hakuweza kunijua kutokana na mavazi na makeup ambayo nilipaka. Niliogopa na kushtuka sana na kujiuliza hawa si wanaenda kunitia aibu jamani. Yeye na mdogo wake. Mwisho nilijikaza na kuingia ndani kwa kuwa Kenny alitumia lift niliamua kutembea tu ili tusiweze kuonana naye. Na kweli alishuka kwenye floor ya sita tu. Na hapo nikapata tangu vya kupanda kwani mimi nilikuwa nikienda juu zaidi. Nilifika na kumkuta seti yani Mr. Bossi akiwa amekaa na kinywaji chake. Akiangalia mazingira ya nje kupitia dirisha. Wow, wow. Naona kazi umeweza bwana. You look so sex. Alizungumza Mr. Bossi baada ya kuniona. Sikujibu kitu nilitabasamu kinafiki tu. Mimi naanzaga malipo alafu ndo kazi yangu. Hesabu pesa zako alafu zihifadhi unapoona ni salama kwako ndo tufanye kazi. Nilihesabu zile pesa na kweli zilikuwa milioni kumi. Kwanza nilitabasamu na kushukuru kwamba naenda kumtibia levi wangu. Nilitumia usiku mzima na Mr. Boss na nilimfanyia alichokitaka. Sikutaka kwenda kinyume na yeye ikiwa ameshalipa pesa ya kutosha. Asubuhi ndo alikuwa kwanza kuamka akaoga na kuvaa mavazi ya ofisini. 
akabaki akiniangalia tu nilipokuwa nimelala usingizi mzito sana. Msichana mzuri anayefaa kuwa mke wa mtu na kupewa matunzo mazuri kabisa. Ameweka pesa mbele kuliko utu wake. Ni uzuni kwa kweli. Alizungumza seti huku akinisikitikia. Niliamka na kujikuta nikimonia aibu sana ukizingatia sikuwa nimemzoea na mambo yaliyotendeka pale usiku. Ndio kabisa nilikuwa najiona kwamba nipo mtupu. Tumesha chelewa kazini, kaoge, utavaa mavazi hayo. Alizungumza Mr. Bossi. Nilinuka na kuongea bafuni nilijikuta nikilia sana. Mwisho wa yote nilikumbuka pesa ya kumtibia Levi. Nikapata nguvu nikaoga chapchapo na kuja kuvaa. Naomba unipishe nivae nilimuomba. Maajabu. Baada ya kila kitu unanificha nini sasa? Please naomba nivae nilizidi kumuomba. Basi ya kuwa na budi alitoka nje na nikavaa mavazi ambayo aliniwekea. Yalikuwa ni mapya kwani alikuwa na lebo kabisa. Tuliongozana na tulitumia gari yake mpaka tulipofika ofisini. Kila mtu alikuwa akitushangaa tu. Yaani da nilikuwa naona aibu, nilikuwa naona kama kila mtu amejua kilichotendeka. Makubwa. Yaani Mr. Boss hakuna mwanamke anakuja anamuacha salama. Dada wiki hajamaliza tayari kaliwa. Alizungumza mfanyakazi mwenzangu. Basi gumzo liliendelea kila kona lakini sikujali. Nilimwomba ruhusa Mr. Boss kwamba anaenda kuweka pesa zangu benki na akakubali. Safari yangu ilishia hospitali ambapo moja kwa moja nikalipa upasuaji mdogo wangu na daktari alinipongeza sana. Pesa zote hizo umetoa wapi kipenzi? Aliniuliza Rita. Usijali ni za halali kabisa lakini kikubwa levi yapate matibabu. Lolo lolo lolo. Nimekuita mara tatu kipenzi ho. Hii pesa naomba iwe halali. Na kama ni mkopo useme kabisa. Ndio ni mkopo, nimekopa ofisini watakuwa wakinikata kwenye mshahara. Ah oh, Mungu wabariki sana maana hata wiki hujamaliza. Tayari wamekuamini na kukupatia mkopo mkubwa hivyo. Ungejua rita wangu usingesema hivyo. Badala ya kuwashukuru ungewalaani, nilijiongelea kimoyo moyo. Nilirudi kazini huko nyuma niliwacha wakimwandaa Levi kwa ajili ya upasuaji ambao ulipangwa kuanza saa 12 jioni. Nilifika ofisini na kuanza shughuli zangu kama kawaida. Upasuaji wa Levi ulienda kama ulivyopangwa, majibu mazuri yalirudi kwamba upasuaji umeweza kuwa ugonjwa mzima na Levi yupo salama kabisa. Nilifurahi sana kujikuta nikijisifia mwenyewe kwamba nimeweza. Lakini kwa kuwa ni upasuaji bado Levi alitakiwa kubaki hospitali kwa ajili ya uangalizi wa wiki moja. Siku hiyo nikiwa ofisini kwangu ujumbe mfupi ulitoka kwa seti akinitaka niende ofisini kwake. Sikufanya ajizi niliende ili kusikia anataka kunituma nini maana yeye ni bosi wangu. Nilifika akanisogelea na kuanza kunishikashika huko na huko. Unaonaje nikapanda dawa alafu tukarudia kila kitu. Kwa kuwa sikuwa na shida na pesa na wakiangalia mdogo wangu yuko sawa. Niliona huyu mbu anaanza kunizoea na kunidharau sasa. Nilimwasha bao moja matata ambalo niliamini kila akilikumbuka atakuwa analikwepa. Usinifananishe mimi nao malaya zako sawa. Kulala na wewe ilikuwa ni miste kitu ambao situkuja kusahau na kujisamehe kwenye maisha yangu. Nilizungumza nikaondoka pale. Nilirudi zangu ofisini kwangu nikiwa nina hasira sana, yani nilikuwa nahisi kupasuka kwa hasira ambazo nilizipata kwa wakati huo. Siku hiyo nilishindwa hata kufanya kazi kwa usahihi. Yaani hasira tu nilizokuwa nazo zilikuwa zimejaa. Mwisho nikajiambia tu kikubwa nimeweza kufanya kwa ajili ya mdogo wangu na amekuwa sawa. Na huyo mbu hawezi tena kunisumbua. Upande wa Mr. Boss alibaki akikumbuka jinsi ambavyo nimemchapa kibao na nilivomfokea. Nilimchanganya kabisa alibaki akiwaza mimi ni mwanamke wa aina gani. Kwani huyu binti ni nani haswa anapata wapi nguvu ya kunichapa kibao? Muda wa kazi uliisha nilijiweka sawa na kutoka nje kwa ajili ya kurudi nyumbani. Ila kabla sijatoka Ken ni alikuja ofisini kwangu. Oh, naona unajiandaa ndaa kuondoka. Ya, si unajua ni muda wa saini au tu. Lazima tuchangamke. Nilimjibu kwa tabasamu pana kwani Ken alikuwa ni mtu poa sana. Na kuona sasa nilitaka kujua ratiba yako ya weekend hii utakuwa wapi? Aliniuliza Ken. Ah, sijajua exactly, lakini nahisi nitaenda Kigamboni. Kuna rafiki yangu anaumwa, nitaenda kumuona, nilidanganya. Oh, kama utojali nikupeleka huko Kigamboni. Nitakwambia bosi nilijibu. Niite Kenin ama Keni inatosha. 
mambo ya kuitwa bosi na mtoto mzuri kama wewe ni kama unandalisha tu naona aibu bwana Kenny ni alikuwa mongeaji sana tulijikuta tukikaa chini na kuanza kupeja stories za hapa na pale mpaka muda ukaisha kabisa na kujikuta tukifungiwa humo ndani kwani mlinzi aliamini kwamba kila mtu ameshaondoka Muda huo nilikuwa nawaza kuwahi kufika hospitali tu Tulipiga simu getini na mlinzi akupoteza muda akaja kufungua mlango mkuu wa ofisi zetu. Nisamee sana bosi nikajua wote mmeondoka. Usijali sio makosa yako alijibu Kenin. Nilibaki nikimwangalia tu Kenin niliona tofauti kubwa sana kwao. Maana nina imani kwamba kama angekuwa ni seti huyu mlinzi angekosa kazi kabisa. Kenin alinipatia lift na sio lift tu kwani alinifikisha mpaka nyumbani kabisa. Nilifika na kukuta mlango umefungwa nilikuwa najua kabisa kwamba Rita yupo hospitali na nilitaka kwenda huko lakini sikutaka kabisa Kenin ajue chochote Asante sana Kenin Chochote kwa ajili yako mtoto mzuri Alijibu akageuza gari yake na kuondoka Chapo nikaenda kupanda daladala na kwenda hospitali Nilifika na kumkuta Rita akiwa amepumzika na Levi alikuwa akicheza na watoto wenzie ambapo walikuwa na ugonjwa wa leukemia pia kwa hospitali hiyo watoto hao walipewa kivumbele sana na walikuwa na ulinzi madhabuti kabisa. Levi aliponiona akaacha kucheza kabisa akawa ananiganda tu muda wote. Alikuwa akitaka kutumia simu yangu kucheza game. Yaani Levi leo ni anaonyesha mautundo yake tu mpaka madokta wanamshangaa alizungumza Rita. Kama kawaida yake anaamua kuonyesha mimi sio mpole kama hivyo. Kabisa. Nimekumbuka shoga yangu. Nikaanza kumpa story kuhusu wa kakao wawili yani Kenin na Seti lakini kila nilipokuwa nikitaja jina la Seti nilijikuta nikikumbuka mambo tuliyofanya hotelini na kujikuta nikijichukia tu. Mm, nina uhakika huyo Kenin ni bonge la gentleman. Anajua jinsi ya kum, kumjali mwanamke. Wewe tena dada. Hmm. Nini na wewe hata kukaa nyuma nyuma kwa sasa hivi dada Slay upate mchumba wa kueleweka na wache mambo yako ya, ya kumkumbuka Renan. Oi nawe habari za za Renan za nini sasa bwana? Kusema ule ukweli Rita hakuwahi kumpenda mchumba wangu Renan, yani yule mkaka ambaye nilimfumania kwake na alinifukuza kama mbwa. Tukiwa tunaendelea na story za hapa na pale simu yangu iliita alikuwa ni Kenin. Na nilikuwa nimemsave kwa herufi kubwa kabisa Kenin King. Pokea okay, shoga yangu, alizungumza Rita kwa shauku. Oi nawe kwanza anataka nini naye? Nilipokea na kumsikiliza anataka kusema nini maana tumia channel sali moja lililopita. Alafu anapiga simu kutaka nini sasa. Hello. Hello, uh, nime, nimepiga kukwambia kwamba nimefika nyumbani salama. Nilijikuta nikitamani kucheka tu jamani sasa kufika nyumbani ndo mpaka waniambie mimi au? Nilimjibu kisha nikamwambia kwamba nitamcheki baadaye nikakata simu. Anasemaje? Aliuliza Rita. Hasemi nini zaidi ya kuniambia kwamba amefika nyumbani kwao? Wao, ni neemani kila mwanamke. Anahitaji mwanaume wa hivyo, shoga yangu. Embo bwana acha mambo yako. Changa mkia fursa mtoto wa bosi huyo. Una kichaa wewe. Mie kaika za mapenzi nimewachia nyewe wenye mioyo ya choma tu. Mi wangu wa nyama shoga yangu una hisi maumivu. Hmm. Kwa jinsi ambavyo unamuelezea, ni neemani kabisa hata kuchitu huyo aweze. Rita alisha muelewa Kenan moja kwa moja kwa stories za hapa na pale tu tayari anaishi kama anamjua vizuri Siku iliyofuata ilikuwa ni weekend hivyo atakuwa tukienda kazini Nilifanya shughuli za nyumbani na mwisho nikaenda hospitali kukaa na mdogo wangu Nikiwa busy na cheza na watoto wenye ugonjwa wa leukemia Nilishtuka sana baada ya kusikia sauti ya Kenin niligeuka chap kuangalia kama ni kweli Nilishtuka zaidi baada ya kumuona Kenin Mr King na Seti Nilihisi kuchanganyikiwa nilipopata nafasi nikajificha. Ah, hawa ndo watoto wetu na wanaendelea vizuri kwa sasa. Na sina budi kusema mchango wako umekuwa ukinisaidia sana. Na imepelekea sisi kupunguza bei ya upasuaji kwa wagonjwa hawa, alizungumza dokta. Nilikaa kwa pembeni nikiangalia na kusikiliza maongezi yao pasi na wao kujua. Muda wao Levi alikuwa akikimbia na moja kwa moja alienda kuangukia kwenye miguu ya seti. Nilitamani kumsogelea na kumuokota lakini niliogopa sana. Seti kwa haraka aliwahi na kumuokota kisha akamnyanyua juu na kumuuliza, "Umeumia?" "Hapana, anko," alijibu Levi. "Ah, Mr. Boss, huyo ndio Levi. Kijana ambaye nilikutumia taarifa zake kipindi kile, 
na ameweza kufanyiwa upasuaji na sasa yupo poa kabisa. Oh, ningependa kukutana na wazazi wake. Ah, huyo mtoto analelewa na dada zake wawili tu na dada yake mmoja ndo amelipa pesa ambao tulipunguza baada ya kuleta vifaa. Umesema? Aliuliza seti ni wazi ya kuwa akisikiliza kile ambacho alikuwa akieleza daktar. Daktar, nafikiri seti utaongea naye baadaye. Ameshampenda huyo mtoto. Atamwangalia mpaka achoke na mtu elewana. Alizungumza Kenin. Watu walitoka nje ya chumba hiko na seti alitoka akiwa amembeba Levi na hakutaka hata kumshusha. Nilibaki nikizunguka nzunguka nikitaka kujua wao wanaenda kuongea nini. Lakini pia niliwaza mengi sana, yani seti na vile alivyo kauzu na tabia zake za ovyo. Anawezaje kwamba ndo anatoa misaada mikubwa hivi? Sikuwa na neno zaidi nilibaki nikijificha yote ni kumkwepa seti na familia yake wasiweze kujua kwamba mimi ndo dada wa Levi. Mdori alikuja na kuanza kunitafuta pia nikaanza kumkwepa kana kwamba tulikuwa tukicheza mchezo wa kujificha vile. Kuna muda nikawa najicheka mwenyewe maana nilichokuwa nakifanya ni utoto tu wa hali ya juu. Mudo ulienda wakiongea sana na mwisho wakaaga kwa ajili ya kuondoka. Seti akiwa amembeba Levi vile vile alimchukua na kumrudisha kwenye chumba walichukua wakicheza. Ah, kikisha dada akija unampatia namba yangu na unamwambia anipigie sawa. Alizungumza seti akimpa maagizo Levi. Sawa anko bai. Levi alimwaga seti kwa bashasha zote. Alitoka pale seti na kuondoka niliyahakikisha kuwa magari yao yote yameondoka na ndipo niliporudi kwenye chumba kile. Nilikutana na daktari ambaye alikuwa akihudumia watoto hapo. Oh, Lovera nimekuangalia kila kona sija kuona. Nilitoka muone dona wetu mkubwa hii hospitali. Alizungumza daktari. Oh, nilipata dharula kidogo nikatoka. Kwani ameshaondoka au? Nileuliza kana kwamba sina ninachokifahamu. Ya, yeah, atakuja siku nyingine. Sawa. Wiki kadhaa zilipita na Levi alikuwa amesharuhusiwa kurudi nyumbani kwani hali yake ilikuwa ipo sawa kabisa. Mimi nikawa busy na kazi sasa na Rita kuacha kutafuta kazi pia. Eh, mshahara wako wa kwanza unaofanya nini binti? Aliuliza Rita. Ni ufanye nini zaidi ya kwanza kulipa madini ya watu? Lakini nusu nitalipa hada Levi aanze ku, kusoma kindagati. Wao, nilitaka kuambia hivyo hivyo kwa kuwa hali yake imekamilika. Basi inafaa kabisa yeye kuanza shule miaka mitano ni mingi sana. Tukiwa tunaendelea kupiga story mimi na Rita, Levi alikuwa busy akiangalia katuni zake. Simu yangu ileita na nilipoangalia alikuwa anapiga ya kuwa mwingine bali ni Renan. Mwanaume aliniacha kwa dharau zote. Ona huyu pimbi ananipigia, nilimuonyesha Rita. Nilisema tu pimbi. Lakini kama wewe kaliniambia pokea simu uongee naye na muyajenge kila kitu kitakuwa sawa. Nisisema uongo huyu kaka ninampenda mno na siku hiyo kumtoa kwenye moyo wangu hata siku moja. Rita aliniangalia usoni pasi na kuzungumza kitu. Alichukua simu yangu na kukata nilibaki nikimwangalia tu. Nilitamani kumfokea lakini we Rita angenichamba siku nzima. Nini unanitolea mejicho kama unandai? Aliniuliza Rita. Na kweli muda huo nilikuwa namwangalia kwa jicho lile la kuchukia kabisa. Yaani nililile jicho la kumuliza nani kakwambia wakati hiyo simu. Kabla sijafanya chochote simu ikaita tena na Rena ndo alikuwa akipiga. Chap nikachukua simu nikakimbilia chumbani nikajifungia kisha nikapokea. Hai. Nilizungumza kwa bashasha. Hai, uko poa wewe? Ilisikika sauti ya Rena ni kwenye simu yangu. Niko poa mpenzi za masiko. Nilizungumza kwa mapozi sana utazani hajawahi kunikosea. Tuliongea mengi sana na Rena ni aliweza kuniomba msamaha. Mdada wa watu moyo kwa kuwa nilikuwa nampenda sana na wala sikufikiria mara mbili nikamsamehe. Mwisho wa mwongezi Rena ni aliomba kuona na mimi. Sikufikiria sana nikakubali na kumwambia kwamba usiku huo nizalala nyumbani kwake na kuamkia kazini asubuhi. Baada ya mwongezi na makubaliano kati yangu na Rena nilitoka nje. Nilikutana na Rita mlangoni ni wazi kwamba alisikia maongezi yetu yote maana alikuwa amechukia mno. Huyo Rena ni mpaka akutoe roho ndo utakuja kuelewa maana alisi ya kutukupendwa na kutumiwa tu. Mm, we nawe. 
kusameana kopo ritasikia najua unanipenda rafiki yangu lakini pia kumbuka mtu anabadilika nampa nafasi ya mwisho tu <laughs> Levina tangu uanze kusema kwamba ni nafasi ya mwisho sasa hivi ungekuwa umeshaanza mahusiano mengine sawa lakini bora nikae kimya shugangu Rita alichukia sana Niliona kawaida tu kwani hakuwahi kumpenda Rena ni hata mara moja. Hivyo sikumchukulia maana nani. Majira ya saa mbili usiku nilijiandaa nilimwaga Rita na kuondoka. Safari yangu iliishia kwenye geto la Rena. Nilikuwa nikicheka cheka tu kama kakicha. Wao karibu sana kipenzi. Asante za hapa. Salama kabisa. Nyumba ilikumisi sana hii mke wangu. Huyo kaka ananivurugika zaidi na ponita mke wangu yani najiona kama ndo tayari tumeshaoana na tunaishi pamoja. Ah naona mambo yamebadilika kabati la nguo nini kitchen cabinet umeanza kujipikia mwenyewe siku hizi nilimuuliza. Swali langu lilionekana kuwa gumu sana kwa Rena ni kwani alipata kigugumizi cha ghafla na kubaki akijichekesha kisha akajibu. Ya anajipikia bwana nataka kuwa mpikaji mzuri kabisa ili nikikooa niwe na kupikia na sio wewe kunipikia Story za hapa na pale ziliendelea na kwa kuwa tulimisiana na ni muda mrefu sana mimi na Rene na tukuonana tukapasha kiporo kwanza Baada ya kupasha kiporo tuliingia jikoni na kupika kwa pamoja Usiku tulipika tambi na mayai kwa ni Rene ni wanapenda sana kula mayai Usiku wangu siku hiyo ilikuwa mzuri sana Maana kuachana na Rene ni kulikuwa kuna nitesa sana na nilikuwa nikijikaza huku nikiumia ndani kwa ndani. Siku iliyofuata nilijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Kwani unafanya kazi wapi? Niliwaza kumwambia ukweli lakini nilisita na kumnanganya maana ni mapema sana yeye kujua. Ukizingatia ndio kwanza tumerudiana. Nilifika kazini nikiwa na mudi kama yote. Muda wote nilikuwa na tabasamu na kufurahi tu mpaka wafanyakazi wenzangu walikuwa wakinishangaa. Mwenzetu mshahara wako umeshaingia au? Mbona unaonekana kuwa na furaha sana leo? Umeingia wapi nawe? Ni vile tu siku yangu imekuwa ya amani sana. Kweli imekuwa ya amani sana, tena siku ya amani mno. Na kuona muda wote dada unacheka cheka tu. Alizungumza sekretari. Muda ulikuwa ni muda wa chai hivyo tulikaa tukinywa chai. Tukiwa tunaendelea na stories hapa na pale. Kenini alikuja na kuungana na sisi. Watoto wazuri naona mnapata vitu alizungumza Kenin. Ila bosi bwana, kwa nini wao wanapenda kusema watoto wazuri? Aliuliza sekretari. Kwani si ni wazuri? Eh, si kweli jamani au? Nilibaki nikiwaangalia tu wanavyobishana na story moja mbili tatu walipocheka nami nilicheka. Muda huo walikuja seti na kuniambia ukimaliza na kuitaji usini kwangu. Sawa, nilijibu. Baada ya kumaliza kunywa chai nilinyoosha moja kwa moja mpaka ofisini ambapo nilimkuta sita akiwa biza na kazi zake. Nilibaki nikimwangalia tu basi na kusema kitu. Baada ya kumwangalia kwa muda na kuridhika nikaamua kuzungumza. Nimekuja Mr. Boss. Nikajuta utaendelea kusimama na kunangalia tu. Nilijikuta nikitabasamu tu kisha nikakaa kwenye kiti kilichokuwa mbele ya meza yake. Ah, kuhusu ile ripoti ambayo nilikuachia ukafanya peke yako basi na usaidizi wa mtu. Niseme tu kwa vizuri. Bodi imepokea na kutoa sifa nyingi sana. Hivyo basi. Mshahara wako wa kwanza utakuwa na bonus, umefanya vema sana. Na nashukuru sana Mungu mkubwa mno. Kingine nilikao makini kumsikiliza. Nikimwangalia Mr. Bossi na kusubiri kujua anataka kusema kipi kingine. Anataka kunipa kazi gani maana sasa hivi ananiona kama toy lake. Mpaka kazi anazotakiwa kuzifanya yeye ananikabidhi mimi. Mr. Bosse aliinuka kwenye kiti chake na kunisogelea nilitoa macho nikisubiri niwe anataka kufanya nini. Kila alipozidi kunisogelea nilikuwa naona kama ni Rena ni vile. Bosse alinifikia na kuniinamia kabisa. Ila kwa kuwa nilikuwa nikiwaza hisia za Rena. Lovera nami nilimsogelea zaidi na kujikuta tukikisi. Nilizama kabisa sikuogopa wala kushtuka tulikuja kushtuliwa na sauti ya mlango kigongwa na hapo ndipo nilishtuka na kugundua kwamba nilikuwa nikikisi na seti na sio Renan. Kwa nguvu zangu zote nilimsukuma ambapo moja kwa moja alijigonga kwenye kabati alilokuwa akihifadhia mafaili yake. Niliogopa sana hivyo nilitoka nje kwa haraka na kumwacha alikuwa akigonga mlango kuweza kuingia ndani. 
Nilifika ofisini kwangu nikiwa kama nina wengi hivi, nikaanza kujipiga vibao vya mashavu ili tu kujishtua na kuona ni mimi kweli ndo nafanya mambo ya ovyo au. Nilichukua simu na kutaka kumsimulia Rita kilichotokea lakini nilikumbuka kuwa Rita alinikasirikia baada ya mimi kwenda kulala kwa Renan. Nilichokifanya ni kutafuta jina la Mr. Bossi na kumtumia ujumbe mfupi tu. I'm sorry. Kwa kwani nilimtumia WhatsApp aliweza kusoma lakini hakujibu kitu. Hiyo kitu iliniuma mno. Yaani mtu anasoma ujumbe wako alafu anakaa kimya nilijikuta nikichukia sana. Majira ya jioni nilirudi nyumbani na kumkuta Rita akimfundisha fundisha levi kusoma. Mmeshindaje? Salama za kwako. Rita alijibu na ilionyesha wazi kwamba hakuwa na hasira tena. Nilingia ndani na nikabadili nguo zangu za kazini na kuungana nao pale nje na kuendelea kumfundisha Levi. Siku hiyo hiyo siku nilipokea ujumbe mfupi kutoka kwa benki ya NMB ambapo mimi Lovera nilichagua kama njia ya malipo ya mshahara wangu katika kampuni nilikuwa nikitumikia. Nilifurahi sana ukizingatia ni mshahara wangu wa kwanza. Nilitamani hata kupeja kelele na kuruka ruka nye. Yaani mimi kwa mara ya kwanza akaunti yangu inasoma kwamba nimepokea milioni moja. Shogaeni kwa kweli nilijihisi kama nenda kwa kichaa. Siku iliyofuata kama kawaida niliingia kazini nikaendelea na shughuli zangu. Muda wa chakula cha mchana nilitoka ofisini na kwenda kutoa pesa. Nilitoa pesa zote siku acha atamia. Nilirudi ofisini na safari yangu ikakwamia kwenye chumba cha ofisi ya Mr. Bossi yaani seti. Nilichukua kiasi cha shilingi laki tano na kumwekea mizani kwake. Ni nini hii? Aliuliza siti kwa jazba sana. Kwani uone si ni hela hizo au? Ya nini? Hilo ndio swali ambalo nilitakiwa kuniuliza. Hiyo ni laki tano. Nimeanza kupunguza deni la ile pesa ambayo ulinipatia hotelini. Siti alishtuka na kuniangalia kwa makini sana. Mwisho aliinuka na kunisogelea kisha akauliza. Nile kukopesha au tulikuwa na makubaliano na kila mtu alitimiza jukumu lake. Lile sio jukumu langu. Jukumu langu ni mimi kurejesha pesa yako. Kuna kitu kimoja seti ni kuweke sawa. Situmie mwili wangu kupata pesa hata siku moja. Na kama sitolipa hii pesa basi nitakuwa na kovu kubwa sana moyoni mwangu. Unamaanisha nini? Hauna haja ya kujua. Hauna haja ya kujua yote. Pokea pesa yako na ujue kwamba Nalipa deni na ile pesa ni kama ulinikopesha tu. Nilitoka ofisini kwa seti nikiwa na hasira sana huku nikijiambia kwamba nitalipa pesa zote ili moyo wangu utulie maana nimekuwa nikijilaumu na kujidharau sana tangu nilipolala na seti kwa ajili ya pesa. Muda kurudi nyumbani ulifika nikapitia sokoni nikanunua vyakula ambavyo vingetusaidia nyumbani siku mbili tatu. Nikanua na visa hadi kwa ajili ya Rita na Levi siku msao na ni wangu. Rita alifurahi sana nikachukua na pesa kiasi nikamkabidhi Rita nikimomba mpeleke Levi shule kwa ajili ya kumwandikisha. Umeona? Levi na Mungu mtupi mja wake. Alizomza Rita muda huo alikuwa akitoa toa zawadi ambazo nilimnunulia. Alipotaka kushika mfuko ambao ulikuwa na zawadi za Rena nilimzuia lakini alifosi kwa nguvu zake na kuangalia. Usiniambie hizi nguo ni kwa ajili ya Renan. Kwani kuna ubaya au? Na mimi nilimuuliza swali. Hakuna ubaya, ni mauliza tu. Haujachukia. <laughs> Lovera. Kwa nini nichukie? Hm? Wewe ndio na maamuzi na kila kitu chako. Mimi siwezi kukupangia. Fanya hivi, fanya hivi, unajua zuri na baya. Hivyo sina wasiwasi na wewe. Majibu ya Rita yalionyesha wazi kwamba Hakuwa amependezwa na kitendo cha mimi kumnulia zawadi Renan. Ni vile tu hakutaka kuongea wazi. Usiku kama kawaida nilijiandaa na kwenda nyumbani kwa Renan, yaani sikutaka zawadi ambayo nimemnunulia iweze kulala kwangu na sikumpa taarifa nilimfanyia surprise. Nilifika nyumbani kwa Renan nikagonga mlango na nilifunguliwa na mdada ambaye alikuwa amevalia taulo ya Renan na t-shirt kubwa ya Renan ambao mara nyingi Renan amekuwa akinipatia mimi ni vaini napokuwa kwake. Nilipigwa na butoa na kubaki nikishangaa tu. Kwa hiyo hii t-shirt sio mimi tu ninayepewa. Ni vai. Bali kila mwanamke nilijiuliza kimoyo moyo. Habari? Alinisalimia msichana huyo. Salama, Renan nimemkuta. Ya, ingawa ametoka mara moja ameenda hapo juu kuangalia chakula. Karibu hata mimi naweza kukusaidia. 
au sijali kuna mzigo wake wao waliagiza ila bado hajalipia nilimwambia Msichana yule alichukua ile mfuko na kuangalia kulikuwa na nguo na viatu Vyote ni bei gani? Ah ni 1065 tu dada. Mm, pesa kubwa sana. Ingia ndani tu msubiri mje mlipani wenyewe. Kwa pesa ambayo nilihitaji najua kabisa Rena ni hana kutokana na kazi yake anofanya. Kazi ambayo kwa siku akipata pesa kubwa ni 1600. Yaani ni mara moja moja sana yeye kupata 1000. Niliingia ndani na kuanza kupiga story na msichana yule. Nilikuwa nikiumia sana lakini nilijikaza ili nisiweze kuleta fujo. Muda huo Warren ni aliingia akiwa na hema sana kana kwamba alikuwa akikimbia. Baby chips zilikuwa za ku Renan alishtuka sana aliponiona na kushindwa kumalizia maneno yake. Alibaki akijichekesha tu na kunikaribisha kwa kurudi arudia kama vile mondo azimu. Hujai kushua visingizio yani. Hata hivyo sunajua sipendagi vyakula vya kununua. Ingekuwa sio uchovu wa safari, mbona ningeingia kupika tu kama kawaida yangu? Alizungumza msichana yule. Mdada yule aliinuka na kusogelea kitchen cabinet na kuanza kuangalia huko na huko mwisho akauliza We, ile chilo iko wapi? Usiniambie mmaliza kwa muda mfupi tu ndio safiri. Kikweli nilikuwa najisikia kuzimia vile. Yaani huyu dada anaonekana analijua geto la Lena ni kuliko hata mimi ninavyojua. Muda wote wote nani alikuwa ameganda akiniangalia tu. Machozi yalishaanza kunilengalenga nikasema hapa ni kuondoka tu. Nikilia nitaharibu mambo. Njoo tuonge nje, nilimwambia Renan. Renan alimwaga mpenzi wake ambaye alionyesha kwamba anampenda mno kisha mimi na yeye tukatoka nje. Hivi Renan, unanichukuliaje mimi? Unaniona kama mtoto mdogo eh? Sina akili, sijielewi, sijitambui. Au unanichukuliaje? Wewe nawe mambo mengine unayataka ngamo mwenyewe? Unani unanitimbiaje geto ni kwangu kimya kimya kama hivyo yani eh? Yaani huyu kaka hata kuogopa haniogopi. Alinijibu akiwa mkavu kabisa hata kuwaza wazi. Zaidi alikuwa akiangalia mlangoni kwake kama ule mwanamke anatoka nje. Kwa hiyo mimi kuja kwako mpaka ruhusa sio. Renan, na hisi sikujui vizuri. Na hisi na kusahau. Mbona umekuwa hivyo? Eh? Mbona ni kila siku kuutesa moyo wangu? Sikia. Nitakupigia muda huu tembea mshikaji wangu. Kikweli nguvu ziliniisha nikakaa chini na kuanza kulia kabisa. Lakini Renan aliwahi na kunibana mdomo ili nisiweze kutoa sauti. Usinaribia mshikaji wangu sepa na kijiji alinifokea. Kwa uzuni na kuishiwa nguvu kabisa nilinuka na kuondoka. Nilitembea umbali mrefu sana kwa uchungu. Huko nikiwa najiburuza tu. Mwisho niliita boda boda ambayo ilinipeleka mpaka nyumbani. <laughs> Makubwa naona leo hatujalala na tumerudi na zawadi zetu. Alizomza Rita alipokuja kunifungulia mlango. Niliingia ndani nikiwa na hasira sana, Rita wala hakuniuliza kitu. Zaidi alibana mlango kisha akarudi chumbani na kulala. Siku hiyo sikukumbuka hata na dressi nikiwa na maumivu yangu kama yote. Nilipanda kitandani na kugeukea upande wa pili, maneno ya Rena ni haya kuacha kuzunguka kwenye kichwa changu na kunifanya nilie kimoyo moyo na mwisho nikaanza kulia kwa sauti Uchuro hatutaki mama kalilie nje Alizungumza Rita akiwa serious Rita nilimwita kwa uzuni wala sitaki kusikia maelezo yako Ukitaka kulia toka nje shosti najua kabisa Rena na amesha kupiga tukio wewe sio wa kurudi muda huu Niliendelea kulia kwa uchungu mno mwisho siku Rita kuweza kuvumilia kunaona katika hali ile Aliinuka kitandani na kuja kunibembeleza kwani nilikuwa nikilia huku nikiwa nimejikunyata chini. Niliamka asubuhi nikiwa najisikia kuumwa kabisa, yaani baridi nilikuwa nalisikia sio la kawaida. Na mwili wangu ukawa na joto kali sana mpaka Rita akaogopa. Nilituma taarifa ya udhuru kazini kwa kutumia email kisha nikaenda hospitali na kupima ili kujua nasumbuliwa na nini. Nilitumia siku mbili nyumbani ili kupunguza mawazo lakini haikusaidia kitu. Sikuacha kukumbuka usaliti ambao nimefanywa na Renan. Niliamua kurudi tu kazini maana hata nikikaa nyumbani hakuna kitu kitabadilika na kugeuza ukweli kwamba nimeachwa. Nilifika ofisini nikiwa mpole sana. Kila mtu alinipa pole kwani kila mtu aliamini kwamba naumwa. Kwa hiyo alinipa pole ya ugonjwa. Kuna mtu ayuko sawa kimawazo. Alizungumza Keni ni muda huo aliingia ofisini kwangu. 
Nilijichekesha na kumwangalia vizuri huku nikificha kile ambacho nilikuwa napitia kwa muda huo. Kwanza pole kwa kuumwa, maana mimi ndio nilipokea taarifa yako ya kuumwa, lakini pia mbona kama huku sawa? Hamna, niko sawa mbona? Anyway, nitaomba basi unisindikize hospitali baadaye. Unaumwa au? Hapana, ni seti ndo anaumwa, amelazo tangu juzi usiku. Sikujua ni kwa nini nilishtuka sana na kwa jazba nikauliza. Anasumbuliwa na nini aswa? Ah, take it easy. Mbona kama umepaniki? Bosi wako anaendelea vizuri kabisa. Huwa ana matatizo ya tumbo tangu utotoni mwake. Likimshika linamshika kweli na huwa analazwa kama hivyo. Yaani mtu mpaka analazwa alafu nasema kawaida kweli jamani. Ah, wanawake nyie waoga sana. Anyway, tuachane na hayo. Unasumbuliwa na nini besti? Ah, ni mambo yangu tu binafsi ila nitakuwa sawa. Nilijibu na kujikuta mchozo ukinianguka maumivu ambayo nilikuwa nayo kiukweli hayakuwa ya kawaida kabisa. Kenini ni alinisokina na kunikumbatia pasi na kuzungumza kitu. Akaanza kunipigia mgongoni kipolepole. Yaani unampenda mtu alafu ya anakuchukulia boya. Anakuona kama sio wa maana bali kukutumia na kukuacha tu. Nilianza kulalamika nikiwa kwenye kifua cha kenini ambaye aliendelea kunipigia pigia mgongoni ili nitulie. Kosa langu ni ni mimi kumpenda na kumuonyesha kwamba yeye ni muhimu kwangu au kuna nini? Kuna muda na muombea mabaya sana lakini naogopa baya lolote leke mkuta. Mimi ndo nitaumia zaidi. Nilijikuta nikilalamika tu. Wanaume wote mbwa tu, hamna tofauti, wote mnafanana tabia. Tabia chafu, kila kitu kiovu ni juu yenu. Nilipandisha hasira zaidi na kujikuta nikianza kumpiga keni ni vibao vya nguvu. Lakini pia hakuniacha hata kidogo zaidi alinikumbatia kwa nguvu zaidi. Muda huo nilianza kuunganisha matukio ya Renan na seti ambaye alinitumia kwa kuwa tu nilikuwa na shida ya pesa. Hapo niliona hata kinini ni wale wale tu. Nilimsukuma kwa nguvu sana. Usiniguse usinitogelee. Wote ndio wale wale mnatumia udhaifu wa mtu kumuumiza na kujipatia mnavyovitaka toka nje. Nilivuka mipaka sasa na kuanza kumrushia vitu kuna huko. Lakini kinini ya kutaka kuniacha nikiwa na hali ile. Alijikaza na kunisogelea tena kisha kanikumbatia. Niliangua kilio cha hali ya juu nililia sana. Nishukuru tu vio vilikuwa vikisaidia sauti isiweze kutoka nje maana sio kwa kilio kile ambacho nilikiachia. Keni ni alinionea huruma sana na hapo aliamini kwamba nimepigwa tukio la kimahusiano na ndio maana nimekuwa mtu asira sana. Baada ya muda nilitulia Keni ni akaniletea maji nikanywa na kuchusha presha ya asira ambayo nilikuwa nayo. Naomba niache tafadhali peke yangu. Keni ni hakuwa mkaidi pasi na kuzungumza chochote alitoka nje. Nilibaki nikijishangaa nimepatwa na nini lakini kilio kile kilinisaidia sana. Niliona kabisa moyo wangu umetulia na nilianza kupata amani. Nilijiweka sawa kisha nikatulia ofisini kwangu pasi na kufanya kazi yoyote ndani ya masaa matatu. Majira ya saa nane Keni ni alikuja akiwa mbeba chakula. Kwani ulikuwa ni muda wa kula lakini sikutoka nje. Oh, usingesumbuka wala sina njaa, nilimwambia. Naelewa ila ule hata kidogo rafiki yangu. Nilitabasamu na kumjibu, "Sawa rafiki, wewe umeshakula?" "Ya, tayari nimeshakula na kaka yangu hospitali na anawasalimia sana, amewakumbuka sana." "Eh, eh kwani umeshaenda?" nilimuuliza kwa kushtuka. "Ya, kule ni saa sita kupeleka chakula, ndo tunapeleka mida ya mchana saa sita. Jamani haukuja kuniambia usijali nilikuacha upumzike na uwe sawa rafiki sawa lakini asante sana Kenin nilimpa shukrani huko nikimwachia bonge la tabasamu hakuna shida haya enjoy your meal alizungumza na kutoka nje ukiangalia nilikuwa na njaa sana nilisogeza chakula na kupiga matonge yangu ya kwenda tena sikushiba jamani yaani wanaweka chakula cha kishua kabisa Nilimaliza kula nikatoka nje na kama kawaida yangu nikapita kwa sekretari wangu kupiga ombea maana yeye ndo shoga yangu sana pale ofisini. Niliwaza sana kwamba sasa hivi tunakuwa na stress lakini hatusisi chakula. Huku tunalia na ndio maana hatukondi. Tumekuwa majeuri kuhusu mapenzi. Mm shoga yangu, nimekaa nalo roho nikaona bora nikuulize. Kwa nini niumize akili na wewe upo? 
alizungumza sekretari kuhusu nini nilimuuliza una mahusiano na Kenin swali lake lilinishtua sana yani kuwa na urafiki na mtu tu tayari amekuwa mchumba wako jamani kweli kwa nini umuuliza hivyo nilimuuliza sinaona yani mapenzi ya waziwazi wazi. yani mm, sio kwa kukujali dada unaletewa mpaka chakula naona nyota yako ni kali sana una maneno sana na wewe bwana hakuna kitu kinaendelea kati yetu ni urafiki tu si useme tu na wewe kama urafiki boskini ni kila mtu umu ofisini ni rafiki yake lakini hakuna mtu hata mmoja ambaye anamfanyia kama wewe anavyokufanyia dada ushaanza kumchanganya na kisha pucha kwa hicho una maneno sana wewe hebu niache nikafanye kazi zangu maana leo siku nzima sijashika faili hata moja hata usipofanya kabisa hakuna baya mrs bossi Sekretari alivuka mipaka sasa, yani kutoka kwenye maswali mpaka kwenye vyeo vya Mrs. Acha mambo yako bwana. Unajua utani utani tu unaweza ukatibu mambo mengine alafu nikakosa kazi. Hakuna kitu kinachoendelea. Hakuna kinachoendelea kitu gani? Mnakulana kimya kimya huko kwani hatujui au? Alizungumza Miki mkaka mbea ofisi nzima mpaka nikawa nasema ana tabia za kike. Ngoja niwaache bwana, muendelee kunijadili. Nilizungumza na kuondoka. Umeona sasa nilikuwa nakwambia shoga yako anatoka na Keni ni ukanibishia. Si unakaona sasa hivi kana dharau kama zote? Alizungumza Miki. Hakana lolote katacheziwa kataachwa. Yaani Keni ni aache watoto wa mabosi kama wao. Amfuate huyu kapuku. Alidakia sekretari. Unajua ile msemo wa ondoka usemo ndio huu sasa. Yaani nimetoka kidogo tu tayari nimeshaanza kujadiliwa. Nilingia ofisini kwangu na nguvu mpya kabisa nikaanza kufanya kazi zangu huko nikijipa moyo kwamba kila kitu kitapita kwani ni mambo ya mapito tu. Muda wa kufunga ofisi ulifika niliondoka nikiwa na Kenin na hapo ndipo tatizo zikazidi kusambaa ofisini kwamba mimi natoka kimapenzi na Kenin. Safari yetu iliishia kwenye hospitali ya Aga Kani ambapo alikuwa amelazwa seti. Tulishuka kwenye gari na moja kwa moja tukafikia odini ambapo tulimkuta seti na rafiki zake wapatao watatu. Habari zenu nilisalimia kwa aibu sana. Salama karibu. Walinikaribisha kwa pamoja seti aliniangalia kwa mara ya kwanza akatabasamu. Tabasamu lile la ukweli ukweli maana muda wote nilikuwa namuonaga ni mtu ni mtu ambaye anafosi sana kucheka. Nilikaa kwenye kochi la pembeni kwa kujibana sana kwani nilikuwa ni kochi la watu wawili na mimi nilikuwa ni mtu wa tatu nikajiweka. Keni ni mbona hautatambulishi shemeji? Aliuliza mmoja kati ya marafiki wa seti. Acheni hizo bana, ni mwajira wetu mpya. Amekuja kumwona Mr. Bossi hapa. Keni ni alijibu huko akicheka kana kwamba anafurahia anavyoambiwa. Si useme kweli, bana, mnaendana bwana. Katoto twiga kabisa aka. Nilijikuta nikicheka tu ili kubadilisha mada zao, nikaamua kuuliza, unaendeleaje Mr. Bossi? Oyawe Nawaza kasoro za udada nini bwana? Bro, umesikia hiyo sauti? Yaani kama mimi ndo mgonjwa napona kabisa. Alidakia rafiki yao mwingine pale. Basi kelele zikawa nyingi hawakuacha kunongelea nikajisemea ni miaka nyaga jamani. Seti alibaki akicheka tu na siku hiyo ndo niliona kweli yuko na furaha. Keni ni pia alikuwa anaona mpaka aibu, maana alikuwa amemzonga sana. Niliona mambo ni mengi tu niliamua kuaga na kuondoka sikusubiri hata kinene anisindikize tena. Kuondoka kwenye sikuaga kwamba naondoka nilijifanya kwamba naongea na simu. Nilipofika nje nilipanda bodaboda ndipo nilipomtumia ujumbe kinene kwamba nimeondoka. Mmeona sasa mbwa nyie mpaka mdada watu ameondoka. Ameondoka? Alishtuka seti. Ndio, ona ujumbe wake. Alizungumza Kenny na kumuonyesha seti ujumbe ambao nilimtumia. Hata hivyo hakuwa na uhuru bwana. Wanaume watano, mwanamke mmoja. Sema, mwambie nashukuru kwa kuja kuniona, alijibu seti. Majira ya usiku wa saa tatu nikiwa Sebleni Rita alikuwa akiangalia movie na mimi nilikuwa zangu nacheza game tu. Maana mimi si mpenzi wa movie sana sana. Simu yangu iliita nilipoangalia hakuwa mwingine bali ni seti. Nilishangaa sana maana hakuwahi kunipigia simu usiku hata siku moja. Hello? Nilizungumza kwa sauti ya wasiwasi sana. Hello, au Jalala tu. Si Jalala anacheza game unaendeleaje? Naendelea vizuri tu. Um, asante kwa kuja kuniona maana uliwahi kuondoka nikashindwa kukupata shukurani. 
Nilikaa kimya kwa muda nikiwaza kweli shetani akibaleka basi anakuwa malaika. Yaani seti ndio akujali kiasi hiko. Hmm. Oh, usijali nilikuwa na haraka lakini pia niliwaachia marafiki muda wa kuwa na wewe. Unaendeleaje lakini Mr. Bossi? Ah, um, naendelea vizuri. Nikwambie kitu lolo. Sasa mbona ananiita nickname yangu jamani? Kwanza amejuaje huyu kaka jamani? Ya, ya niambie. Ukiniita seti inapendeza zaidi. Hiyo Mr. Bossi hiyo ni sehemu ya kazi tu inatosha. Ha? Huh? Niliguna na kubaki mdomo wazi. Unaguna nini? Aliniuliza. Aham, hamna. Haya sawa, ulale salama. Ulale sasa muda umeenda ili kesho uweze kuwa kazini usiku mwema lolo. Alizungumza seti na kukata simu kabla sijamtakia usiku mwema pia. Kwanza kabisa seti aliongea kwa sauti fulani hivi romantic sana. Nilibaki nikisikiliza kwa makini sana baada ya kukata simu. Nilijikuta nikipiga kelele na kumshtua Rita ambaye alikuwa anaangalia movie ya kutisha. Tutaoana bwana ndo nini hivyo? Kwani mimi ndo nilikwambia uangalie hizi movie zako za kutisha au? Lakini pia sikusubiri jibu lake niliingia chumbani kwa ajili ya kwenda kulala. Sikuacha kukumbuka sauti ya seti bwana. Zilipita wiki mbili na seti alisharudi ofisini na kipindi hiki tulikuwa tayari tunazungumza vizuri. Lakini sio mazoea yale ambayo yalikuwa yamepitiliza. Mazoea alikuwa ya mimi na Kenny ni ambaye alikuwa akinipigia na tunatoka auti. Na ulikuwa ni urafiki wa kawaida tu. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi nilienda supermarket na levi wangu kumnunulia baits baits za kwenda nazo shule. Nikiwa bize na kuchagua levi aliniachia mkono na kuita "Uncle". Nilegeuka nyuma na sikuamini kumuona. Nilishtuka sana baada ya kumuona seti mbele yangu na Levi alikuwa ameshamkimbilia na kumkumbatia. Sikuwa nataka kabisa seti ajue kwamba Levi ni mdogo wangu. Nikaona sasa kazi naenda kuikosa jamani. Nilibaki nikiwa nimeganda kabisa nilitamani kukimbia lakini sikuwa na namna. Polepole huko nikiwa natetemeka niliwasogelea. Mbona haukumpigia anko? Anko amekutafuta sana hospitalini bila mafanikio. Seti alimwambia Levi. Dada alichana namba yako alilopoka Levi. Dada yuko wapi? Swali la seti ndo lilifanya niogope zaidi muda wote huo seti ya kuwa ameniona jamani alikuwa biza na Levi. Levi aliponyeshia mkono ndipo seti akainua sura na kunitazama. Wewe? Alishtuka seti baada ya kuniona pale. Nilibaki nikijichekesha kama chizi vile. Hata sikuwa najua natakiwa kufanya nini. Na muda mfupi uliopita tu seti alinipigia nikaambia kwamba nipo nyumbani nimelala. Shikamo. Kwa wengi nilijikuta nikimwamkia mpaka seti akacheka. Nilimchukua Levi na kumbeba ili kama ni kuondoka tuondoke tu. Huyu ni mdogo wako? Aliuliza seti. Nilitikia kwa kutikisa kichwa tu maana hata mdomo ulikuwa mzito. Haukuweza kabisa kuinuka na kumjibu. Naona umeanza kuwa bubu ghafla. Alizungumza seti na muda huu alishabalika niliona asira machoni mwake. Huyu kaka anatamani atakunimeza jamani. Levi umeniponza mdogo wangu. Nilizungumza kimoyo moyo. Seti pasi na kuongea kitu alimbusu Levi kwenye paji la uso na kuondoka kwa asira sana. Na mimi hata mudi ya kuendelea kununua bidhaa iliisha kabisa niliondoka. Nilifika nyumbani na kuanza kuzunguka huku na huku. Nilihisi kabisa kuchanganyikiwa maana asira ambayo aliondoka nayo seti. Niliona kabisa sina kazi. Mimi sijaelewa sawa amekuona na amejua wewe ndio dada wa Levi. Sasa wewe unachanganyikiwa na nini labda? Aliuliza Rita. Rita sikia. Mungu wangu, mbona natetemeka jamani hivi? Iko hivi. Kwenye mkataba wao walisema kwamba hawataki mtu mwenye mtoto au mtu mwenye majukumu. Walitaka mtu ambaye majukumu ya kumweka bize ni ofisi tu. Na unakumbuka kipindi kile ambacho nilikuwa na naharibu kazi. Nafika kazini kwa kuchelewa, ilikuwa ni kwa ajili ya Levi. Vitu hivyo vinanikaba na ni sehemu kubwa ya mimi kukosa kazi. Kwanza ujaye kuniambia kuhusu masharti yao. Hayo ni masharti kweli jamani, eh? Wewe ni mwanamke, majukumu ni ya kawaida. Hiyo ofisi ya watu au wanyama. Ningejua mimi nisinge kuruhusu kufanya kazi hapo. Rita aliwaka sasa akiwa na hasira kama zote shoga yangu na mjua huyo dakika mbili mbele Hiyo ni kampuni au chama cha watu wenye ubinafsi tena kabla hawajakuatisha kazi acha mwenyewe tushoga yangu 
Hiyo sio sehemu kwamba utafanya miaka yote na hautokuja kuzaa au kwamba hautokuja kuwa mke wa mtu hapo baadaye. Mimi nashindwa kuelewa. Ni masharti aina gani wanaweka kwenye kazi zao? Achana na hiyo kazi na tutajua tutaishije bwana. Niliona tayari Rita amesha panic hapa. Nilichokifanya mimi sasa ni kutulia tu na kuweka akili sawa. Kesho nitamwambia nini bosi jamani. Nilibaki nikijiuliza majira ya usiku Mr. Boss alinipigia na kunipa location akidai kwamba anamwongeza na mimi. Nikasema aliwado na liwe tu. Ni bora niende nikajue mbivu na mbichi. Nilijiandaa na kwenda kunana na Mr. Boss pasi na kumwaga Rita. Maana nilijua hapa nikimwambia kwamba naenda kunana na Mr. Boss basi mambo yatakuwa sio mambo. Nilifika hotelini kwanza moyo wangu ulishtuka sana maana ilikuwa ni hoteli ile ile ambayo siku ya kwanza nilala na Mr. Boss kwa makubaliano yetu binafsi. Mungu nisaidie mimi jamani nilizungumza kimoyo moyo. Muda huo nilisimama nje ya geti la hiyo hoteli nilipiga ishara msalaba kama zote. Nikasema huko ndani sijui kama napona jamani leo au ndo nitapua kazi nyingine ili niendelee kuwa mfanyakazi katika kampuni yao. Nilijiuliza maswali asio na majibu nilishtuliwa na honi kali sana ya gari ambayo ilikuwa ikipiga nyuma yangu. Haraka nikasogea pembeni na kulipisha gari ambalo nilikuwa ninataka kuingia hotelini humo. Oh, wow, Lovera ni wewe? Alizungumza mtu aliyekuwa akiendesha gari huko akishusha kioo. Oh, Kenny ni za jioni, nilimsalimia kwa aibu. Salama, naona ni mambo ya mitoko huko na shemeji nini? Amna bwana, nilijichekesha. Muda huo huo seti alitoka nje akiwa amepiga simu ni wazi kuwa alikuwa akinipigia simu mimi kwani ilikuwa ikiita na nilishindwa kupokea mbele ya Kenin. Oh, napiga simu naona upokei, kumbe upo nje. Alizungumza seti baada ya kuniona pale. Nilibaki kama paka mshamba tu. Huko nikiwa namwangalia seti. Huko nikiwa namwangalia Kenin. Nilijikuta nikiona tu aibu, yani nilitamani ardhi ipasuke nipate kuingia ili kuepusha aibu nilokuwa nayo kwa wakati huo. Seti alinisogelea akanikumbatia na kunishika mkono kisha tukaingia ndani. Ken alibaki akitushangaa kana kwamba alikuwa amepigwa na butwa na asikiamini alichukua na kiona. Mimi na seti tulienda upande wa pili kabisa wa hiyo hoteli. Ilikuwa ni sehemu ya chakula nzuri sana na iliyotulia. Haikuwa na kelele wala ikaeka. Mziki wa sauti ya chini tena ule wa polepole pole kabisa kelele zilizosikika ni za upepo tu. Kwani ilikuwa ni upande wa gorofani. Tulisogea kwenye meza moja wapo kabla sijakaa seti alinisogezea kiti na kunyonyesha ishara kwamba nikae. Seti alionekana kuwa tofauti sana alikuwa akicheka muda wote. Mm, kina nilamba leo Mungu wangu jamani najiona kabisa. Nilizungumza kimoyo moyo. Baada ya mimi kukaa seti alisogea kwenye kiti cha mbele yangu na kukaa staili ambayo tuliweza kuangaliana. Nilikuwa na monea aibu sana hivyo muda wote macho yangu yalikuwa chini hayakuweza kumwangalia seti. Tukachagua menu kisha seti akamwita muhudumu na kumpatia listi yetu ya chakula. So, Levi anaendeleaje? Ah, namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Ah, jambo la heri, kwanza kabisa nikupe pole kwa kulea mtoto mdogo vile. Halafu alikuwa na changamoto kubwa sana. Yaani wewe ni bora, you are the best. Alizungumza seti nilibaki nikichezea vidole vyangu tu na kucheka chini chini. Mwisho nikaweka sura yangu ya uzuni na kuanza drama zangu maana mimi mwenyewe kwenye maigizo bwana niko poa sana. Najua nimekosea sana, najua nimeidanganya kampuni kwamba sina majukumu. Lakini sikuwa na namna, kazi ndio ilikuwa njia pekee ya kuweza kumuuguza levi wangu. Kikweli nilijikuta nikiangua kilio kile cha maigizo. Huko namwangalia seti upande upande. Ni muone atafanya nini. Seti aliangalia huku na huku kuona kama kuna watu wanatuangalia na kweli meza ya jirani waliacha kula na kuanza kutuangalia sisi. Lolo please acha kulia basi ona watu wanatuangalia. Alivoniambia watu wanatuangalia ndipo nikapata mbichwa sasa nikaongeza maigizo. Na kombo sinifute kazi, kazi ndio kila kitu kwangu bila kazi levi wangu atateseka mno. Dawa zake ni bei kali sana. Seti aliona aibu sana ukiangalia watu waliopo ni watu wa heshima zao lakini pia watu walikuwa kituangalia sisi. Inuka twende chumbani ukalie vizuri. Alizungumza seti, "We, mambo ya chumbani tena." Nani kasema, "Mbona kilio kiliisha pale?" 
Nilifuta machozi chapo na kumgeukia seti ambaye alishainuka kwenye kiti chake na kujaribu kuniinua mimi ili twende chumbani. Ni alikuwa akiona aibu jinsi ambavyo nilikuwa nalia. Sili tena na kwa pia wala tena sili. Niangalie vizuri. Niliongea haraka haraka ili tu atulize mudi yake ya kwenda chumbani na mimi. Lakini sikufua dafu. Swala la kwenda chumbani seti alilivalia kibwebwe kabisa. Na nilibaki nikishangaa mbona hata watu hawaji jamani kunisaidia. Ili wewe mwanaume asinichukue. Lolo inuka nimesema kabla sijatumia nguvu zangu. Halafu watu wakaniona mimi ni mbaya kwenye ile eneo. Alizungumza seti huko akikaza meno. Yaani maneno hayo niliyasikia mimi tu. Maana alizungumza kwa sauti ya chini sana. Haraka haraka akili yangu ikacheza nikamtafute Rita aje kunisaidia maana kuna kuelekea na aliwa tena pasi na sababu ya msingi. Kabla sijashika simu yangu seti aliwe akaichukua ile simu na kuweka kwenye mfuko wake wa suruali. Mudumu wa chakula alikuja lakini alipoa ishara moja tu nikamwona akiondoka. Seti alipona kwamba anampotezea muda ya kutaka kusubiri akachuchumaa chini na kuzungumza sikioni mwangu. Ukipiga hata kelele moja nitakachokufanya hakuna hata mmoja atakuja kukusaidia. Alipomaliza kunitisha akanishika vizuri kabisa na kunibeba kinguvu. Mwanamke ni mwanamke tu, seti alinibeba mimi pamoja na pochi yangu. Watu walibaki wakicheka na wengine wakawa wanachukua video, muda huo seti alikuwa akicheka tu. Na jinsi ambavyo alinibeba kama kitoto chake, nilijikuta nikicheka pia. Moja kwa moja tukapanda ngazi na kwenda chumbani, tena chumba kile kile ambacho tulifanyia maangamizi. <laughs> Ajabu ni kwamba chakula nilikikuta mezani tayari, yani ule muhudumu aliambiwa alete chakula mezani. Jamani mwenye hela sio mwenzio msikilizaji. Haya hakuna wa madrama. Hapa lia utakavyo, piga kelele uwezavyo ukimaliza, kaa chini kula ushibe. Nina muongezi na wewe. Alizungumza seti. Nilibaki nikikiangalia chumba kile sikuacha kukumbuka kila kitu ambacho kilitokea baina yetu. Maana yako nini kunileta kwenye hiki chumba? Mpango wako ni upi labda? Nilimuuliza kwa hasira huku nikilia ukweli kweli sasa. Drama niliziweka pembeni. Ongeza sauti mama. Alizungumza seti na hakuwa amechukulia series. Kwa hiyo kunileta kwenye chumba hiki unataka kunionyesha dharau zako za hali ya juu sio? Unataka kunionyesha kwamba unanidharau kwa sababu uliovua utu wangu kwenye hiki hiki chumba sio? Ah, chumba hiki hiki ambacho nilidhalilika. Chumba ambacho kilinifanya nionekane ni kama kaaba tu. Ninayetafuta hela. Muda huu unaniambia eti nikae chini na nile kwa amani, amani ipi? Amani ipi? Nilimuuliza kwa hasira sana. Unajua nini sikushangai? Pesa imekuwa ikimpa mtu ushetani. Na ninajua kwamba huko na pesa nyingi. Na unaweza kufanya utakacho, lakini naomba ni kuombe kitu. Nilizomza kwa hisia sana, mwisho nikapiga magoti. Nifichie siri yangu kwamba nililala na wewe kwa ajili ya pesa. Nifichie siri yangu kwamba nilionekana kaaba mbele yako siku ile kwa ajili ya pesa. Lakini unajua ile pesa ilimfanya alivi wangu leo anacheza na kukimbia. Pesa ile ile sasa hivi alivi wangu ana uwezo na nguvu ya kukuita wewe anko. Unajua nisingedhalilika kwako siku ile basi leo hii levi ningekuwa na mwita mare. Kabla sijamaliza kuzungumza seti alinisogelea chapo na kuniziba mdomo hakutaka kabisa nimalizie neno hilo. Macho ya seti yalikuwa mekundu sana ni wazi kwamba maneno nilikuwa nikizungumza yalikuwa kimchoma sana sana. Nililia kwa sauti moja kubwa sana, yani ile sauti ya kupiga ukunga ikiashiria maumivu makali ambayo nilikuwa nayo. Nilihisi kwamba dunia nzima imeshuhudia kile ambacho nilikifanya na seti kwa ajili ya pesa. Seti ya kuzungumza kitu alibaki akiwa amenikumbatia kwa nguvu, huku akinipiga piga mgongoni kwa ajili ya kunituliza. Nisamee mama yangu. Najua kunifunza hivi binti yako, hukunifunza kutumia mwili wangu kwa ajili ya kupata pesa. Sikupenda kumuona Levi akiteseka kama ambavyo alikuwa akiteseka. Sikutaka Levi aniache kama ambavyo ninyi mmeniacha kwenye dunia yenye ubinafsi. Dunia ambayo pesa ndio kila kitu. Baba, ndugu yako amenisaliti mimi. 
nililia sana yani hapo niliunganisha mpaka matuku ambayo nilipigwa na, na Renan. Maana aliona ndio muda sahihi wa mimi kupunguza machungu yangu niliyokuwa nayo. Mwisho hata nguvu zilinisha nilibaki nikimwangalia seti tu kwa macho malegevu. Ambapo mtu angeniangalia angeweza kusema kwa baba nimeelewa kumbe ni kilio tu. Seti alitumia muda wake vizuri kabisa kama mwanaume kuniweka sawa. Mwisho wa yote nilala usingizi mzito sana. Nilikuja kukurupuka asubuhi sana tena nilidhani kwamba nipo nyumbani. Na niliwe kuamka kwa ajili ya kupika uji wa levi ambao mara nyingi amekuwa akienda nao shuleni. Nilishtuka sana baada ya kujiona nipo kwenye chumba kizuri sana na cha kisasa. Madirisha makubwa ambayo alipitisha upepo mwanana. Nilinuka na kuanza kuangalia huko na huko nilishtuka baada ya kumwona seti akiwa milala pembeni yangu kwenye kochi tena kwa kujikunyata. Hops. Nilisema hivyo na kuangua kicheko. Yaani nilikuwa namwona kama kisungura jinsi alivyolala anavyopumua polepole. Nilitumia muda huo kuangalia chumba kwa uzuri kabisa maana siku kiangalia kwa ajili ya wasiwasi. Na siku hii napata muda wa kuangalia kwa kwa seti alikuwa amelala. Niliingia bafuni nikaoga na kutaka kuondoka pasi na kumwaga. Kwani ilikuwa ni siku ya kazi ukizingatia ni bosi alafu mimi ni mfanya kazi tu. Nilifika mpaka mlangoni na kuona mlango kwamba ulikuwa umefungwa. Na kadi ya kufungulia mlango alikuwa nao seti tena aliweka mfukoni kwake. Eh hey, jamani sando nini? Nilitaka twende kukutana kazini tu sasa hapa mpaka ni muamshi nilalamika tena kwa sauti. Sikuwa na budi nilimsogelea seti na kumtikisa huko nikimuita jina lake. Jamani mbona hamtaki watu awe na amani eh? Mbona tunasumbuana? Alilalamika seti kwa sauti ya usingizi. Naomba kadi nilizungumza. Hakuwa hata ananelewa zaidi aligeukea upande wa pili na kuendelea kuchapa usingizi zaidi. Niliendelea kumwamsha na mwisho aliamka pia. Oh, umeamka? Aliniuliza. Ya, nilikuwa naomba kadi nitoke nje, niwae nyumbani kubadili nguo niende kazini. Usijali tutaenda wote. Hm? Niliguna na kutoa macho tu. Hujanisikia au? Hamna. Seti aliingia bafuni akauga kisha akachukua simu yake akachezea kwa dakika kadhaa na kuiweka chini. Oh, waje watoe kichakula sasa, maana aliagiza pia kuweza kula. Hivi jana tuliongea kitu. Nilimuuliza. Haukuwa sawa kwa hiyo nikakuacha upumzike. Lakini pia kama tutapata muda tutazungumza. Lakini kwa muda huu ni sema I'm sorry. I'm really sorry Rovera. Nisamee sana kwa kila kitu. Alizungumza kwa sauti fulani hivi nzito ile ambayo inamaanisha. Niliangalia tu chini na kutikisa kichwa. Ah, na, nafikiri tukipata muda tutaongea zaidi. Muda huu tuwai kazini. Muda mfupi ulipita mlango ligongwa na mudumu akaja kuchukua chakula ambacho hatukuweza kula. Kwanza kabisa niwaambie kwenye chakula roho iliniuma maana niliagiza kakuku kangu mwenyewe. Nilikuwa natamani nimwambie wewe mudumu nifungie niende navyo nyumbani. Ni vile tu uso ulikuwa muombwa na haya. Kitenga kile ambacho alikuja nacho mudumu kilikuwa na mavazi. Alichukua kwake na kwenda bafuni huko akiniachia chumba ili niweze kuvaa. Nilijikuta nikianza kujicheka tu. Nilikuwa nikicheka cheka tu kama mjinga vile. Eh nguo mpya tena jamani nilijisemea kimoyo moyo. Baada ya wote kuvaa tulitoka nje na moja kwa moja kwenye gari. Safari ilishia kazini ambapo siku hiyo kulikuwa na hali ya tofauti sana. Yaani ni kama kila mtu ofisini alikuwa akitushangaa sisi. Hata seti aliweza kuona kwamba kuna hali ya tofauti. Kwa jinsi ambavyo watu walikuwa wakitushangaa nilijikuta nikipata wasiwasi wali ya juu sana. Seti aliweza kujua kwamba nimepata wasiwasi alichokifanya ni kunishika mkono. Kitendo cha seti kunishika mkono kile nyingi za minongono zilisikika jamani ndio wakazidi kunichanganya. Kila mtu endelee na shughuli zake jamani. Alizungumza seti. Alinipeleka mpaka ofisini nilikaa nikiwa sina amani hata kidogo. Niliwaza kwa nini watu wanatuangalia kiasi kile. Nilifika mbali zaidi na kuwaza uenda ni mambo ya connection tu. Ama kuna connection yangu ni nimetoka. Nilivuta simu yangu kwa lengo la kuongea mtandaoni kujua nini kinaendelea. Lakini kabla sitefanya chochote nilishtushwa na mistikoli nyingi sana kutoka kwa Rita. Rita alinipigia simu nyingi sana pasi na majibu. Na hakuwa amenitumia hata ujumbe. Wasiwasi wangu ulikuwa ni juu ya Levi. Niliwaza au Levi ampata tatizo. 
Nilijaribu kumpigia simu mara tatu mfululizo lakini hakuweza kupokea. Nilijikuta wasiwasi ukiongezeka na machozi kuanza kunlenga lenga. Nilitoka mbio mpaka huko kwenye ofisi ya Mr. Bossi na kukumbusha jamani kwamba aliniambia nje ya ofisi niwe na muita seti na ndani ya ofisi ndipo na muita Mr. Bossi. Naomba ruhusa nende nyumbani sijui ile viwango ampatwa na nini jamani. Nilizungumza kwa jazba baada ya kuingia ofisini kwa Mr. Bossi calm down alinituliza. Kwani umeambua levi ampatwa na nini? Angalia Rita amenipigia zaidi ya mara 20 jana usiku lakini leo nampigia simu wala apokei. Ina wasiwasi na levi wangu jamani hakuwa amepona vizuri. Nilipoongelea mambo ya ugonjwa seti aliinuka chapo na kuchukua fungo zake za gari. Alinishika mkono na kwa pamoja tukaanza kukimbia kutoka nje. Moja kwa moja tukapanda gari na safari ikaanza. Upande wa ofisini wafanyakazi wakakaa tena vigenge na kuendelea kutujadili. Eh, hey, hiyo ofisi hata yani sasa hivi imekuwa na mambo. Yaani wamefika sasa hivi baada ya yote wanaanza kucheza na kuchukuchi hapa hapa mbele yetu. Hawana hata aibu, alizungumza secretary. Sema udada sio bure, itakuwa kamloga bosi. Maana kuna sisi hapa tulitoa na mpaka muda huu hata bosi atukumbuki. Alidakia msichana mwingine. Vichoko vikawa vya kutosha nikiwa kwenye gari na Mr. Bossi nilikuwa natetemeka hatari. Yaani nilikuwa nawaza sana kuhusu Levi. Na bado nilihangaika sana kupiga simu ya Rita lakini haikupokelewa. Tulifika nyumbani tukiwa na Mr. Bossi na kwa mara ya kwanza Mr. Bossi akafika kwenye nyumba ambayo nilikuwa nikiishi. Nyumba ilikuwa kimya sana. Tena kufuli ilikuwa ikininginia mlangoni. Hapo ndipo niliwaza kwamba Levi itakuwa alikuwa amezidiwa na Rita amempeleka hospitali. Nafikiri watakuwa hospitali, nilizungumza. Mr. Bossi chapo akasogelea gari na kutaka kupanda muda huo huo nilimwona Rita akija kwa kasi ya ajabu huku akishangaa na kujiuliza hii gari ni ya nani. Rita nilimuita kwa furaha, usiniguse. Alizungumza Rita kwa hasira huku akinipandisha na kunishusha. Levi uko wapi? Sina muda wa shule au? Alinijibu Rita ni wazi kwamba alikuwa amechukia. Seti alimsalimia Rita kwa sauti ya taratibu kabisa. Lakini Rita hakuitikia zaidi alinishika mkono mmoja na moja kwa moja tukaingia ndani. Kwa hiyo ukaja na huyo mchizi wako mpaka nyumbani. Alizungumza Rita. Nilimsiba mdomo maana Rita hajuagi kabisa kuongea kwa sauti ya chini. Pole pole atakusikia ujue. Hata akinisikia sitaogopa. Lolo Hujui tu usiku wangu wa jana umekuwaaje mgumu kwa ajili yako. Nimewaza na kuwazua nikiwa nikiwaza usalama wako. Pale tu nilipoona video yako ikionyesha kwamba umelewa na umebebwa na ushetani wa mgumu mmoja. Nimelewa? Nilishtuka sana. Ndio nasikia lile unalewa. Na hata walioposti hiyo video hawajui nini kinaendelea. Naona wengi wameposti Mr. Bossi na new girlfriend wake. Lakini mimi najua jana alikulewesha tu ili akufedheshe. Wasikilizaji wangu Rita alikuwa akimchukia sana seti na hii yote ni kutokana na mimi kumezesha somo kwa kumwambia kila kitu ambacho seti alikuwa akikufanyia kazi. Nilikuwa hata nikifukiwa na seti narudi nyumbani na kumsimulia Rita. Malalamiko yangu yote ya kazi yalikuwa ni kuhusu seti tu. Hivyo Rita alimchukia mno. Tuione hiyo video basi kwanza. Maana sina ninachokifahamu nilimuomba Rita. Rita akanipatia simu yake yani nilitamani kucheka. Watu walirekodi ile video ambayo seti alinibeba tukiwa pale hotelini. Na aliyeposti aliandika kwamba mimi ni mchumba mpya wa seti. Lakini kwa upande wa Rita aliamini kwamba seti alinilewesha ili kuendelea tu. Rita please. Hii haiko kama unavodhania. Wow, mama mchungaji. Ndio maana umekuja naye siwe. Hivi lolo, ni pesa ndio zimekufanya mpaka uone wewe mkaka yupo sawa au? Hivi umeangalia hii video vizuri wewe. Jinsi ambavyo amekushika, jinsi ambavyo anacheka na wewe. Unaona ni sawa kabisa. Ungetulia ukanisikiliza kipenzi changu. Sikia. Nenda mama na huyo bosi wako sijui lava wako, sijui nani yako, lakini mimi nakuhurumia wewe lolo. Unashindwa kuona mambo ya kwa uwazi jamani. Nilitamani kuzungumza kitu na Rita lakini niliona kwamba amepaniki sana. Hivyo isingekuwa rais kwa yeye kunielewa mimi. Na vipi kuhusu kuacha kazi? Aliuliza Rita. Situacha. Wow. Kila kitu unaona kwako kiko sawa. 
la vera sio Rita unachukulia mambo kwa ukubwa tu sana tuliza akili Jana sikulewa wala nini na nilikuwa najitambua kabisa niamini mimi Haya huyu shetani ameiwezaje kukubadilisha na kwambiaje Tokyo alilokupiga Renan ni dogo na huyu linaenda kuwa mara tano yake Lolo achana na hiyo ofisi nenda katafute sehemu nyingine Rita Umeshafikiria nikiacha kazi hiyo milioni kumi nitalipa kwa njia gani? Unahakika kwamba nitapata fee ya levy? Nilimtandika Rita maswali machache tu ambayo alikuwa na majibu yake na kujikuta akiwa mpole. Na kwa kuwa alikuwa amesimama mwenyewe akakaa kwenye kiti. Ukipata majibu ya maswali yangu hayo, tutaongea vizuri baadaye. Nilirudi nje na kumkuta Seti akiwa amesimama juani akinisubiri. Is everything okay? Aliuliza Seti. Ya yeah, tunaweza kwenda. Tulipanda gari na kuondoka safari nzima nilikuwa kimya. Yaani niliona kama maisha yangu yameanza kuwa na drama za kutosha ambazo zinanichosha na kunivunja nguvu. Nilivuta simu yangu nikaingia mtandaoni na kucheki ile video na kumuonyesha seti. Jesus. Seti alishtuka na kujikuta akisimamisha gari katikati ya barabara. Oni nyingi hazikuacha kutupigia kelele ili kuweza kutoa gari. Kwa taratibu kabisa seti alisogeza pembeni na kupaki. Kwamba ulikuwa haujaona au? Nilimuuliza. Ah, kitu sicho kijua kuhusu mimi. Nimejiweka mbali sana na social media, mitandao ya kijamii. Yaani mitandao yangu ya kijamii mimi ni account ya kampuni tu. Mm. Niliguna, yaani usawa huu wa utandawazi Insta ilivyo noga kuliko kawaida. Alafu mtu anakwambia tie sio mtu wa mitandao ya kijamii. Najua uwezo kuniamini Lovera. Lakini mimi niliamua kujitenga na kujiweka mbali zaidi na mambo ya mitandao. Hautakuta video yangu au picha yangu mtandaoni. Hata account pia sina. Kwa hiyo hii haukuona kabisa. Leo nafikiri nitakupatia simu yangu utaona. Mimi mtandao wangu ni WhatsApp tu kwa ajili ya mawasiliano. Mimi siangalia hizo status. Inafikiaga siku yangu ya kuzaliwa marafiki na ndugu wananipoti siangalii mpaka wananifuata inbox. Angalia nimekupa si status na waambiaga futa. Social media haupendi ila mademu unapenda niliropoka. Unasemaje? Hamna kitu. Seti aliwasha gari na safari kaanza kurudi ofisini kwa pamoja tena. Na baada ya kuangalia ile video ndio nilijua kwa nini watu walikuwa kitushanga tulipofika ofisini. Niliingia moja kwa moja mpaka ofisini kwangu nilishtuka sana baada ya kumkuta Kenny ni akiwa amekaa kwenye kiti changu huku akizunguka kama yupo kwenye chumba cha ofisi yake. Oh, Kenny, hapo hujanisubiri sana. Niliongea kwa kumchangamkia kwani nilishamzoea. Wow. Naona ndo unarudi baada ya kutoka na bibi wako. Alizungumza Kenny nikisha kainuka. Bibi gani na wewe? Nilimjibu kwa kujichekesha lakini Kenny alikuwa serious sana. Ni wazi kwamba aliona ile clip ambayo ilikuwa ikizura huko mtandaoni. Huo mchezo wa mapenzi na uchafu wote umeanza lini na kaka yangu? Sasa mbona wewe ananiuliza kwa hasira kiasi hiki? Eh? Hmm? Kwanza anaongelea mchezo gani? Mbona nakosa majibu hata ya kujizitia mtoto wa mwenzenu? Naona umeanza kuwa bubu siku hizi. Keni nisikudanganye mpaka muda wa akili yangu umechoka, imevurugika na kila kitu. Kwao unavuzungumza kwa mafumbo my friend, unanichanganyia tu habari. Nilifunguka. Mafumbo gani? Kwani wewe ni mtoto mdogo? Naona umeamua kunichanganya mimi na kaka yangu Lolo. Nilishtuka sana ndugu yenu kuwa changanya yeye na kaka yake kivipi jamani. Mbona hili alijaisha linakuja jipya? Mbona kama nataka kuwa kichaa mimi? Unamaanisha nini Keni? Alinisogelea karibu kabisa na kuzungumza kwa uchungu mno. Tangu siku ya kwanza umefika kwenye hiyo ofisi nilisema yes Mungu amenitia mke katikati ya wakati mwafaka kabisa Sikuacha kukuonyesha wazo wazo kuwa nakupenda lakini hata wewe unyesha kwamba unanipenda sana Lovera usije ukakataa kwamba haukuwahi kunipenda hata ile kunitamani tu Eh makubwa jamani leo siku yangu imechangamka sana Na yeye anakuja na mapya tu yani tangu nizaliwe ndio naona rasmi haya mambo Siku ambayo ulipokea usaliti kutoka kwa mwanaume wako ndo siku ambayo nilisema wewe ni wangu milele. Kila siku nimekuwa nikikuletea zawadi kwamba huoni upendo wangu 
mpaka umeenda kwa seti ule mpuuzi mmoja tu. He, he leo anamuita kakaake mpuuzi jamani. Majaribu gani haya? Mungu anayonipatia jamani. Mbona kama ni magumu mno? Mna enjoy wenyewe, eh? Jana ukaniacha pale nje hotelini pasi na kuniaga. Jana ndo umenivunja moyo wangu lovera. Ila nikwambie kitu, kati ya wewe uwe wa kwangu mimi ama tukose wote. Alizomza Kenny na kutoka nje kwa asiri sana. Anatoka Kenny na anaingia secretary akiwa anacheka sana. Mm? Mama we na kuvulia kofia, yaani sio kwa kuwachanganya mtu na mlegu wake. Bado baba sasa alizomza secretary. Mary Sio sasa kipenzi, sipo sawa kabisa. Unaanzaje kuwa sawa? Sema we ni shoga yangu. Nikwambie tu, wewe unajiheshimu. Wewe kila mwanaume twende, eh? Tena sasa hivi unaleta fujo kwa ndugu jamani. Mary, ungetoka nje ya ofisi yangu ingekuwa poa sana. Kutoka na toka, ila unaitwa na Mr. King huko juu. Niliposikia mambo ya Mr. King nikasema e, kuishi habari yangu. Mapigo ya moyo yalipanda zaidi. Unasema kweli au? Unaitwa bwana. Kuna nini? Mimi nitajuaje na kuita? Nilinuka kwa wasiwasi nikajiweka sawa nikiwa nimeongozana na Mary, yani secretary. Tulipanda lift mpaka gorofa ya tano kwenye ofisi pekee ya Mr. King. Nilifika mlangoni kwake na kutaka kupiga hodi lakini Mary aliwahi na kusema na kutania bwana nilitaka kukurusha roho tu. Kikweli nilichukia sana ukizingatia kwa hali ambayo ilikuwa ikiendelea nikasema huyu hata si mlazi damu. Nilimgeukea kwa hasira sana. Unajua nini? Huo muda ambao umekaa hapa unanifanyia pranki zako za kijinga. Ungeenda kumomba miki. Aache tole ushoga wake, akustiri, yani akoe. Ili wacho kutumika ovyo na Mr. Boss kisa pesa. Mary alishtuka sana macho alimtoka kwa wasiwasi, akanyosha kidole chake mpaka mdomoni mwake, akinipa ishara kwamba ninyamaze. Mm, shoga yangu twende ustani kwa kutuka ya ongee alizungumza Mary sitaki mazoea nilimjibu kisha nikapanda lift moja kwa moja nikarudi usini kwangu nikajikuta kuwa ni mtu mwenye hasira sana nilitamani hata kuvunja vunja vitu vilivyokuepo juu ya meza ya watu niliwaza tu upande wa gharama zake nikajisemea acha tu lisijilikani kuta jambo bure kwa mara nyingine tena nilikaa kazini pasi na kufanya chochote yani nilikuwa kama mzigo kila kitu nilikiona kizito nilitulia tu ili kutuliza akili. Majira ya saa mchana yalifika nilishindwa hata kutoka nje kwa ajili ya kuchukua chakula. Nilipiga simu jikoni lakini nilijibua kwa dharau kama zote kwamba nifate mwenyewe nisiwasumbue. Niliamua kubaki na njaa yangu tu. Niliwaza kumpigia Kenin lakini nikakumbuka kwamba amekuwa ni mtu mwenye hasira sana. Hivyo hatuweza kunielewa. Nilikaa tu nikachukua simu yangu na kucheza game kidogo labda litanipunguzia mawazo mengi asokuwa na msingi kwenye kichwa changu. Muda mfupi aliingia seti nilishtuka sana maana seti ya kuwahi kuingia ofisini kwangu na kwa mara nyingi huwa ananipigia simu kama yupo na shida na mimi. Ah, nimeangalia listi ya wachukuaji chakula pale sijaona jina lako alizungumza seti. Am um, sijisikinja. Are you serious? Ya, yeah, sina hata hamu ya kula. Nilidanganya tu shoga yenu lakini ukirudi kwenye ule ukweli tumbo mpaka lilikuwa likinguruma ukizingatia siku la tangu usiku. Seti ya kutaka maelezo yangu alinisogelea na kunishika mkono na kusema hata mimi sijala tunaweza kwenda kula wote. Nilishtuka sana. Mm? Umenisikia la kiburi tu. Ah hapana, hapana Mr. Boss unaweza kwenda tu. Mimi niko sawa. Na kubeba kama jana. Alipongea mambo ya kunibeba nikasema hapa mambo yatakuwa kama jana tu. Huyu akili yake ilivyo mbovu atanibeba kweli. Basi bila shuruti mwa nilinuka kitini nikajiweka sawa. Akanishika mkono tukatoka nje. Kwa kuwa ulikuwa sio muda wa kazi kila mtu alikuwa nje. Walipata wasaa mzuri wa kutuangalia. Niliona aibu sana nilikuwa natamana taniwe invisible nipite mbele yao. Yaani niwe kitu ambacho hakionekani ama kiumbe ambacho hakionekani. Nilijikuta nikishika mkono wa seti kwa nguvu sana. Seti alinigeukea na kutabasamu. Tukiwa tunachekeana pale uso kwa uso tukakutana na Mr. King bwana. Haraka sana nikataka kutoa mkono wangu lakini seti alikuwa ameshika kwa nguvu sana. 
Hivyo sikuweza kutoa na sikumbuki joto mwilini mwangu lilipanda saa ngapi. Lakini nilianza kutoka na kijasho chembamba. Shikamoo Mr. King. Nilimsalimia kwa kigugumizi cha hali ya juu, sijui hata kilitokea wapi. Mr. King aliangalia jinsi ambavyo tulikuwa tumeshikana kisha akamwangalia kijana wake. Akatupita pasi na kuiteka salamu yetu. Kisha habari yangu lovera mimi jamani. Nilizungumza kwa sauti. Seti alibaki akicheka tu. Yaani hakuwa hata na wasiwasi na wakati nakumbuka kwenye mkataba waliandika kwamba hawaruhusu mahusiano baina ya wafanyakazi. Tulifika mpaka sehemu ya chakula tukaketi kwenye meza moja. Wahudumu walileta chakula kwa ratiba ya chakula inajulikana. Na ugopa mno nilizungumza kula kwanza. Ila huyo mkaka jamani wala ashtuki hawazi lakini mimi sasa muda wote moyo wangu umekuwa kama kitenesi unadunda tu basi na mpangilio maalum jamani mimi Tulimaliza kula tukaongozana sote mpaka kwenye chumba cha ofisi yake alinaomba nifike huko um, nafikiri ukaribu wa ghafla baina yetu usitishwe maana ndio matatizo yanavyoongezeka nilimwambia Lovera kwani unaishi maisha yako au ya watu Mimi nashindwaga kuelewa kwa nini mtu unaacha kuishi maisha yako kwa ajili ya mtu fulani Sijui fulani atanona hivi, huyu atanichukulia hivi. Eh? Yapo mengi aliyonifunza na kunifanya nisimame mimi kama mimi. Unasema hivyo kwa sababu wewe ni boss lakini mimi ni mfanyakazi. Kazi yangu ipo hatarini. Eh? Mr. King anavonipenda lakini leo ameshindwa hata kunijibu salamu yangu. Ah, kuhusu baba yangu niachie mimi. Nilimwangalia na kuchicha pumzi kisha nikakaa kwenye kiti. Nilitaka kuongea kile ambacho kilinifanya jana nikuite ni vile mambo yaliingiliana. Sawa na kusikiliza. Um, kwanza kabisa naomba nisamehe mno. Nisamehe sana lolo. Katika maisha yangu sikuwahi kufikiria kumumiza mwanamke. Ila nina imani nimeweka jiraha kwako. Siteri zomza kwa pole sana huko akiwa amepiga magoti mbele yangu. Siku ambayo ulikuja kuniomba pesa nilijiambia kwamba wewe ni mwanamke unayejeshimu sana baada ya kukata nilichokuwa nikitaka tangu siku ile nilifurahishwa na wewe nikatoa pesa benki nikitaka kukupatia siku inayofuata lakini ujumbe wako wa kukubali kulala na mimi ndio ulivuruga akili yangu nilikutoa na kukuhamisha kwenye makundi ya dada wengine kwamba anatumia mwili wangu kutafuta pesa sio nilijikuta naanza kulia sasa Aa, najua nimekosea kukuazia hivyo sikuwe kujua ile pesa ilikuwa ni umwe mgani kwako mpaka ukafanya hivyo lakini pia na kulaumu wewe kwa nini ukusema kwamba pesa ni kitu fulani nilikaa kimya sikuweza kujibu maana ingawa waliandika kwamba hautakiwi kuwa na mtoto nilitakiwa kufunguka ili kama kukataa basi akatae mwenyewe ah ukimya wako na usiri wako umepelekea mimi kukuona mwanamke ambaye hauna thamani ila sasa nimekurudishia thamani yako situacha kusema nisamehe. Seti alinuka na kusogea pembeni yani dirishani kabisa. Aliongea kwa kiangalia nje. Na kama kuna kitu naweza kufanya kwa ajili yako, yani kitu ambacho kitasaidia kurudisha thamani yako wewe kama mwanamke bora. Basi nitafanya. Nilijikuta nikicheka tu maana mambo yameshatendeka, hakuna kitu anaweza kufanya. Unafikiri utafanya nini? Kila kitu kimeshatokea. Nimedhalilika vya kutosha. Ukanipeleka kwenye chumba ambacho unatumiaga na wanawake wengine. Siti alishtuka kusikia wanawake wengine, yani alishaona kwamba zipo baadhi ya taarifa zake ambazo zime zimenifikia mimi. Najua umesikia mengi sana kuhusu mimi. Ila Utakuja kujua sababu ya kila kitu kwa nini nipo hivi. Ila nisamehe tu kuwa nimeamini wanawake bado hapo. Na kuhusu kile chumba wewe ndio wa kwanza kuingia. Na sitokuja kuingiza mtu. Kwanza kabisa ile ni hoteli yangu mimi. Na kile chumba ni changu peke yangu. Huwa nakitumia nikiwa siko sawa. Unamaanisha? Um, Ata ile siku ambayo nilikupeleka kule isikuwa sawa nilikuwa disappointed na wewe yani kitendo cha kukubali kulala na mimi kiliniumiza sana ndio maana nikakupeleka kule 
ila hakuna mwanamke ambaye aliwahi kuingia kwenye kile chumba. Niliona kama ananchanganya tu nilitamani sana kumwelewa lakini akili yangu ilishamweka kwenye kundi la wanaume wanyanyasaji. Naomba tafuta nafasi kwenye moyo wako kwa ajili ya kunisamehe na unifanye rafiki yako. Rafiki? Ndiyo. Seti nisikudanganye mpaka leo akili yangu haiko sawa. Tangu siku ambayo nililala na wewe siko sawa. Sijui nisemeje lakini nahisi kukuchukia mno. Nilimwambia na kuondoka kwa hasira sana. Ile natoka tu usoko uso na Kenny. Mudoa macho ya Kenny alikuwa amejaa machozi ya kutosha. Ni wazi alikuwa anasikiliza maongezi yetu. Nilimpita kama Simone maana nilishavurugwa na ninawakika na yeye pia angeniletea tu mambo yake meusi. Nilifika ofisini kwangu kabla sijafunga mlango, Kenny ni alikuwa ameshaingia ndani ofisi yangu. Haya niambie, umelala na seti mara ngapi? Swali la Kenny lilinifanya kujua kwamba hakuwa amesikia maongezi yote. Alikuta story mwishoni kabisa, kwani angesikia habari nzima asingeuliza kauli kama hiyo. Nimea naye mara nyingi, ulikuwa unataka nini? Nilimjibu. Muda huo nilishavurugwa mimi, kwa hiyo nilikuwa naona kama vile ananipigia makelele tu. Kenen hakuamini majibu yangu tena. Nilimjibu nikiwa mkavu kabisa na macho nimemkazia. What? Ndio umenisikia? Kenen aliona sasa hii zarau zimepitiliza kikomo. Alinikamata mkono na kuanza kuuminya. Aliminya kwa nguvu sana na nilisi mamivu ambayo hayakuwa na mfano. Sikuacha kujitetea nilimrushia miguu na nilitumia mkono wangu mmoja ambao hakuwa ameushika. Sikufua dafu yani ndio kwanza aliongeza kasi ya kuniumiza. Nikaona huu mkono ukitoka hapa unaenda kuvaa hogo kama nitaendelea kumchekea. Nilikurupuka na kujaribu kubonyeza kengele ya hatari. Ingawa alijaribu sana kunishika lakini nilifanikiwa kushika. Kengeleo ilifika kwenye chumba cha dharula ambacho kilikuwa karibu na seti ambapo naye aliinuka haraka na kwenda kuuliza ni chumba gani kinaomba msaada. Alipambiwa ni kwangu aliwazuia wote na kuja mwenyewe. Alifika na bila kuuliza alimtoa Kenny ni mlinzi wangu kwa kutumia nguvu. Alimsukumia pembeni na kuja kunishika mimi huko sawa. Sikujibu nilibaki nikiwa nimeshika mkono wangu. Nikilia kwa ajili ya mumivu makali ambayo nilikuwa nimeyapata. Seti alimsogelea Kenny ni kwa hasira na kuanza kumpiga mabao mfululizo. Na ule weupe wa Kenny ni basi alianza kuwa mkundu maskini. Seti natosha nilipigia kelele. Seti alimwachia Kenny ni na kuniangalia mimi. Kenny alitaka kutoka nje kwa hasira sana. Lakini muda huo huo Seti alimkamata na kuniambia, "Kaleti simu yangu mezani. Mdoe Kenny alikuwa amebanwa kisawa sawa alipiga kelele lakini hazi kutoka nje kutokana na vio. Nilifika pale na kuchukua simu chapu nikarudi ofisini kwangu. Watu walibaki wakishangaa na kujeleza huko juu kuna nini? Mbona kama ni mkimbizano tu? Hii hapa nilimwambia. Toa password ya love daftari jina liloandikwa my world. Piga aniongee naye. Sasa mimi password yako unaijuaje? Andika levi. Kikwa nilishtuka kwa furaha yani jina la mdogo wangu ndo password ya Mr. Bossi. Nilibonyeza na kweli ikatoka lakini picha ya Levi akiwa yupo hospitali ndo ilikuwa wallpaper ya Mr. Bossi. Haraka nikatafuta hilo jina ambalo aliniambia kisha nikamsogezea karibu. Dadi, Kenny ni vimemwanza tena huko yupo kwenye ofisi ya Alovera. Nilibaki nikijuliza vinini vimemwanza tena jamani maana sina ninachokijua wala kukielewa. Muda mfupi Mr. King alifika aliniangalia kwa jicho kali sana nikajikuta nikisimama pembeni kwa kujikunyata. Utadhanishia kulikuwa kuna baridi kali sana. Mr. King alitoa sindano ambayo alikuwa nayo akaweka sawa na kumchoma Kenny nbegani. Hapo niliona Kenny na kipotiza fahamu. Piga kengele ya dharula wafanyakazi waondoke tumoishi hospitali alizungumza Mr. King. Nilisogea na kukaa chini huku kichwa cha Kenny kikileta kwenye mapaja yangu mimi. Nilibaki nikishangaa tu maana mambo yanayoendelea hapo yanashangaza tu na ni mageni kwangu. Kengele iligongwa na baada ya nusu saa wafanyakazi walitawanyika. Kenny ni alitolewa ofisini kwa uangalizi wali ya juu sana. Muda huo seti alikuwa akilia tu. 
Tulitoka chapu mpaka kwenye hospitali moja kubwa sana. Kuingia tu tulipita nyuma nyuma waliogopa mavarazi. Maana Mr. King ni mtu mkubwa Dar es Salaam. Alipokelewa na kuwekwa kwenye chumba ambacho kilionekana kuwa special sana maana mazingira yake tu yalikuwa mazuri. Kitendo cha Ken ni kuingizwa kwenye chumba hiko seti aliangua kilio cha ya juu sana alilia mno. Nilimonea huruma sana nilimsogelea na kumkumbatia. Mr. King alibaki akizunguka huku na huku tu. Baada ya seti kutulia nilimwacha na kutoka nje chap nikarudi nikiwa na chupa mbili za maji. Moja nilimkabidhi Mr. King na hiyo nyingine nilimkabidhi seti. Mr. King nafikiri ungekaa chini sasa nilimwambia. Aliishia kuniangalia lakini alitii na alisogea kwenye kiti kilichopo pembeni na kukaa. Nilivuta simu yangu na kumtumia ujumbe Rita. Nafikiri nitachelewa kurudi kuna emergency imetokea. Kenny ni ameanguka ghafla ofisini na sasa tupo hospitali. Sawa hamna shida alijibu Rita. Nilibaki mpaka saa 12 jioni ilifika. Sikutaka kabisa kuacha. Na kwa namna moja ama nyingine niliona kama na mimi nahusika kwenye tatizo la Kenny. Ingawa sikuwa najua ni nini haswa. Binti, unaweza kwenda kupumzika nyumbani. Alizungumza Mr. King. Amna, usijali, niko sawa kuwa hapa, nilijibu. Oh, nilisahau, twende mbele ukatibiwe wa mkono. Alizungumza Sidi. Kenny ni alimdhuru au? Aliuliza Mr. King kwa sosi huko akijaribu kuinuka ili ajanione. Sio sana, niko sawa, nitaenda kukanda na maji ya moto nyumbani. Seti hakuweza kunelewa kama kawaida yake alinishika mkono mpaka upande wa pili hospitali na nilipokelewa kwa heshima zote mpaka kwa dokta. Nilitibiwa na kurudi sikuwa nimevunjika ila ni mshtuko tu ambao niliupata kwenye mkono. Majira ya saa mbili usiku nilirudi nyumbani nikiwa nimechoka mno. Rita alionekana kuwa na wasiwasi sana na hali ya Kenin. Yaani nilipofika tu aliniuliza anaendeleaje. Sikutaka kumwambia hali halisi ambayo alikuwa nayo Kenin ukizingatia alilisha poa onya na Mr. King. Nilidanganya nikisema kwamba ni pressure tu. Jamani shemejengo, sijui kashtushwa na taarifa za mahusiano yako na seti. Rita bana, kwa kuunganisha mambo huko vizuri. Hata hivyo nimechoka mno. Sina hata hiyo njaa, hapa ni kuoga kulala. Si useme ukweli, sema ni lolo, unajitoa akili tu. Kila kitu kipo wazi kwamba huyo kijana anakuhitaji leo kesho. Niliona na nchanganya tu maana mambo ni mazito sana. Nilienda kumwangalia Levi ambaye alikuwa ameshalala. Nilimbusu mdogo wangu kisha nikaenda kuoga na kulala. Asubuhi na mapema niliamka na kupika uji wa Levi na nilimsaidia Rita kufanya usafi wa nyumbani maana alikuwa anachoka kila siku ni yeye tu jamani. Nilijiandaa na sikwenda kazini moja kwa moja nikaelekea kwanza hospitali nikiwa nimbebelea uji ambao Niliupunguza kwenye uji wa Levi. Nilifika na kumkuta seti na baba yake wakiwa pale pale tena na mavazi yao ya jana. Ni wazi kwamba hawakuwa wameenda sehemu. Walala hapo hapo hospitali. Upande wa chumba alichukua melezo kini nilisikia kelele zake tu akilia. Nilijiuliza maswali yasiyo na majibu. Seti. Nilimwita kwani alikuwa ameinamisha uso wake chini. Aliinua uso wake yani alikuwa ameiva usoni kwa ajili ya kulia. Aliinuka na kunikumbatia hapo aliangua kilio cha sauti kabisa. Nilijisikia vibaya sana, yani da. Nikajikuta na mimi machozi yanantoka tu. Usilie basi, nilizungumza. Mr. King alibaki akinengana jinsi ambavyo nilikuwa nikimtuliza kijana wake, ghafla nikauliza. Kwa nini Kenny ni analia hivyo? Unamfanyia nini? Hayuko mwenye humo ndani, alijibu Mr. King. Nilimwachia seti na kutaka kuingia maana sikupenda anavulia na sikuwa najua analilia nini. Seti aliniwahi na kunikumbatia kwa nyuma, sio salama kwako kuingia huko. Unamaanisha nini? Mnajua ana hali gani mpaka mnamwacha analia kama hivi kweli? Kenny ni mtu mzima mjue. Msikute na maumivu makali, niliongea kwa kupaza sauti. Seti alinishika mkono na kunitoa nje kabisa, tukaenda kukaa kwenye bustani ya hospitali ambayo ilikuwa imetulia sana. Tatizo la Kenin limekuwa siri kwa muda mrefu sana. Lakini leo sina budi kukwambia kwani umeweza kushuhudia baadhi ya mambo. 
anatazizo gani kwani seti uh, Kenin alizaliwa kama unavyomuona alizaliwa na ugonjwa wa akili ambapo hapendi kelele hapendi fujo lakini pia hatakiwi kukwazika ikitokea amekwazika au kelele zisizoeleweka kumtawala ndio anakuwa na hali kama hiyo analia na wakati mwingine hujidhuru kikweli nilibaki nikiwa nimetoa macho tu yani sikuwa naamini mkaka mzuri gentleman kama yule anawezaje kuwa na shida ya akili nilielewa ni kwa nini muda wote keni nilikuwa nikimkuta na earpods maskioni mwake na nilijaribu kumwambia asipendelee kitu hicho lakini aliniambia kwamba anapenda kusikiliza mziki tu kwa hiyo sijui jana ilikuwaaje mpaka mkafikia tu ile ya kutaka kukudhuru na ungechelewa kupiga ile kengele ina imani sasa hivi ungekuwa ICU kitu kingine Kenny ni akitaka kitu anataka apate muda huo huo yani asichelewewe na akipenda kitu huwa hataki kushare yani hata ikiwa anapenda chakula hataki kumwona mtu anakula hicho chakula anaamini kuwa anakula chakula chake naelewa kwa nini Kenny alikuwa na, na ukaribu wangu na seti ndio mmletia leo tatizo hapa sanaelewa Kenny ni hataki kunana mimi nikiwa na wewe kila siku amekuwa akiniambia kwamba ananipenda lakini mimi najua ni urafiki tu na sijachukulia maana ni kivyo. Oh. Seti alishisha pumzi ndefu na kusema, "Hapo sasa ndo naelewa. Ila usijali, matibabu yake yanachukuaga muda sana. Na akitoka hapo akumbuki chochote kilichomfanya achukie. Kivipi? Na vipi kuhusu kazini? Na kukumbusha kwamba ugonjwa wake ni siri, hakuna mtu anajua. Hivyo basi. Huwa tunasema kwamba amesafiri na mambo yanatulia. Mm, sidhani kama iko sawa vipi nafikiri ile jambo hata daktari wenu alipaswa kuambia hata hivyo nahitaji muda wa kuongea na Mr. King sawa nilikuja na uji maana King nini anapenda uji nikajua ataweza kunywa huo uji sasa Mr. King ana uchapa chap pia anapenda uji aliniambia seti Tulirudi wadini na kukuta kini akiwa ametulia nikampatia uji kwanza Mr. King na kuuliza. Imekuwaaje tena amenyamaza? Ah, uh, ameshamchoma sindano ya usingizi. Mm, hii sio sawa kabisa, nililalamika. Lovera hautaweza kuelewa kwa hiki ambacho anapitia Kenin. Haya ndio matibabu ambayo amekuwa akiyatumia miaka mingi sana, miaka na miaka. Na ndio maana nawaambia hii iko sawa, kwa sababu mnamchoma sindano ya kulala sasa hivi. Ataamka baadaye kiisha na ataanza tena kulia. Mtamchoma tena atalala, eh? Amuone kama mnamchosha. Yeye kulala sio sio utatuzi wa tatizo. Na kama bado amjashtuka, mnatakiwa kujua kwamba hayo madawa ndio yanafanya kila siku ugonjwa wake unakuwa worth than before. Eh? Hmm? Tatizo linakuwa baya zaidi hapo mwanzoni. Hao, kivipi? Aliuliza Mr. King na kukaa kwa makini kunisikiliza. Kwa hali ya Kenin ilipofikia, anahitaji tiba kuliko hizi sindano mnazompatia. Na tiba yake sio mnamweka sijui kumtenga, kumfungia. Maisha ambayo mmeishi naye ndio yanamuumiza zaidi. Kuna zile special ambazo mnazomfanyia mpaka hata yeye anajiona kwamba sio mtu wa kawaida. Eh? Hey. Eh? Hey. Aliuliza Mr. King huko akisimama. Eh? Uh-huh. Ah, nakumbuka seti umeniambia kwamba akitoka hapo akumbuke nini kilichomkera. Mmesha hii kujiuliza ni kipi ambacho kinamfanya sawa? Hamumsaidii mnazidi kumwaribu ubongo wake. Nilizungumza kwa hisia mno mpaka nikaanza kulia. Nilimwona Kenin kama alivyo wangu tu. Nililia mwisho nikatulia na kuendelea kuongea pale. Hata huyo mgonjwa wa maututi haruhusiwi kulala muda mrefu kama hivyo. Sasa fikiria huyu anayelala kwa muda mrefu tena kwa kufosiwa. Angalieni hayo madawa ambayo yanaingia mwilini mwake kila muda. Niliongea sana yani Mr. King alibaki akisikiliza na kutikisa kichwa tu akionyesha kukubaliana na kile ambacho nakizungumza. Ah uzuri mmeshafahamu ni vitu gani vinamfanya Kenin anakuwa kwenye hali mbaya. Kama ni hivyo basi njia ziko mbili kumsaidia kuepana navyo au kumsaidia kuvizoea. Lovera, sio rais kama unavyofikiria, alidakia sedi. 
Seti hakuna kitu kirahisi lakini bila kujaribu hakuna kitu utapata na niwaambie tu kwa vitu vya Kenin hatakiwi kukwepana navyo Tuanzie kwenye kilele kila kona kila sehemu kuna kila aina ya kilele Ufumbuzi ni kumfanya azoe hayo makelele na kuona ni kitu cha kawaida na sio kumfanya azibe masikio muda wote akisikiliza mziki Hapo hamtatui tatizo sana sana mnaibua tatizo jingine Nilitulia kidogo kisha nikaendelea Ukirudi sijui kuna vitu akitaka anatakiwa kupata muda huo huo hiyo haiko sawa Anatakiwa kujua kwamba kuna kupata na kukosa Kiofupi anatakiwa kujua jinsi ya kujikontrol kwa kila hali ambayo yeye hawezi kustahimili Uh, nawaza kwa nini hukusomea udaktari alizungumza Mr. King. Nilitabasamu kidogo na kuuliza pia kwa nini? Uh, yani mgonjwa anaweza kupona kwa maelezo tu. Kiofupi unajua jinsi ya kumjali mgonjwa na una huruma sana. Naweza kuona hilo kwenye macho yako na unavyozungumza kwa busara Lovera. Nilijikuta nikipata misifa bicho likawa kubwa. Uh, kingine nilitaka kusahau sio sawa pia kuficha uhalisia wa Kenin kwa watu wake wa karibu. Hebu chukulia kama mimi jana nisingepata wazo la kupiga ile kengele, nini kingenipata? Kiufupi Kenin anatakiwa kuishi sawa na watu wengine. Msimonyeshe hizi special care hizi ambazo mnampatia. Anatakiwa jinsi kwamba yeye ni mtu wa kawaida tu. Kikubwa wewe upo nafikiri hakuna kitu kitaharibika. Alizungumza Mr. King. Kabisa baba. Lovera na Isia anakipawa ndani yake. Alizungumza seti kisha akatoa simu yake mfukoni na kuuliza. Baba, huyu mtoto unamkumbuka? Ah, si Levi huyo, alikuwa akisimbulia na, na leukemia kule hospitali. Kweli baba yangu unakumbukumbu kweli hujaziweka sana. Sasa dada wa Levi ndio Lovera bwana. Mr. King aliposikia hivyo alishtuka sana na kunigeukia, akaniangalia sana mwisho akasema na waza we ni mwanamke wa aina gani? Umewezaje kumeneji mpaka levi amekuwa sawa? Nakumbuka mimi miaka hiyo seti akiwa na miaka kumi huu ugonjwa ulimuendesha sana. Na nilikuwa na pesa ya kutosha. Sasa wewe umewezaje binti mdogo? Na hapo ndipo nilijua kwamba seti pia alishawahi kuugua leukemia. Akiwa na umri mdogo sana. Muda huu ambao tulikuwa nje ya wodi Nilitumia kumsimulia Mr. King maisha yangu na seti pia kwa mbali alikaa akisikiliza. Nilisimulia huku nikilia sana na seti alikuwa karibu na mimi kudibembeleza. Nilikuwa najisikia amani sana jinsi ambavyo seti alikuwa akinitreati. Siku ya tu kwenda kazini, ofisi iliendeshwa na waajiriwa tu. Huku mwajiriwa mwingine nikijifanya ndogo. Majira ya jioni tulimchukua Kenny na safari moja kwa moja mpaka nyumbani kwao. Kuna watu wanaishi bwana sio kwa mjumba ule. Nilibaki nikishangaa huku na huku bustani nzuri ya kuvutia sebule moja matata sana. Yaani ukubwa wa sebule ni nyumba nzima ambayo mimi nilikuwa nikiishi na Rita na Levi. Wao, ongera Mr. King, nyumba yako ni nzuri sana. Ah, ongera na staili seti na Kenin maana ndio mjengo wao. Mimi nimefanya kukaribishwa. Yaani watu ambao namba zetu za kuzaliwa au za kuishi zinatofautiana kidogo tu. Wanajenga majumba na mahoteli huko sisi tulikuwa tunajenga mahusiano asiwe iliweka jamani. Kenin tulifika naye nyumbani akiwa amechoka sana, yani zile sindano zilimzidi nguvu. Alilegea kule kwa kawaida nilibaki nikisikitika tu. Imagine hizi siku mbili tu ambazo amekaa hospitali. Hizo sindano zimemwathiri kiasi hicho. Vipi wa mwezi ambao mnakaa basi na kumuona? Nilizungumza. Wakati mimi na seti tulikuwa chumbani kwa Kenin tukijaribu kumweka sawa pale kitandani. Baada ya kumaliza tulitoka nje na nikawauliza, "Jiko liko wapi?" Ah, mlango ule upande wa kushoto. Seti alinilekeza nami nikamshika mkono ili twende wote. Yaani ndugu yenu sijui nilikuwa najikuta nani yani. Nilikuwa naona kama nipo kwetu sijui maana nilikuwa nimejisahau sana. Ah, mambo gani haya? Mimi singeagi jikoni bwana, wadada wapo huko. Sina shida na wadada, na kutaka wewe mwenyeji wangu. Tuliingia jikoni nikakuta wadada watatu wakiandaa chakula. Niliwaza wadada wote hawa ni wanini jamani. Sema sikuzungumza maana unaweza ukazungumza alafu wengine wakakosa kazi. Karibu wifi, alizungumza mdada mmoja wao. Nilibaki nimetoa macho tu yani wifi tena tangu lini. 
<laughs> Seti alionyesha ishara na watu wakatoka nje. Unataka nini sasa? Aliuliza Seti. Nitakuwa nikikutuma maana sipajui huko na sijui vitu vinakaaje. Sasa kwa nini mimi? Eh? Mimi ndo najua. Au mimi muda wote nakuaga hapa. Mimi si muda wote nakuwa ofisini jamani. Habari za jikoni na zibilia wapi? Tulianza kubishana mwisho wote alikubali kufanya kazi yangu. Nilitengeneza juisi ya limao ambayo niliamini kabisa ingeweza kumsaidia Kenny ni katika kushtua mwili wake na kuwa sawa. Bado nilimpikia uji wa dona ambao pia niliweka limao kidogo. Nilitaka aweze kupata kiuchacho. Usichangae bwana, baba yangu alikuwa daktari na yeye ndiye alinifunza mengi sana. Na alitaka niwe kama yeye. Ila ni mimi tu ambaye sikutaka. Sawa dokta. Jamani sambo na dokta. Siku hiyo ndo niliweza kumuona seti kwa umakini na kujua ni mwanaume wa aina gani. Ni mwanaume ambaye anajali sana na ana huruma. Na tabia yake ya siku hiyo ilinifanya nijiulize kwa nini anawatumia wanawake kwa ajili ya pesa. Siku hiyo nilichelewa kurudi nyumbani nilirudi majira ya saa tano na nilimkuta Rita akiwa amekaa nje anapiga story na mkaka mmoja hivi ambaye pia sikuwa kumuona kabla. Seti ndiye ambaye alinirejesha nyumbani siku hiyo. Alishuka kwenye gari na kwenda kumsalimia Rita ambaye aliitikia kawaida kabisa hata kumchangamkia. Nilingia ndani na seti akaondoka lakini pia mkaka yule aliyekuwa amekaa na Rita aliaga na kuondoka. Kwa hiyo sasa hivi mmesha kuwa ofisho kapo sio? Kapo rasmi. Rita wewe tatizo lako lipi jamani? Unajua siku laumu kwani mimi ndo nilikumezesha somo kwa kukuambia vituko vya seti alivyokuwa akinifanyia. Lakini kama uliweza kuamini mwanzo basi amini na sasa kwamba seti ni mtu mwema sana. He, niko hapa nimekaa lolo. Huyo seti atakupiga tukio moja ambalo hautokuja kuamini kwenye maisha yako. Ebu acha kuwaza mabaya basi. Na unachotakiwa kuelewa ni kwamba hakuna kitu kinaendelea kati yangu mimi na seti. Hata kikiwepo inyusu. Kubwa kuliko sasa kodi imeisha mdada. Tumepewa siku mbili tu ya kukaa huko ndani. Nimejaribu hata kukopa nimekosa shuga yangu. Kwanza nilishtuka mambo ya kodi tena na niliangala kwenye akiba yangu kama nao basi sijui F50. Sasa mbona ukusema mapema? Nakwambia muda gani lolo? Muda wote uko busy. Sasa hivi unajali kuhusu watu wengine kuliko hata yule hivi. Sijui umekuaje sasa hivi. Nilimwangalia Rita nikamwona huyu na sasa. Yuko na asira ya gubu au ni kutokana na kwamba ana pesa. Basi nitajaribu kisha kuzungumza na seti ikiwezekana anikopeshe tena. Haina haja, huyo mkaka aliondoka hapa ni mtu wa kaushadamu. Ni muongea naye. Na kesho ataniletea karatasi ni sign na pesa atanipa. Umesema kausha nini? Rita. Hivi unaijua kaushadamu vizuri wewe. Hizo pesa za rejesho la kila siku unafikiri tutakuwa tunatoa wapi? Nitajua mimi. Maisha mapya ambayo mimi na Rita tulikuwa tukiaishi yalinichosha. Amekuwa ni mtu wa visirani anataka anachokisema ndo kitendeke. Ukizingatia nilichoka sana. Nilikoga na sikio nililala kwenye kitanda cha levi. Nilitaka kumkumbatia levi wangu maana alishazoea kuwa na mimi. Ilipita wiki nzima huku nikiwa naendelea kumhudumia Keni ni ambaye kwa namna moja au nyingine hali yake ilianza kuwa sawa. Na nilikuwa nimeshaama kwenye nyumba ambayo nilikuwa nikikaa na Rita kwani Mr. King alinipangia nyumba nzima ambayo ilikuwa karibu na nyumbani kwao. Alinilazimisha sana kuishi na wao lakini nilikataa. Aliamua kunipangia nyumba ambayo ningekuwa mimi na Levi na Rita. Sijui kama Rita alikasirika au vipi lakini tulivamia kwenye nyumba hiyo ambayo ni mpya. Aliniaga na kusema kwamba anaenda kusalimia kijijini kwao. Lakini tangu alipoondoka kwae kunipigia simu wala kupokea simu zangu pale ambapo nilimpigia. Uh, nafikiri wiki hii sasa naweza nikaanza kwenda kazini sasa. Nilizungumza nikimwomba seti wakati wote tulikuwa jikoni. Hakuna haja, endelea kumuguza Kenin akikaa sawa utarudi ofisini. Kenin ameshakuwa sawa mbona? Hmm? Na anahitaji kwenda kazini pia. Na niliongea naye leo. Sema Lovera unahitaji kupata maua yako kwa kazi kubwa ulifanya. Yaani ndani ya wiki moja na siku kadhaa hali ya Kenin imeimarika kiasi kwamba 
Yaani mpaka siamini unajua. Jamani, kwani tumesema marafiki wanasaidiana jamani? Sawa marafiki wanasaidiana, ila hii yako ni kali mama. Tukiwa tunaendelea kupiga stories za hapa na pale, alikuja Levi akiwa anakimbia na kupiga kelele za msaada. Niliogopa sana na kumwahi. Muda huo huo aliingia kinini akiwa naema kwa nguvu sana. Anko Kenny na anikimbiza alizungumza leo kwa kicheka. Mimi sasa na seti tulibaki tunaangaliana maana hatuelewi ni anacheza naye tu au vijimambo vimeamka. Maana hatukuwa na uhakika kama ameanza kuwa sawa au la. Levi, utaniua ujue? Sio kwa kunifanya nikimbia kiasi hiki. Unamaanisha nini na yeye ndio unamkimbiza? Namkimbiza wapi? Kaja na nyoka wake bandia na kwambia mkubwa anamkimbizisha. Nilitulia na cheza zangu pale game. Yaani hapa nilipo shemeji wezi amini. Sijui simu yangu nimetupia wapi. Kenny anaita shemeji. Sijui ndo akumbuke kilichotokea au ni kipi kinaendelea niliwaza sana. Nilitoka nje na kuangalia kweli tulikutana na nyoka mkubwa wa bandia. Na nakumbuka babaangu mzazi ndo alikuwa akipenda sana kumchezea enzi za uhai wake. Levi, kwa nini umemshtua anko? Alikuwa hataki kucheza na mimi. Wote tukacheka na kuacha waendelee kucheza kwani tuliamini kwamba Kenin alikuwa na akili zake timamu. Mwezi mzima ulipita nikiwa sijaingia ofisini, sikuacha kumtafuta Rita ambaye kwa kipindi hiko akawa patikani kabisa na sikuwa hata na namba ya ndugu yake hata mmoja. Kenin aliendelea kuimarika tulimtafutia mwanasaikolojia ambaye alikuwa akimsaidia kwenye vitu tofauti kama kukontrol kelele na vitu vingine pia. Siku ya majira ya usiku nikiwa kwenye nyumba mpya mimi na Levi nilikuwa nikiandaa mavazi ya kazini nilisikia hodi mlangoni kwangu kwa kuwa ilikuwa ni usiku nilienda kufungua kwa wasiwasi sana. Oh Mr King karibu. Nilimkaribisha baada ya kujua kwamba ni yeye. Asante binti yangu unaendeleaje? Nashukuru Mungu karibu ndani. Levi alipomwona Mr King alimkimbilia na kumkumbatia. Niseme ule ukweli Mr King alikuwa na upendo sana na hii ilipelekea Levi kumpenda mno Mr King. Ehe, wewe kijana mdogo hujalala tu? Aliuliza Mr King. Ndio, nilikuwa naenda kulala ili kesho niweze kwenda shule babu. Haya baba kalale. Babu naongea na dada. Basi Levi aliondoka na kuniacha na Mr King. Niliacha kunyosha nguo na kumtikiliza kwani aliomba kuzungumza na mimi. Ah. Na yote shangami mikuja muda huo lakini kitu hiki ni muhimu sana binti yangu. Nisizunguke sana. Nilikuwa naomba wa mkoo wangu, yani uolewe na seti. Kikweli nilishtuka sana nilihisi kama sijamsikia vizuri Mr King. Nilibaki nikiwa nimemtolea macho tu. Ah, najua ni jambo la kushangaza sana kwa baba kuja kusema hivi ikiwa mtoto wake amekaa kimya. Lakini nikwambie kitu binti yangu, nina miaka mingi sana sijaona tabasamu la kweli la seti. Tabasamu la kweli na mwananalo sasa hivi, tena kwenye uwepo wako. Sijaelewa baba unamaanisha nini. Ah, najua sio rahisi, seti amekuwa akiwachukia wanawake kwa muda mrefu sana. Sababu ya kwanza ni mama yake na sababu ya pili ni wanawake ambao wamekuwa nao kwenye mahusiano. Nilikaa vizuri kabisa nipate story kamili ya seti sasa. Kwanza naomba ujue kwamba seti na Keni ni, ni baba mmoja lakini mama tofauti. Mama mzazi wa seti yupo hai na mama yake na Keni amefariki. Seti amelelewa na mama yake na Keni baada ya mama yake kumtelekeza. Bado nashindwa kukuelewa baba. Utanielewa tu, mama seti ndio mwanamke wangu wa kwanza. Lakini sikuwe kufunga naye ndo wa kutokana na tabia za kichafu. Seti akiwa na miaka kama minne nilimoa mama yake na Kenin na ndipo tulibarikiwa kupata Kenin. Niliona story na Noga nikakaa chini kabisa ili nipate kumtazama Mr King vizuri. A, mama seti amekuwa akibadili wanaume mbele ya kijana wake. Wanaume hao walimteza sana seti. Nilifungua kesi mahakamani kwa ajili ya kupata malezi ya seti lakini sikufua dafu. Alinizidi nguvu. Mama seti alimtelekeza seti akiwa hospitali alipoanza kuumwa leukemia. Seti alikuwa kijana mwelewa sana, kitendo hicho kilimuuma mno. Na kwa kuwa alikuwa akimpenda mama yake ya kuacha kumtafuta. 
mpaka siku ambao mama seti aliposema kwamba hakuwahi kumpenda seti ndio siku seti alianza kuchukia wanawake mama kenini aliishi na seti kwa shida sana kwani seti chuki aliyopata kwa mama yake aliyamishia kwa mama yake na kenin ila mama yule alifanya kila awezalo mpaka Mungu alipomchukua vijana wangu akiwa bado ni wanasoma Mr King alikaa kimya na kuina machini akavuta pumzi ndefu kisha akaendelea kuongea Seti alipofika kidato cha sita alipata kesi ya kusingiziwa alisingizwa kwamba amebaka binti fulani hivi na hii njama ilichezwa na mama yake ili tu kupata kesi kutoka kwangu Hii pia ni sababu nyingine iliyomfanya Seti kuchukia wanawake Umri uliosogea nilimshauri Seti aweze kuoa na kweli alipata mwenzo wake ambaye alimwacha Seti siku ya harusi yani hakufika kanisani zaidi alituma ujumbe kwamba ana mchumba wake mzungu hivyo aweze kuoa na Seti Huyo ndiye ambaye aliongeza chuki kwa Seti hivyo basi Seti amekuwa akitumia wanawake kama chombo cha starehe akiamini kwamba wote ni wale wale Nilijikuta tu nikishusha pumzi nzito sana nilibaki nikiwaza Yaani hadi wenye maisha fresh na wanapitia mambo kama haya. Ah nimekuelewa baba, lakini kwa zama za sasa, sidhani kama ni heri kumchagulia mtoto mtu kujenga naye maisha. Ndoa ni maisha ya wawili kuridhiana Mr. King. Ah naelewa sana, lakini mimi ni mtu mzima na ninaona mbali. Hakuna mwanamke anayeweza kumfanya seti kuacha kuchukia wanawake zaidi yako. Kama mimi ndiye Mungu ambaye alimwandalia basi mudo utafika hatuna budi kusubiri wakati wa Mungu Mr. King. Nilizungumza utazani ni mdada mtulivu kweli. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu nilimsindikiza Mr. King ambaye alikuwa akitembelea fimbo kutokana na ubovu wa mguu. Siku iliyofuata school bus ilikuja kumchukua Levi kwani alisha ama shule. Na mimi nilijiandaa na kutaka kwenda kazini lakini nilipitiwa na familia nzima ya Mr. King. Tulipanda gari moja na hapo mimi na Kendo watu ambao tulipotia ofisini hatukuwa tukionekana na watu na watu waliamini kwamba nimefukuzwa kazi. Tulifika kazini wa kwanza kushuka kwenye gari alikuwa ni Kenin na alikuwa amenenepa bwana yani mwezi mmoja tu mtu kanenepa. Wa pili kushuka nikawa mimi na nikifatua na seti ambapo Mr. King akawa wa mwisho. Wallahi nisiseme uongo siku hiyo nilikuwa wa tofauti. Yaani tabasamu langu lilikuwa lile la kweli kabisa. Wafanyakazi wakabaki midomo wazi, hawakuacha kuitana ili waweze kushuhudia kwa pamoja. Mmemuona mwenzenu sasa hivi katika familia nzima? Mganga wake ni fundi. Alizungumza Miki mkaka aliyekuwa na tabia za umbea sana. Niliingia ofisini na vibe kama lote. Sikupoteza muda, nikaanza kupitia faili ambazo zilikuwa kwenye meza yangu. Muda wa cheo ulipofika nilifuatwa na Kenin na mudoke nini aliacha kabisa kuvaa earphones kwani alishaweza kujizuia na kelele zozote zile Sama nawe ni karefu jamani kama katwiga alizoumza Kenin Nilicheka tu moja kwa moja mpaka kwenye sehemu ya kupata misosi Tulikunywa chai na mwisho tukarudi ofisini nikiwa busy na kazi Mary alikuja Mwana mpotevu Ah jamani mwana mpotevu wapi na hujawahi hata kunitafuta shoga yangu tangu nimeacha kuja kazini We, nikikumbuka mara mwisho uliniwashia moto hapa, nikaa nawaza na kuanzaje shoga yangu. Lakini leo nimekuja unisamee tu, si unajua sisi binadamu. Ah, nilishakusamea kipenzi changu, muda sana nilikusamea. Lakini zile zile za siku ile zilikuwa ni hasira tu. Basi mwaya na sekretari wangu tukaweka mambo sawa, akaanza kunipaombea hapa na pale uliko ukiendelea pale ofisini. Nikabaki kuitikia tu. Ngoja nirudi kwenye ofisi yangu maana Mr. Boss na kisirani chake asipo nikuta nitataja jina langu la utoto. Alizungumza Mary na kuondoka mimi nilibaki nikicheka tu. Muda huo huo ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yangu. Naomba tucholee kurudi nyumbani. Ujumbe huo ulitoka kwa seti. Nikiacha kufanya kazi na kuanza kuchati. Muda wa kuondoka ulifika utu akaondoka nikamwomba Kenny ni akanaangalizia levi wangu huko nyumbani kwani anatoka shule saa 12 jioni. Mimi na Mr. Boss tulibaki ofisini tukipiga story za ukweli na uongo. Muda wote huo tulikuwa kwenye ofisi ya Mr. Boss. Mimi ofisi yangu nilishafunga na wafanyakazi wengine walishaondoka. Lolo 
Aliniita Mr. Boss kwa sauti moja hivi ambayo alinichanganya kweli tu. Mr. Boss niliitika kwa sauti taratibu. Embu, naomba niambie mganga wako ni nani mama. Mganga? Ndiyo. Mbona sina mganga jamani? Labda Mungu. Sio bure bwana. Yaani hivi mimi ni wakuomba kukaa na wewe mpaka muda huu na sijui nataka kuongea nini. Kwa hiyo cha kuniambia una. Natoa wapi mama maneno yote? Yananisha ninapokuona. Hila wanaume ni waongo sana. Maneno yanaisha huku unaendelea kuongea kama umelishwa usembe jamani. Usembe gani tena jamani? Aa, kwanza kama hauna cha kuniambia mimi naondoka. Nilizungumza na kuna pochi yangu na kuanza kuondoka. Nilifika mlangoni huko nikitamani anizuie maana hata mimi nilikuwa napenda sana kuwa karibu na Mr. Bossi. Ni mwangale jinsi alivyo handsome. Nilitoka nje ya mlango wake kusogelea lift nikajisemea huyu mwanaume mpozi. Yeye najua hata kumshawishi mwanamke jamani akamsikiliza. Kalba sijabonyeza lifti seti alikuja mbio na kunikumbatia kwa nyuma. Nilishtuka lakini ndio ilikuwa furaha yangu ile. Seti alinisogelea vizuri kabisa akaanza kuchezea nywele zangu ambazo nilibana kurudi nyuma. Mtoto wa watu sinikatulia. Mambo yakaanza kuwa mambo nikasema hapa nikiendelea kutulia tutamalizana ofisini bure maana mkaka watu hata sauti ilishabadilika. Seti nilimuita japo kwa shida sana. Mm-hmm. Hata kuitika na ilikuwa ni shida aliishia kuguna tu. Twende nyumbani baba, Levi atakuwa amesharudi. Kwa aibu kijana wa watu akashindwa hata kuniangalia akarudi ofisini kwake ambapo nilimfuata. I'm sorry lolo. Akaniomba na radhi kabisa. Tulitoka kazini na kurudi nyumbani nilijua tu Levi atakuwa kwenye nyumba kubwa, yani nyumba ya kina Kenin. Na kwani nilimkuta na nguo zake za shule akicheza PS na Kenin. Eh eh makubwa haya. Jamani, yani Kenin umekana mtoto hapa hata nguo za shule hajavua kweli jamani. Tena unashinda naye kucheza game. Nilianza kumtupia lawa makenin. Eh, nyie mwenene huyu dada jamani. Hana hata haya, hata kidogo. Kwani, kwani uliniajiri au? Mi kazi yangu niliyofanya ni kumpa msosi na gemu. <laughs> Aki ya Mungu alai. Ungekuwa ni mdogo ningekuwasha makofi. Kenin alicheka sana baada ya kusikia mimi nataka kumwasha mabao. Hayo ni matani tu ambayo yalikuwa yakiendelea baina yetu. Lakini muda wote seti aliingia chumbani kwake na kuanza kuzunguka huku na huku kana kwamba kuna kitu anakitafuta. Nilimchukua Levi na kuondoka naye. Kenin aliinuka na kwenda chumbani kwa kaka yake. Vipi umeweza? Kenin alimuuliza kaka yake. Nimeweza wapi bro? Yaani e Mungu we, huyu dada alichonifanyia ni zaidi ya uchawi. Hivi unajua dogo Domo langu limekuwa zito kama nina kokoto mdomoni na sio meno. Alizungumza seti hapo Kenin akaanza kucheka. Unacheka nini sasa? Alifika seti baada ya kumuona mdogo wake anamcheka sana. Yaani naangalia limuli lako na sauti yako ilivyo nzito kama ajaiva. Mkaka fulani hivi hoti, alafu unaongea kama visharobaro hivi, eh? Kenin alikuwa ni mongeaji sana. Unaona dharau zako sasa? Mimi nafikiri utanisaidia lakini upo tu hapa unanicheka kweli we mbwa. Basi basi kaka mkubwa naona unaanza kuwaka sikia tatizo lako wewe aibu. Mbona wanawake wengine ulikuwa unaweza usimfananishe lolo na vitu vya ajabu? Da bro. Mimi nilipenda pale. Ila wao wamezidi ka. Sasa unakuelekea wewe. Utakunishwa na nazi kabisa bro. Keni matusi hayo. Nakwambia ukweli bro. Mwisho alikaa na Kenin akawa akimfundisha kaka yake tena wanajaribu. Yaani Kenin aliigiza kwamba yeye ndio mwanamke na Seti ndio mwanaume ambaye anamwambia kwamba anampenda. Eh eh rudia hapo nimependa na sauti hiyo hiyo alizomza Kenin. Unajua katika maisha yangu nimesoma sana Biblia. Na mimi kama Adamu kaka unavuruga bwana mbona mwanzo ulisema vizuri kabisa kwani sasa hivi ushindwe? Nisipofangilia bwana huyu mtoto namkosa maana naangalia sasa hivi mpaka wakina Abeli wanamtolea macho pale ofisini yani. Alizungumza seti kwa wasiwasi sana. Chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Sema hata Lovera anakupenda mno. Ni vile tu mtoto wa kike kumwambia mwanaume sio rahisi. Sijui inafanyaje jamani. Ufanyaje nini changamka? Oho. 
Kenny niliona kama kaka yake anazingua tu alitoka nje na kumwacha ndani peke yake aamue kusema au kukaa kimya Nilifika ndani na kwanza kuandaa chakula cha usiku nikiwa na livi wangu pale yaani maisha ya sasa hivi na no stressi lakini mawazo yangu yalikuwa juu ya Rita niliwaza kama yupo salama au la Siku iliyofuata kama kawaida siku hiyo siku asubiri kabisa nilipanda bodaboda kwa kazini Niliona jeu kusubiri lift yao lakini pia nilitaka heshima ya boss na mfanya kazi iendelee. Lakini pia siku hiyo nilikuwa na kazi nyingi sana ambazo nilitakiwa kuzifanya na ndio maana niliwahi. Ofisi nzima mimi ndio nilikuwa kwanza kufika, wafanyakazi wa usafi walivyokuwa wanatoka tu na mimi naingia. Hata mlinzi alishangaa sana. Nilifika ofisini na kuanza kufanya kazi zangu usikupoteza muda na nilifanya kwa utaratibu sana kwani hakukuwa na bugu yoyote ile. Majira saa tatu kasoro seti aliingia ofisini kwangu kwa jazba sana. Lakini tulipoangalana uso kwa uso, nikaona anatulia na kuanza kujichekesha. Umewahi sana leo. Alizungumza seti huko akijichekesha tu. Ya, kuna hizi faili zilikuwa na viporo vya kutosha. Nikaona ni bora nimalizane nazo. Sawa, nilikuja kukupa hai. Wacha mimi nikapambane na hali yangu. Alizungumza seti kisha akatoka nje. Shit. Sasa mbona nimeshinda kumfokea? Seti alijilaumu akiwa nje ya ofisi yangu. Siku hiyo nilikuwa na kazi nyingi sana. Hivyo sikutaka kutoka hata nje. Lakini kuna muda Kenny nilikuja ofisini kwangu na kuniomba simu yangu akatoka nayo nje. Wala hakukaa nao akairudisha na kusema kwamba ammaliza shida zake. Muda mfupi nilipokea ujumbe mfupi kutoka kwa Seti ukisema naomba tukutane kule hotelini kuna kitu nahitaji kukwambia. Basi ndio hivyo shogai na mkaka Alisha nikaa kichwani tena. Nilibaki nikichekacheka kabisa na kusahau kwamba nilikuwa na kazi. Nilijibu ujumbe ule kwa kukubali kutoka na yeye. Akanitumia ujumbe wa kushukuru. Niliacha kufanya kazi na kuanza kupitia picha za seti ambazo nilikuwa nikimpiga kisirisiri pasi na yeye kujua. Ingawa picha hazikuwa na quality nzuri lakini nilibaki nikiziangalia tu na kucheka peke yangu kama mjinga. Kwa kweli nilikuwa dina na seti nilirudi nyumbani na kuandaa chakula cha usiku na kwenda kumkabidhisha mdogo wangu Levi kwa Kenny. Kipindiko Levi alishazoea hakuwa ananilia kama mwanzo. Nikatafuta kigeoni changu kikali sana na kumbuka alinuliaga gareni ni kipindi kile ambacho tunapendana penzi lilikuwa la moto. Sikuwe kulivaa kutokana na kwamba mamangu alikuwa ni mkali sana. Nilita uba mtoto mimi utanambia nini moja kwa moja mpaka hotelini. Nilipoa maagizo yote kwa hiyo nilipofika nilinyosha moja kwa moja kwenye chumba kile kile cha maangamizi. Nilifika na kukuta kukiwa kumewekwa safi, maua kama yote na ukutane kuliandi kwa for you my love. Nikiwa naendelea kushangaa aliingia seti akiwa na tabasamu pana sana. Mimi tena na shobo zangu nikamsogelea na kumkumbatia pale. Asante sana seti nimependa. Asante ya nini? Si hii tu hapa jamani, yana umenifanya nijione special sana. Lolo unanivuruga wewe? Si ndio umeniambia tukutane huku tangu mchana na umeandaa kila kitu, tena uliniambia kwamba utaandaa vitu special kwa ajili yangu? Nilibaki nimetoa macho tu maana kumbukumbu yangu inaniambia kwamba seti ndo alinicheki na kuniomba tuje kupata dina. Sasa mbona ananivuruga tena? Kila mtu alitoa simu kwa asira akitaka kumonyesha mwenzie. Ile kuangalia vizuri mimi ndo naona jumbe za yeye kunialika mimi dina. Si unaona? Wewe ndo umenialika. Alafu unaniambia mimi ndo nimekualika. Angalia, ubishi tu. Wewe ndo umeniita huku bwana. Ona kwangu. Wewe ndo umeniita huko. Basi tukaanza kubishana, nikatuliza kichwa na kuchukua simu yake. Niliangalia na kukuta kweli mimi ndio ambaye nilimuita na kumwambia kwamba tuonane hotelini. Nataka kufanya siku yake kuwa special. Hapo niliona huu ni mchezo tu ambao nimechezewa. Ule muda ambao simu yangu ilazimwa. Anyway, tumeshafika eneo la tukio. Hatuna budi kupata dina, alizomza seti. Mimi ni nani nikataa jamani naanzaje kukataa mtoto wa watu. Tukiwa tunaendelea kusubiri chakula ni siseme uongo kwa wakati huo nilishamzoea sana seti. Nilimuona kwamba ni rafiki yangu wa karibu sana. 
Nilinuka na kusogelea kio kikubwa kilichokuepo ndani ya chumba hiko. Na simu yangu ya Huawei mwaya ambayo imevunjika na kamera kabisa na inatoa hadi ukongo ukongo nikaanza kujisnapo. Seti alisogea karibu kabisa na kunipa kwenye simu yangu. Niliganda na kutaka kuangalia nini amepanga kufanya. Seti akatoa simu yake na kuweka vizuri kwa ajili ya kupeja picha. Mimi nikasema mambo si ndio haya bwana. Kwa mara ya kwanza naenda kupeja picha na bonge la bwana. Ah thubutu siwezi kupeja picha. Jipige alafu baadaye nitakurushia wasapo. Alizungumza seti na kunikabidhi simu. Kwanza nilipoangalia snap haikuepo nikaona huyu analetea mambo meusi huyu. Niliwasha data na kudownload snap ilipohitaji account niliingiza account yangu. Nilipiga picha za mira na macho matatu ya kudandia. Sikufanya ajizi nilipiga picha za kutosha. Kwa hiyo hautaki kupiga picha na mimi nilimuuliza kwa sauti ya madeko sana. Ah mimi sio mtu wa hizo mambo I say simu yangu yenyewe utakuta picha za magari, nyumba na watoto tu. Huyu naye kwani nimemuuliza kwenye simu yake kuna picha za nani bwana au shobo tu. Mimi pia sitakula hiyo dina maana nyumbani nimeshapika. Nilizungumza pale nikitaka mashindano. Una kichaa wewe au? Nina vyeti vya uchizi kabisa, achana na ukichaa. Nilijibu seti alijikuta akicheka sana. Akasogea nilipokuwa mimi na simu. Akanigeuza ili niweze kuangalia kioo. Na vile kwangu yeye alikuwa ni mrefu, basi nikawa mbele yake akawa nyuma yangu. Kwa mara ya kwanza tulipiga picha na kujirekodi clip of fupi tu. Happy now? Umefurahi sasa? Ndio, ni zaidi ya furaha nilimjibu. Seti alirudi na kukaa kitini mimi nilibaki na simu nikaendelea kuangalia picha ambazo nilizipiga. Huku nikichagua ipi nzuri na ipi ni mbaya. Wewe mhudumu mbona amechelewa? Alizungumza Seti. Lakini kabla sijajibu kitu ujumbe uliingia kwenye simu ya Seti na mimi ndo nilikuwa nimeshika simu. Ujumbe ulitoka kwa Kenin na ulikuwa ukisema hakikisha unamwambia Lovera kuhusu hisia zako sio narudi huku unaanza kunililia bro. Nilijikuta nikitabasamu na kumwangala Seti ambaye alikuwa busy kuangalia juu. Kwa hiyo ananiogopa au nilijiuliza. Seti sema. Ah, um, hivi uko na miaka mingapi? Miaka yangu wewe ya nini bwana? Nataka kujua tu. Ah, uh, kuhusu miaka utansamee. Sawa, achana na miaka ila nafikiri muda wewe kupata mwenza wako wa kuanza naye maisha umefika. Umri utakutupa mkono bro. Nilimchokoza kwa makusudi. Oh, kumbe ni hivyo. Usijali, hivi karibuni nitakuja kuwatambulisha mwanamke anayogaragaza moyo wangu. Ni vile tu yupo masomoni. Alijibu seti huko akiniangalia. Moyo wangu ulishtuka sana baada ya seti kusema kwamba mchumba wake yupo masomoni. Nilijikuta nikiumia sana kuliko kawaida. Oh, kumbe. Nilishia kusema hivyo tu maana nilishiwa maneno ndugu yenu. Seti aliangua kicheko cha hali ya juu nilibaki nikimwangalia kwa hasira maana nilishaanza kukereka chakula akiji huyu naye ananiambia sijui ana mchumba msomi basi nikaona mambo varangati tu Aa, unaweza kunipatia simu yangu nisome ujumbe ambao amenitumia Kenin alizungumza Seti Nilishtuka na kujuliza huyu amejuaje kama Kenin ametuma ujumbe jamani ikiwa mimi na yeye tumekaa mbalimbali kabisa Nilibaki nikiwa nimepigwa na butoa sana niliwaza imekuwaje amejua Seti alinuka alipokuwa amekaa na kunisogelea mimi Nafikiri wewe ujumbe umenisaidia sana kwa namna moja au nyingine Lovera na kupenda mno Nilibaki nikimwangalia tu huku nikiwa natetemeka lile neno lilikuwa nikilisubiri sana kutoka kwa Seti Maana mkaka alianza kuchanganya akili yangu basi na kujua Am um, am um, am um, am um. Nilitaka kusema jambo lakini sijui hata kigugumize kilitoka wapi. Na hisi kuna mtu anagonga. Nilidanganya ili atoke mbele yangu maana kwa shock nilikuwa nayo. Kwa mshtuko ambao niliupata nilikuwa na, na jinsi joto. Nilikuwa na jinsi joto kali sana wakati kuna hisi mule ndani. Hakuna mtu ambaye atakuja huko. Ni mimi tu ndo niliwaambia asilete chakula mpaka niwapigie simu alizungumza seti. Alipona na shindwa kuzungumza aliamua kusimama kiume akainuka pale mbele yangu alipokuwa amepiga magoti. Halafu akakaa pembeni yangu. Hakuuliza na wala hakutaka jibu tena kwani majibu alipata kupitia wengi langu mimi la kutetemeka. 
Seti alinigeuza taratibu na polepole akaanza kunisogelea usoni. Lolo wa watu nikafumba macho. Adwado midomo yetu iligusana na tukaanza kukisi pale. Sikuwa nyuma bwana na mimi nilimpokea haswa. Ukizingatia nampenda mpaka nampendelea tena setu wangu. Pole pole nikaona sasa naanza kutoloa mavazi akila pili ikanambia mm, wege na aibu wewe siku ya kwanza tu kwambie unapenda unataka kutoa mzigo. Hapo nilishtuka sasa na kuzungumza seti sio leo kwa kweli. Oh sorry. Seti aliniachia na kuniweka sawa muda wao niliweza kuona ni kiasi gani anatetemeka na jicho lake limekuwa jekundu. Basi seti aliingia bafuni akatoka akiwa amenao uso na kichwa. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa ajili ya kujiweka sawa. Akampigia simu hudumu ambaye hakuchukua muda alikuja na chakula tukala pale na kuondoka. Tulifika nyumbani majira ya saa saba usiku. Hatukuona sababu ya kwenda kuwagongea nyumba kubwa ukizingatia niliondoka na funguo. Hivyo siku hiyo mimi na Siti tulilala kwenye nyumba yangu ambayo baba yake ndiye ambaye alinipa mimi. Tena tulilala chumba kimoja kitanda kimoja kabisa. Kama unavyojua sisi ni binadamu alafu tena bado ni vijana. Baada ya kula hotelini tukaja nyumbani tukala tena. Siku hiyo hiyo na mambo yakafanyika siku hiyo hiyo pia. Asubuhi na mapema wa kwanza kwa mka alikuwa ni seti alinifunika vizuri kisha akatoka nje na kwenda nyumbani kwao. Alifika kwa furaha zote na kuanza kuitilia Kenin, Kenin, amka bro amka. Kelele za seti zilimwamsha kila mtu mpaka Mr. King lakini kwa kuwa seti alikuwa na furaha sana hakujali wala nini. Zaidi alimsogelea Kenin na kumkumbatia kisha akasema I did it bro. Aididi ni wa kwangu sasa nimefanikiwa. Kenin alianza kurukaruka na kupiga kelele utazani yeye ndo amenipata mimi. Baba yeye alibaki akiangalia tu na kutabasamu na mwisho akasema ujana bwana. Siku yote wadada wa kazi walishangaa seti amekuaje, yani alikuwa anaimba anacheza anashika hiki anaacha na shika hiki anaacha. Upande wangu niliamka nikiwa sina hili wala lile kwanza nilishangaa mbona levi hayupo kitandani lakini nilishtuka zaidi baada ya kuona mavazi yangu yapo chini na ya seti pia yani seti alitoka nje akiwa amevaa bokta tu Nilibaki nikijiangalia na kucheka kama moyo huo nilianza kukumbuka kila kitu ambacho tulipitia usiku wa jana Penzi lilikuwa limekolea bwana Niliamka na kuweka chumba changu safi kabisa, nikapika uji wa levi kama kawaida. Yaani mdogo wangu nilishamzoeisha kunywa uji. Hivyo alishazoea. Nimemaliza nilimfuata kwenye nyumba kubwa, Ken alikuwa akiniangalia sana mpaka nikawa naanza nimefanya nini? Mwisho nikamuuliza, "Mbona nanaangalia hivyo? Kuna nini? Umependeza mno, ndio maana," alijibu. Basi na mbicho wangu huo nikabadili na mwendo, nikaweka ile kama mamisi wanavotembea Nilimchukua Levi na kumwandana na siku hiyo alichelewa school bus gari la shule hivyo Mimi na Mr. Boss tulimpeleka mpaka shuleni kwao Baada ya kumwacha mimi na Mr. Boss tukafunga safari na kuanza kwenda kazini Nilikuwa kama bubu sikuweza kuzungumza hata kidogo Nilikaa kimya muda wote mwanzo mpaka mwisho wa safari Tulifika ofisini na nilitaka kushuka chap hata sijui ni kwa nini lakini nilikuwa na aibu sana sikuweza kumtazama seti usoni. Mm mama, mbona kama unawahi kuzima moto? Alizungumza seti baada ya kuniona nataka kushuka. Si tumefika jamani, nilijibu. Hata kama lakini sio kwa staili hiyo, tumekuja wote tunashuka wote. Mm we nawe, wote wote hao nataka tushuke wote wawili ili waseme nini sasa? Waseme nini kuhusu nini? Wewe ni mke wangu ujue eh? Kwa hiyo hizo drama mimi sizitaki. Seti alishuka na kuja kunifungulia mlango haraka haraka nikashuka na kutaka kumwacha. Alidaka mkono wangu na kunipokea pochi. Wewe ni malkia wangu, kwa nini ujichosha na mzigo? Basi kwa mwendo wa taratibu mimi na Mr. Busu wangu tukaingia ofisini. Alinipeleka mpaka ofisini kwangu kisha akaondoka. Kabla sijafanya chochote Mary aliingia tena kwa bashasha kama lote nikabaki nikimshangaa tu. Maana ndo kwanza nimefika. Mhm mm dada wewe nyota yako ni kali tena na ng'aa mpaka kwenye kiza. Unabebewa mpaka pochi jamani. Alizungumza Mary 
Nilimwangalia vizuri nikaona huyu kaja kufanya mbaya tu. Na mimi watu kama hao nawaamudu vizuri kabisa. Ya, yeah, hawezi kubebewa pochi kama haupendwi. Ukiona hivyo, penzi limemkolea. We, na Vera. Usiniambie, kwa hiyo mnadeti? Awe nawe uko nyuma nyuma bwana muda wote, kwani haujui au? Hata hivyo niko kwa ajili ya pesa, tu sijampenda hata kidogo. Mtu mwenye ni playboy. Eh, shoga yangu wewe naye kumbe una kitwe. Nikajua umekaa kizembe, tena hapo unapiga hela tu. Mkaka anaonekana kakolea, mpokute mpaka abaki ukoko tu. Hilo tena, niachie mimi. Yaani nilikuja huko kukwambia kwamba huyu sio mwanaume. Hakuna mwanamke ambaye amemwacha huko kwenye ofisi. Nilimjua tangu nilipoanza kazi na nitamnyosha. Kwanza baadaye na kutoa dina shoga yangu kaenjoy. Maana tumeanza kuvuna, kaka anajua kuonga, sija kooa kaitika. Nilijua kumjaza Mary huko na mlamba kisogo maana kwa jinsi ambavyo nilizama kwa huyu kaka. Na hisi ningekuwa na pesa mimi ndio ningekuwa na muonga. Mary alitoka akiwahi kwa mashoga zake ili akawape ombea. Na kweli hakwenda kwenye ofisi yake, alienda kwenye ofisi ya watu mchanganyiko. Huko zogo lilikuwa ni habari ya mimi kuanza kumchuna Mr. Bossy. Nilikaa na kwanza kufanya kazi zangu, seti akanipigia simu. Unataka nini wewe? Nilimuuliza. Mbona kama ugomvi? Kwani dhambi mtu kumpigia simu mke wake? Mm, usije ukasusa kipenzi changu niambie. Haya ndio mambo sasa. Nilikuwa naomba kuja kufanyia kazi zangu kwenye ofisi yako. Makubwa haya jamani. Yaani tuanze kushia ofisi. Kuna kazi itafanyika kweli au ndo kuangaliana na kuchekeana siku nzima? Hapana, nina faili kibao hapa za kuklia, utanivuruga bure. Jamani, kila mtu anakuwa bize na kazi zake, ni vile tu najikuta nipo bodi sana. Unavyoongea utadhani ofisi umeanza kufanyia kazi leo. Kijana naijua hiyo. Walai wa mwanamke unipendi. Na kupenda ila kazini ni kazi kwanza, alafu Mr. Bossy. Simama kama bosi, please. Una lolote, umeniloga alafu unataka niteseke. Na hapo bado dawa haijakolea. Nilimjibu hivyo utani ulikuwa ni kama wote pale. Ilipita wiki nzima penzi likiwa limetaradadi, Mr. King alinipokea kwa mikono yake miwili na alitaka mchakato wa ndoa uwekwe na uwezo kufanyika mapema ili tusibaki tukizini zini tu ikiwa hakuna kipingamizi cha sisi kuoana. Ikiwa ni siku ya Jumamosi nilitulia zangu barazani na pita pita mitandaoni. Simu yangu iliita na ilikuwa ni namba ngeni. Nikaiangalia mwisho nikapokea. Hello. Ilisikika sauti ya chini sana iliyoongozana na kilio. Nilishtuka sana kwa ni sauti ilikuwa ni ya Rita. Rita hello Rita. Nilisa mfululizo kwa nisikuweza kumsikia tena. Niliinuka kwa kuwaza labda sehemu niliyokaa nitwe kinasumbua lakini wapi? Sikuweza kumsikia Rita kabisa. Na mwishoni kabisa nilisikia sauti kubwa ya kilio na simu ikakata. Simu ilipokata nilikaa sehemu mzuri na kupiga tena simu na muda huo huo ilipokelewa. Niliweza kusikia sauti za vilio kama vyote na hapo nilipata uoga wali ya juu. Rita. Nilimuita kwa sauti sana lakini pia Rita hakuweza kuzungumza na mimi akakata simu na kunitumia ujumbe. Nashindwa kuongea sauti itoke nisamee kwa kuwa kimya muda wote huo. Lakini matatizo yameniandaa ya kipenzi changu. Muda huu ninavyokuambia maiti ya mama yangu ipo nje na nyumba inachoma moto kwa kudai kwamba mama yangu ni mchawi. Nilishtuka sana haraka nikamtumia ujumbe na kuja. Nikikumbuka jinsi ambavyo Rita alisimama na mimi kinda kindaki kipindi kile ambacho nilikuwa nikimuuguza Levi. Sikuona busara kumwacha katika wakati huo mgumu. Nilitoka mbio na kuingia ndani nilijiandaa na kuchukua baadhi ya nguo. Na kipindi hiko nisisemwe uongo. Vila kimbili tatu sijui laki moja. Ulikuwa ukwesi kwenye pochi yangu. Seti alikuwa anajua majukumu yake bwana. Nilienda kwenye nyumba kubwa kwa ajili ya kuaga huku nikiwaomba niangalizie ile hivi kwa kipindi hiko ambacho sitakuepo. Unaenda wapi? Mbona hai hai? Aliniuliza Mr. King ambaye nilimkuta Sebleni. Nikaanza kumsimulia pale kuhusu taarifa ambayo nilipata. Ah, kuna vijiji bwana havijanilea kabisa. Yaani imani za kishirikina wameweka mbele. Na sizani kama ni salama wewe kwenda huko ukizingatia ni mgeni. Naelewa baba, lakini hata Mungu atanishangaa mimi kumwacha Rita katika kipindi hiki chote. Mr. King alikubali niende na kuahidi kwamba atamwangalia Levi kwa ukaribu zaidi. 
na sikuwa na wasiwasi juu yao lakini pia Mr. King ya kutaka niende mwenyewe. Alimpa seti majukumu ya kunipeleka. Baba, majukumu yako ya ndoa ndoa yanaanza sasa. Lazima upwe muimani. Alizomza Mr. King akimwambia seti. Baada ya muda safari kaanza na tulitumia usafiri wa private. Tulitumia gari binafsi ingawa nilikuwa na wasiwasi sana. Lakini pia nilikuwa na furaha kwa seti yuko upande wangu. Umeweza kumpata au? Aliniuliza seti na, na ilikuwa ni usiku sana katikati ya jiji la Shinyanga. Sasa hivi hata simu yake haiti kabisa kwa hiyo anashindwa kuelewa shida ni nini. Itatupasa kwenda hotelini na asubuhi tutafikia kwao kwa kuulizia kwa watu tu. Bas tulitafuta sehemu ya kulala na tulipata ingawa haikuwa nzuri sana. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya usiku mmoja nikaona sio mbaya. Usiku kulikuwa hakuna kulala. Vita ni vita mura. Sio kwamba tulikuwa tukienjoy na kupeana mambo hapana. Kunguni walikuwa kazini wakihitaji damu za watu wa Dar es Salaam. Seti sijui nilikuwa mara ya kwanza kungatwa na kunguni na kuwaona maana alikuwa anateseka sana. Na ule weupe kila alipongata alikuwa mkundu tu. Nilibaki nikicheka tu mwisho wa yote tukaamua kurudi kwenye gari na kulala huko. Maana mule ndani kulikuwa kuna kulala ni mateso juu ya mateso. Kunguni walikuwa ni wengi kama wamemwagwa. Asubuhi na mapema nikaanza kupiga ile namba na safari ilipokelewa lakini sauti ilikuwa ni ya kiume. Mwanzo nilikata na kuhakikisha kwamba namba ni sahihi au nimekosea. Lakini nilikuwa nimepatia namba ilikuwa ni ile ile nikapiga tena. Mbona unapiga simu uzungumzi wewe ni nani? Alizungumza mtu huyo kwa asira sana. Samani nilikuwa namuulizia Rita maana yeye ndo alinipigia jana kwa kutumia namba hii. Ah, dada yangu bwana, kumbe wewe ndo rafiki wa Rita wa mjini? Aliniambia huko ipo na rafiki yake mjini lakini Rita kenyewe sasa hivi kamezimia. Alizungumza mtu huyo huko akicheka. Nikaona kweli kuna watu akiliza waziko vizuri. Nilijikuta nikipata hasira na kuwaza kumtupia maneno machafu lakini nilikausha tu na kuwa mpole. Samani kaka nipo Shinyanga mjini nilikuwa nahitaji maelezo jinsi ya kufika huko kwa kina Rita. Ah, walai ningekuwa na nauli ningekuja kukupokea mwenyewe. Lakini sina hata mia. Lakini kufika huko ni bodaboda tu, hakuna gari inaweza fika. Mwambie bodaboda akulete kijiji cha. Alitaja kijiji nikasema hakuna shida. Mimi na seti tulitafuta sehemu ambayo ilikuwa salama kabisa kwa ajili ya kupaki gari kwa muda ambao tutakuwa huko kijijini. Tukalipia kabisa na mwisho tukaondoka. Kwa kweli ilikuwa ni mbali sana, wachache sana walitumia bodaboda ila wengi tulikutana nao wakiwa wanaendesha baisikeli. Na shindoga kuelewa yani huku ni serikali inapasahau au maana hakuna miundo mbinu mizuri. Ona hii ni barabara kweli? Alizomza seti tukiwa kwenye bodaboda kwa tulipanda mshikaki. Baba fumba dumu lako kwa watu huko. Dada, uko vizuri. Mwambie shemeji hizi sio sehemu za mchezo. Kwanza hiki kijiji ambacho mnaenda ndio kabisa kijiji hatari. Kama jana kuna nyumba imechoma moto kisa uchawi. Alizomza bodaboda. Nikasema mbona anasemea nyumba ambayo tunaenda kabisa? Asis tunaenda hapo hapo na hatupafahamu itakuwa vizuri kama utatufikisha. Basi safari ya kufika kijijini huko ilichukua kama saa moja na dakika kama 45 hivi. Yaani ni mbali hatari. Tulipofika seti akaanza kucheka nikabaki nikimwangalia tu kisha nikamuliza unacheka nini na wewe? Kama sisi tumefika baada ya masaa mawili kasoro vizuri vimekuwa vimechacha sasa kama tumwagiwa michanga. Na waza wale ambao wanakuja na baskeli. Sijui seti aliwaza nini nilijikuta nikianza kucheka tu. Boda boda yule ya kutufikisha mpaka kwenye eneo useka zaidi alitushushia kwa mbali na kutonyesha sehemu yenyewe. Tulimpatia pesa na si tukaanza kutembea tukisogelea eneo useka. Tulifika na nilimkuta Rita wangu akiwa amekaa chini ameegemea mti kachoka kachakaa. Sio Rita yule ambaye nilikuwa nikimjua mimi. Rita wangu alikuwa kakonda sana jamani. Nilimwona na kumkumbatia kwanza Rita kuweza kuamini kwamba nimeweza kufika nyumbani kwao. Ingawa kwenye simu nilimwambia nakuja lakini alifikiria kwamba namtania tu. Seti alianza kuzunguka huko na huko akiangalia mazingira. Yaani eneo lile ambalo tulimkuta Rita tu akiwa amekaa peke yake. Mbona huko mwenyewe Rita? 
Aliuliza seti baada ya kuzunguka eneo zima basi na kuona mtu mwingine. Watu wameenda mazikoni. Mbona au jaenda? Nilimuuliza. Lovera uwezi kuelewa. <laughs> yani kijijini kwetu ukifa na ukijulikana ulikuwa mchawi basi hauzikwi sana sana unatupwa tu. Mimi nimelia mno. Wakachoma na nyumba wakiamini wanachoma uchewe wote. Hapo wameenda kuzika baada ya kuomba sana. Sawa wameomba wamekubali lakini kwa nini hujaenda na wewe ukaone mama yako anakopumzishwa? Hakuna mtu anaruhusiwa kunigusa mimi na ninavyokuambia miguu yangu haina nguvu siwezi hata kusimama. Hivyo sio rais mimi kwenda huko. Seti mzee mwenye masira yake alianza kupaniki niliona mishipa ya kichwani kisimama tu. Maziko ni sunapajua. Nitakubeba na tutaenda huko. Na haki zote za kumzika mama yako unazo. Alizungumza Seti. Rita alijitahidi sana kumzuia Seti lakini wapi? Seti ni mkorofi sana. Akiamua jambo lake ameamua bwana. Basi Seti akambeba Rita mgongoni na safari kaanza. Tulifika mpaka kwenye makaburi na tulikuta ndio wameanza kufukia. Kwanza walipotuona walitulia na kubaki wa kutushangaa tu. Waambie wewe ni polisi. Rita alimnyongoneza Seti. Basi Seti akavimba kifua mbele pale na kusema kwamba yeye ni polisi. Watu walitulia tuli na mama Rita akazikwa kwa heshima zote. Tulirudi nyumbani kwa kina Rita ambapo hakukuwa na nyumba ni majivu tu. Ukizingatia nyumba zenye ni zile za nyasi. Kuna muda nilikuwa na mwangalia Rita na kujuliza maswali mengi. Kwa nini hakuachukua wazazi wake kipindi kile ambacho alijaliwa? Na kuweza kupanga nyumba. Baba yako yuko wapi? Nilimuuliza. Yaani uwezi amini, nimerudi mama anaumwa hoi na sikuwa na pesa nikauza ile simu yangu ili kupata pesa ya kumuuguza. Lakini pia nilipofika huku mama ndo aliniambia kwamba baba alishafariki. Alishindwa kuniambia kwani ndio kwanza nilikuwa nimepata kibarua. Nilimuonea huruma sana na Rita alikuwa amezaliwa peke yake tu. Hatukupoteza muda tulifunga safari na kuanza kuondoka. Muda huo sasa tulitumia usafiri wa baskeli. Seti alikuwa analalamika njia nzima. Tulifika mjini tukiwa na Rita wetu na tukampa moyo na kumwambia kwamba maisha yanaanza upya, anatakiwa kujipigania. Mungu akatusaidia tukafika jijini Dar es Salaam. Seti bibi wangu alikuwa amechoka sana. Maana hizi ikaeka hakuwa amezizoea kabisa. Levi mdogo wangu alifurahi sana kuniona. Nilitumia siku tatu tu kuwa mbali na yeye. Lakini aliponiona alifurahi kama alikuwa nimeondoka mwaka. Na kipindi hicho Levi aliacha kabisa kuniita dada na alikuwa akiniita mama. Levi alipomwona Rita alifurahi sana alimkumbatia kwa kimlaumu kwa nini aliondoka. Jamani sasa nimerudi na sito kuacha tena, sawa baby boy. Alijibu Rita maana malalamiko ya Levi alikuwa ni mazito sana. Seti alipitiliza chumbani kwake kutokana na uchovu alihitaji kupumzika. Nilimchukua Levi wangu na kurudi kwenye nyumba yetu ambayo haikuwa mbali na nyumba ya Mr. King. Lovera aliniita Rita kwa sauti ya pole. Ilikuwa ni muda wa usiku na nilikuwa nikipanga panga nguo kwenye kabati langu. Oh Rita, karibu. Mbona umesimama mlangoni? Nilimwambia. Kwa kipindi hicho kila mtu alikuwa na chumba chake. Rita alikuwa na chumba chake, Levi alikuwa na chumba chake na mimi pia. Ah, uh, nilitaka tuzungumze lakini naona uko bize bize kidogo. Amna bwana, sina kunja tu nguo jamani. Zungumza bwana. Asante, sijui ni sema nini lakini nikushukuru sana kwa kila kitu. Sina cha kualipa wewe na shemeji seti. Usijali Rita, wewe ni familia yangu ujue. Ya, naomba unisamee kwa kila kitu. Nisamee sana kuondoka kwa hasira, kumdharau seti na kila kitu. Rita bwana, hayo mambo yameshapita sawa. Ulipita mwezi mmoja Rita alishaanza kunenepa kangozi kake kalikuwa kameanza kuglo baada ya kufubaa alipokuwa kwa kijijini. Walai nampenda sana Rita angu, mimi na yeye tulipotoka ni mbali sana. Siku hiyo nikiwa sina hili wala lile nilikuwa zangu jikoni na seti alikuja na kunikumbatia kwa nyuma kisha akanibusu shingoni. Mke wangu na mapishi jamani alizungumza seti. Mwanamke jiko ujue nilijibu. Hmm, ila nao umezidi bwana. Yaani muda wote ni jikoni jikoni jikoni. Hauna hata muda wa kuwa na mimi kabisa. Unaona mambo yako? Kumbe unataka tu niwe na wewe. Seti alinigeuza na kuninyanyua akaniweka juu. 
aliniweka pembeni ya sinki la kuoshea vyombo. Mbona kama hauna muda kuwa na mimi mpenzi wangu? Aliniuliza. Muda gani? Seti unajua wewe bwana unataka kukaa na mimi masaa 24. Kumbuka kuna muda majukumu mengine lazima afanyike. Jukumu lako kubwa ni kuwa na mimi tu. Jukumu langu kubwa ni levi. Wewe mtu mzima kaa kwa kutulia bwana. Ka? Kwa hiyo unaniambia au unanichamba? Na kuchamba shoga yangu. Sijui ni semeni nini lakini mahusiano yangu na Seti nilikuwa nikienjoy sana. Muda wote niliona kama mapenzi yananzidi tu. Kuna muda nilikuwa nasema kwa Renan sijui nilifata nini. Eh, shoga yangu nimekumbuka, alizungumza Seti. Ni tena. Mary kanifata leo mwenyewe anambeti. Lovera ni shoga yangu nimemjua tangu mtaani. Ni mdangaji nyoko. Amekuja kukudangia tu. Seti usije ukathubutu kumwamini Lovera atakufilisi na bla bla kama zote nakwambia. Mwanamke hana haya yule. Si tumekutania pale ofisini. Mtaa gani ambao naujua jamani mimi? Mimi nimekaa naye mtaa upi huyu dada? Ah, sasikiliza shoga yangu nilichomjibu nikamwambia. Na mimi nipe kwa ajili ya kumchezea tu. Siwezi kabisa. Siwezi kuwa na mwanamke kama yule. Kenyewe kaka furahi na kwenda kumpa umbea miki bwana. Yaani me, yani seti. Mary na Miki watafika mbinguni wakiwa wamechoka mno. Na ndio nawachosha zaidi. Sasa hivi Miki nimemfanya kuwa rafiki yangu sana. Kipindi hicho mimi nilikuwa nikifanyia kazi zangu nyumbani kwani Mr. King alinikataza kwenda kazini akisema kwamba mpaka ndoa itakapopita na ndipo nianze kwenda kazini. Story ndipo zikanoga bwana kati yetu vitungu vyangu nilivyoweka jikoni vikabadilika na kuwa kama mkaa. Seti umeona sasa mambo yako? Sema mambo yetu bwana, mimi na usikaje sasa. Bila kunipigisha story ningeunguzaje? Ningeunguza saa ngapi? Ah, kwanza unampikia nani muda huu? Aliniuliza Seti. Nani mwingine zaidi ya Rita na Levi? Umedoda shoga yangu. Sasa hizi wenzako hapo KFC? Nilibaki nikiwa nimetoa macho yani napambana kupika kwa ajili yao, alafu wanaondoka pasi na kuniaga. Najua unapanga cha kuambia ila lawama zako zote mshushie Kenin. Amewadanganya kwamba ameshaongea na wewe. Niliamua kuwa mpole ni kazima jiko langu na kutaka kwenda kulala. Seti akanibeba juu mpaka chumbani. Nimekumisi mke wangu sio utani. Alizungumza Seti kwa sauti ya mahaba. Kwani tumekubaliana mpaka ndoa ipite jamani? Mpaka ndoa we kuweza bwana mambo yenyewe bado kabisa. Usinifanyie hivyo mtoto mamkwe bwana. Mimi ni nani na nimeshaomba kwa kudekiwa sasa. Nilitoka zangu na kwenda kubana mlango vizuri kabisa. Ili asije Rita na Levi wakarudi ghafla bure tu. Siku hiyo mambo yalikuwa tofauti sana. Seti alinyoesha ufundi wake wote. Alifanya aliyofanya na niligundua kwamba mwanzo alikuwa akinonea aibu. Ndio maana alikuwa vile. Wao, punguza sukari mama utaniua. Alizungumza seti muda huo tulipomzika kitandani. Jamani, nilishindwa kumjibu. Kweli tena? Siku hadi siku naona kabisa kuna mambo yanaongezeka. Sio kwa utamu bwana, mtoto wa mamuko utaniua ujue. Seti bwana, anazungumza seti lakini aibu naona mimi. Nilishindwa kuongea akanyanyua na moja kwa moja tukaingia bafuni. Niliogeshwa mtoto wa watu atukishia kuoga cha bafuni pia kitambu bwana, tulifanya yetu. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya mimi kuwapeleka familia yake na seti nyumbani. Niliwaza kuwapeleka kwa baba mkubwa lakini sikuweza kusahau mambo ambayo alinifanyia kipindi kile. Niliwapeleka Kigamboni kwa mama yangu mkubwa, yani nyumbani kwa dada wa mama yangu. Maana yeye ndo alikuwa akiishi Dar es Salaam. Mama mkubwa alifurahi sana aliponiona alibaki akimshangaa ile vijinsi alivyokuwa na kunawiri. Karibuni mpaka ndani, karibuni sana. Mama wangu mkubwa alitukaribisha. Mr. King kama kawaida kwa kuwa ndo mkubwa alianza kuingia ndani. Kwa kwa nyumba ya mama wangu mkubwa nilishezoea nilipitiliza jikoni. Wao dada Lovera jamani alinikumbatia mtoto wa mama wangu mkubwa alikuwa anajulikana kama Jackie. Nimekumisi sana mdogo wangu nilimwambia. Unishindi mimi tulikuwa tukija kwa baba yako mkubwa kukuulizia lakini alisema kwamba ulitoroka ukiwa na levi. <laughs> Ni mambo mengi yametokea ila kwa kuwa leo nitalala hapa. Tutaongea mdogo wangu. Vipi? Juli yuko wapi? 
Mm, yule ni wakukaa nyumbani, sijui dadangu amekumbwa na nini. Sasa hivi ni anaangaika na mibaba tu hakuna klabu ya usiku anakosa. Alizungumza jaki kwa huzuni sana. Niliandaa juisi na kwenda kuwapatia wageni seti ya kuacha kunikonyeza mbwa huyo. Kwa kuwa alikuwa akitaka kwanza maongezi yao mimi nilirudi zangu jikoni na kuendelea kumsaidia Jackie mapishi. Rita pia hakuwa nyuma, yani muda ule hivi hakutulia kabisa. Alikuwa akifanya fujo tu alizunguka huko na huko. Baada ya muda nilimsikia mama mkubwa akiniita nilitika wito na kwenda sebleni. Abe mama, kaa chini binti yangu. Basi sasa ndo kwa kuchezea vidole nikaanza na kwambia naangalia chini. Sijui ilikuwa ni hebu ya kiwango gani ile na sijui ilitokea wapi. Maana nilikuwa nikihisi hebu ya ya juu sana. Unamjua huyu kijana? Mamkubwa aliniuliza. Niliinua sura yangu na kumtazama seti wangu ambaye hakuacha vituko vyake kwa kumkonyeza. Ndio mama, nilijibu. Nilipojibu mamkubwa aliniangalia na kuniuliza, "Upo tayari kuelewa na huyu kijana?" Nilitika kwa kutikisa kichwa, mamkubwa aliinuka na kutoa kanga yake alikuwa amevaa kichwani. Alianza kuimba kwa kipepea kanga yake juu. Oh mwanangu kakua, aembeleko mama ye, mwanangu kakua, alelelelelele, ashi. Elo vera wangu we, umejua kuneshimisha mama. Fura mbali, pata mamkubwa, niliwaza angekuwepo mama angu ngekuaje. Nilijukuta tu nikianza kulia. Seti alitaka kunisogelea kwa jili ya kunituliza, lakini baba yake alimtuliza. Maana mezidi papara, yani hadi ukweni. Vigeregele vya mamkubwa vili mshitua jaki ambaye alikuwa jikoni chapu wakawa isebleni. Kuna nini mama? Aliuliza jaki. La uvera kapata mchumba. Jaki na ya kanza kushangilia. Baada ya chakula kuwa tayari tuluatengia na walipokula wakaga na kuondoka. Na kupangia na tarea kuja kutuwa maari kwa nulisubiri mamkubwa wasiliana na ndugu wengine. Majira ya usiku nilikaa nje kwenye mkeka na mamangu mkubwa. Nilimtemulia jinsi ambavyo wa mkubwa alinifukuza nyumbani na kila kitu mpaka kufikia nilipofikia. Mungu ananjeza kibinti yangu. Na kilichobaki ni kusamee na kuendelea na maisha. Sasa hivi tunasema kwamba hatukai na vinyongo moyoni. Ni kweli mamkubwa. Basi sawa uendo kapumzike mimi kesho ni wasiliana na ndugu upande wa baba yako. Maana nikifanya mwenyewe nitakuwa na kusea. Sawa usiku mwema. Niliingia ndani na kulala majira sana ni usiku juli yani mtoto wa kwanza wa mamkubwa ambaye alikuwa ni mkubwa kwangu alirudi kutoka kwenye mishi zake na alikuwa akinuka pombe tu. Mnalalaje na mimi sijarudi nyumbani? Je, ni kifa uko nje? Aliuliza juli kulalamika. Niliamka na kumsalimu. Juli mambo nani wewe? Aliuliza nami nilitoka ndani ya neti ili aweze kuniona vizuri. Baada ya kuniona alifurahi sana akanikumbatia na kuanza kulia. Da, mamdogo kafa kaacha binti yake chombo sana jamani. Yaani watu wenye mioyo mizuri wanakufa, lolo sikia. Mimi na wewe ni ndugu lakini umenitenga sana. Nilibaki na kushangaa na kusema kweli pombe sio chai, maana katika watoto watatu wa mamkubwa, huyo ndo alikuwa mpole na mtaratibu kuliko wote. Niliwaza sana amepatwa na nini. Dajuli, tondo ukoge ulale, sasa ni usiku sana. Wewe we, koma ushaanza kunikera nawe. Nikoge kwa nimi mchafu, nimeoga asubuhi mimi. Alendelea kupiga kelele na sauti yake ya pombe. Ilichukua muda mwingi sana mpaka Juli kupitiwa na usingizi. Asubuhi na mapema mimi na Rita tuliamka na kuanza kufanya shughuli za usafi pale nyumbani kwa mamkubwa. Mamkubwa alipoamka nikaona ndio muda sahihi wa mimi kumuulizia habari za Juli. Mamkubwa. Juli amepatwa na nini? Nilipomuuliza mamkubwa aligiwekea pembeni akaangalia uko na wako kisha akasema, "Wewe unaangalia sehemu ya kuuliza, lasi hivyo tutaoga matuzi siku nzima." Akikusikia na muongelea. Ghafla sauti ya Juli ilisikika pale. "Mbona kama kuna mkutano hapa kuna habari gani?" Mamkubwa alishtuka sana. Ah, 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 ah. Mamkubwa alitaka kujibu. Nilimkatisha kwani nilimwona akiwa na wasiwasi sana. Nikabaki nikibiliza Julia amekuwa mtu wa aina gani mpaka mamkubwa anamogopa kiasi hiki. Eh, kikao kipo. 
Na mumba mama angu anichinjia kuku wa kienyeji jamani. Maana sikumbuke mara ya mwisho ile nilikula. Hivi lolo, hujaachaga kupenda mambo ya makuli? Maana wewe na misosi bwana, mambo ni hivi. Alijibu Juli. Basi mamkubwa aliondoka na kuniacha mimi na Juli tukiendelea kukumbusha na mambo ya zamani. Mimi na Juli tulelewana sana. Na pamoja tulifanya mambo mengi sana. Yote kwa yote dada yangu nimepata mchumba na jana ndo alikuja hapa kujitambulisha hapa nyumbani. Ah jamani, wewe kweli? Ndio dada. Juli alifurahi sana na kwa pamoja tukaungana na, na kwenda kuendelea na shule za usafi na maandalizi ya kifungua kinywa. Siku iliyofuata majira ya jioni familia baba ilikuja akiwemo baba yangu mkubwa na ndugu wengine upande wa mama. Waliongea mengi sana na wakanuliza kama niko tayari kuolewa na mimi nikakubali. Nilipanga kumsamehe baba mkubwa lakini kitendo cha kumuona tu. Nilijikuta nikipata chuki mara mbili ya ile ambayo nilipata mwanzo. Halafu alivyokuwa hana haya. Akawa anajifanya kwamba anacheza na kumtania levi mtoto ambaye alimwacha ateseke kwa ugonjwa huku akitumia mali za baba yake. Walipanga mahari na kutuma taarifa kwa kina seti na bila kuomba punguzo au chochote kile. Walilipa kila kitu na sherehe zikaanza kupangwa. Wakuwa nilikuwa nikisali Roman Catholic ndoa yangu iliandikishwa huko na kila Jumapili ilikuwa ikitangazwa ili kujua kama ndoa iko na kipingamizi chochote kile. Siku hiyo nikiwa zangu nyumbani nikisubiri kwa hamu siku yangu ya kitchen party ifike taarifa ilikuja kutoka kanisani ikinitaka mimi na seti tuende huko kwani kuna kizuizi kimejitokeza Nilipata wasiwasi sana na kujiuliza ni nani ambaye anaweza kuweka kizuizi kwenye ndoa yangu tena kwa sababu zipi Siku tajwa ilipofika nilifika kabisa kanisani na seti pia alifika Kila mtu alikuwa na wasiwasi sana Baada ya muda tuliingia kwenye chumba cha padri Um, najua zimebaki siku chache tu kufikia ndoa yenu. Lakini kuna kipingamizi kimetokea. Na yeye pia nimemuita, nafikiri tumsubiri kidogo, alizomza padri. Nilikuwa natetemeka sana, yani mambo yanataka kuharibika mwishoni kweli jamani kweli. Muda mfupi aliwasili Raina ni kuanza shoga yenu nikaisi kama vile nimepigwa na shoti nikashtuka na kuuliza wewe Raina ni alitabasamu na kutaka kunishika lakini mkono wake ulidakwa na seti. Ah, uh, imekuwa vizuri nyote mmeitika wito. Lovera, unamfahamu huyu kijana? Ndio fadha. Ni nani yako? Ni mwanaume ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Lakini tuliachana baada yeye kuwa na wanawake wengi. Na kuwachagua hao. Unawakika? Ndio fadha. Sikuwa na wasiwasi sana kwani seti alikuwa anajua story yangu nzima kuhusu mimi na Renan. Taarifa aliyoleta huyo kijana. Kwani mmewe kufunga ndoa na mlikuwa mnaishi wote? Kwanza nilishtuka na kumgeukea Renan nikisha nikamuleza, "Umewahi kufunga ndoa na mimi?" Renan hakujibu kitu na kwa sauti ya kihuni sana akaanza kuzungumza, "Sio hivyo mshua. Huyu demu mimi bado nampenda. Ule pale ulikuwa ujana tu." Na ninajua bado ananipenda na niko tayari kumooa aye wangu mimi maisha ni mwangu na mtaka. Renan na kuuliza tena umewahi kufunga ndoa na Lovera? Father aliuliza kwa hasira. Hapana ila ndo nataka tufunge. Seti alikuwa anatamani kumrukia Renan maana aliona kama anamchanganya tu sema alimogopa Fadha. Baada ya zogo moja mbili tatu Renan alibaki na sisi tukaondoka huku tukiambiwa kwamba ndoa iko pale pale. Siku yangu ya kicheni pati ilifika na nilipendeza mno jamani. Ilitumika pesa kama yote maana ilikuwa sherehe ya kitoto. Lakini shogangu Rita, Juli, Jacky hawakuhudhuria kwani wao walikuwa hawajaolewa. Pia sherehe ya sendo ilienda kama ilivyopangwa jamani lakini nilishangazwa na Mary ambaye hakuhudhuria sherehe yangu hata moja. Siku ya harusi ilifika familia zote zilikutana kanisani majira ya saa kumi jioni. Tukiwa mbele ya kanisa iliendelea pale. Fadha aliendesha misa kwa kufata taratibu zote. Ulifika muda wa kuvishana pete kama kawaida seti ndiye ambaye alianza kufatisha maneno ya padri na mwisho nikaulizwa mimi. Lovera, je umekubali kuwa mke halali wa seti King mtakaishi katika vipindi vyote vya shida na raha? 
kabla sijajibu ilisikika sauti ya kike kali sana kutoka kwenye mlango wa kanisa ikisema no Nilishtuka sana na sikuamini Niligeuka ukajazba sana kwa kutoka kujua ni nani amekuja tena na kipingamizi Sikuamini kumuona Mary yani secretary of sini kwetu Macho alinitoka mwisho nikamwangalia seti ambaye kwa namna moja au nyingine alionekana kuwa na wasiwasi sana Ukizingatia alikuwa akitoka na Mary ingawa ni kwa makubaliano ya pesa. Seti no, no seti. Uwezi kufanya hivi kwangu na kwa mtoto wako ajae. Seti baada ya kila kitu kweli unataka kuniacha nikilea huyu mtoto peke yangu sio? Alilalamika Mary. Yaani kwanza watu wote kanisani wakabaki midomo wazi na wengine walikuwa wakimuonea huruma maana alikuwa akilia sana. Nilishiwa na nguvu kabisa nilijikuta nikikaa chini jamani yani ilikuwa kidogo tu ndo aitimia alafu yanatokea mambo kama haya Seti alibaki akishangaa na kutikisa kichwa kwa kikata kwamba taarifa ni za uongo Lovera utanisamee Utanisamee kwa hili lakini nimeogopa kumwacha baba wa mtoto wangu ambaye tunapendana sana ananipenda na mpenda Lakini sisi tunakaribia kwa wazazi Seti alichochoma na kutaka kunishika lakini nilimfokea. Niache. Mamkubwa alikuja na kunishika vizuri akiwa na binti yake Julie kwa utaratibu kabisa nikatolewa nje maana pale ndani kulisha chafuka. Nililia sana yani niliona kabisa kila kitu kimeharibika. Ukiangalia kwa undani ni kweli walikuwa kichiriki tendo ingawa ilikuwa ni kipindi ambacho hatujaanza mahusiano. Kutokana na ekaeka kuwa kubwa sana father alistisha ndoa ile kwa kigezo cha kufanya uchunguzi wa ukubwa wa lile jambo. Nilirudisha nyumbani na nilikuwa nalia tu. Mamkubwa kuweza kuniacha maana aliweza kulewa mamivu ambayo nilikuwa nayo. Kwa muda wa sikutaka kabisa kuongea na Siti. Nilijikuta nikitaka kumchukia ghafla, niliwaza wenda labda walikuwa akiendeleza machafu yao walipokuwa wote. Kwa hiyo utalia hivi mpaka muda gani? Mamkubwa aliniuliza. Sikuweza kumjibu zaidi nilimwangalia tu usoni ili aweze kujua ni maumivu gani nilikuwa nayo moyoni. Lovera mwanangu subiri nikwambie kitu. Mimi mpaka nilipo hapa nimeshaona mengi ya kuumiza na kufurahisha. Lakini sijawahi kukata tamaa. Lakini kwa upande wako naona umeshaanza kukata tamaa. Mama unafikiri mimi nina kipi cha kuongea au kufanya kwa sasa? Sasa yale maneno ya padri kwamba utamvumilia kwa shida na raha ndo haya. Hizi ndio shida zenyewe sasa. Yule ni mwanaume, ukizingatia ana pesa, ana uwezo wa kuchukua mwanamke yeyote au mwanamke yeyote atahitaji kuwa naye. Unamaanisha nini? Ah, kuna mawili mwanangu, kati ya mwanamke kuwa na ujauzito kweli au la. Lakini pia anaweza akawa nao, swali linakuja. Ujauzito ni waseti au wameamua tu kuwakomoa? Mamkubwa, kila kitu kimeharibika. Kitaharibika zaidi kama utawahi kukata tamaa. Muda huu sio wewe kukata tamaa ama kukataa kuzungumza na seti. Yule ni mwanaume wako na mmefika hatua kubwa sana. Hata kama yule mwanamke atakuwa ni mjamzito, hakuna kanisa litalazimisha seti ya muoe. Sana sana wanaweza kuingia makubaliano ya kulea mtoto tu. Na mkubwa uelewi. Tukirudi kwenye ukweli, kama yule mwanamke ni mjamzito, kweli seti itampasa muoe. <laughs> Sikucheki mwanangu lakini unanichekesha. Kama ingekuwa kumzalia mwanaume ndio ndoa, basi sasa hivi tusingekuwa na kesi za masingo mama huko kwenye ustawi wa jamii. Kuwa na mama ni raha haswa yule ambaye anajua kuongea na mtoto wake. Mamkubwa aliongea na mimi kwa undani zaidi na aliweza kufungua akili yangu. Kwa maneno mazuri na matamu niliyopata kwa mamangu mkubwa nilijikuta nikipata na nguvu. Nilimshukuru sana kisha mamkubwa akaniomba ni niingie ndani niweze kulala. Niliingia ndani nikachukua simu yangu na kumtumia ujumbe seti naomba kisha tukutane. Seti alijibu sawa na hakuacha kuniuliza kama nipo sawa. Nilimwambia tu ule ukweli kwamba sipo sawa. Basi mkaka watu wakaanza kunipa maneno mazuri ingawa jana ya kuwa sawa. Siku iliyofuata nilijiandaa na kumwaga mamkubwa kwamba naenda kukutana na seti. Wana familia wengine walinibeza na kusema kwamba pale sina mwanaume. Ile ni jumuiya ya wanawake. Nilijisikia vibaya lakini mamkubwa alinipa moyo, nikavaa baibui siku hiyo na nikabu kabisa ili watu wasinijue. 
maana taarifa ya ndoa yangu kuvunjika ilisambaa kutokana na kwamba seti ni mtu mkubwa. Mimi na seti tulikutana kule kule kwa siku zote yani hotelini. Nilipomwona nilifurahi sana na nilimkumbatia kwa nguvu sana. Seti alibaki akiniangalia tu. Kwa nini umejificha? Aliniuliza. Sina wewe ujasiri wa kutembea kama wewe. Najua sasa hivi nimekuwa gumzo kila kona na katika kila kitu mwanamke mara nyingi huwa anadhalilika. Nisamee mimi mke wangu, alizungumza seti kwa uzoni sana. Sitokaa sana, anatakiwa kurudi nyumbani. Umejua Mary alipo? Nilimuuliza. Hata sifahamu, lakini jana usiku alikuja na mama fulani hivi. Na alijitambulisha kwamba yeye ni mama wa Mary. Ameniomba sana nimshike mkono binti yake na nimuoe. Wait, huyo mama anawazimu au? Kwa nini akufuate nyumbani? Siangesubiri siku ya kwenda kanisani kama tulivyoitwa. Homo wengine ni vichai. Kiukweli nilipaniki mno. Tulia mamangu tulia. Hakuna kutulia seti wananipanda kichwani. Ukiachana na kila kitu nina haki ya kupambania penzi langu labda kama utakuwa unitaki tena. Ah jamani maneno gani hayo? Lovera, niangalie. Niangalie mpenzi wangu. Hakuna mtu anaweza kuchukua nafasi yako. Na kuhusu Mary, nina uhakika mimba hana na kama anayo basi sio yangu. Niko na wewe mume wangu kwa kila kitu nilimwambia. Nashukuru sana. Ah, lakini kama ni majaribu haya ni makubwa sana ise. Mungu ampe mtu jaribu asiloliweza. Angalia nyuma yako kumbuka uliopitia mpaka hapa ulipo. Kama mengine yalipita, hili pia litapita. Sawa seti wangu, muhimu ni sisi kuwa imara zaidi, nilimwambia. Kwa muda huo nilijikuta nina nguvu sana na nina ile hali ya kujiamini. Ukiangalia bibi wangu amesha hakikisha kwamba hausiki na mimba ya Mary, mimi ni nani nikatai. Tuliagana lakini hakutaka nipande huba, akanipeleka mpaka nyumbani. Nilipofika ba mkubwa ndo tulimkuta nje. Usishuke, geuza gari uende. Nilimwambia, "Ah, jamani bila kusalimia, si watanana kweli mimi ni mtu wa hivyo. Seti naomba unisikilize mimi." Nikiwa bado nazungumza na seti ndani ya gari, ba mkubwa alisogelea gari na alienda upande wa seti akagonga kio. Seti akashusha bila matatizo. "Ah, shukamo baba." Sina haja ya salamu yako. Kwa hiyo umeamua kutichafua na kututia aibu si ndio? Alizungumza ba mkubwa. Ba mkubwa jamani, we kaa kimya. Kimya kabisa. Huyo kijana amevunja moyo wako. Nilijikuta nikiachia kicheko tu yani ba mkubwa anaongea utadhani yeye ni malaika. Hasira zilinipanda na kumpa makavu. Kila mtu yupo na haki ya kuongea hivyo, lakini sio wewe. Wewe hapo Mwanaume ambaye ulinikataa na kusema mimi sio mwanao. Mwanaume ambaye uliamua kutumia pesa za baba yangu kwenye anasa na kuniacha mimi na Levi tuki. Kabla sijamaliza kuzungumza seti akanizuia. Lovera ndo nini sasa? Seti kaa kimya. Kaa kimya kwenye hili. Huyu anajiona malaika wakati ni shetani tu. Huyu hakuwahi kujali kuhusu mimi. Halafu sasa hivi anakufokea hapa eti umeniumiza. Anajua umenitoa wapi? Ba mkubwa sitaki kukuvunjia heshima kwa hiyo kaa mbali na mambo yangu. Nilimaliza hivyo nikashuka kwenye gari na kuingia ndani nikiwa na hasira kama zote. Mamkubwa pekee ndo ambaye alinifuata chumbani na kutaka kujua nini kinaendelea. Muda huo seti aliwasha gari yake na kuondoka. Nini shida jamani? Basi umeshagombana na mwenzio huko. Eh? Alizungumza mamkubwa. Hapana. Sio hivyo mamkubwa, ni huyo kaka yake na baba. Yaani sasa hivi anajifanya ndo ananijali. Seti amenirudisha mpaka hapa. Eti anamfata na kumuliza kwa nini ameniumiza moyo wangu? Hmm? Kweli nyani aone kundule. Anaona ya seti tu, anajua yeye aliniumiza kiasi gani? Eh, basi mwanangu, basi punguza sauti. Lakini kipindi hiki ndio unatakiwa kujielewa zaidi mwanangu kuliko mwanzo. Kipindi hiki inahitajika akili kuliko hizo asira. Kwa kweli mamkubwa alikuwa na kipawa cha kuzungumza na mtu, yani unajikuta unatulia tu. Siku ya kanisani ilifika mimi na mamkubwa ndo tulienda kanisani lakini pia upande wa seti alikuja akiwa na baba yake Shikamo baba Nilimsalimia Mr King baada ya kukutana Maraba binti yangu uhali gani aliniuliza Naendelea vizuri kabisa baba Nashukuru stay strong my girl Kuwa shupavu nipo na wewe mama sawa 
Sasa mpaka baba mkwa yupo na mimi, kwa nini nikatai au kukata tamaa? Niliapa kwamba Mary na kula naye sahani moja. Muda ulifika na Mary pia alifika na mama yake, tukaingia kwenye chumba cha fadha kwa ajili ya maongezi. Baada ya maongezi mafupi Mary akatoa makaratasi yaliyokuwa na majibu ya vipimo vyake vya ujauzito. Nilionyesha kwamba ipo na ujauzito wa miezi mitatu na wiki kama tatu hivi. Kwa hiyo Mary, unawakika huo ujauzito ni wa seti, nilimuuliza. Kwa nini nidanganye? Seti amekuwa akinisaliti na wewe rafiki yangu. Nilitamani kukuambia lakini niliogopa sana. Na nilipogundua kwamba ni mjamzito sikuwa na chaguo. Alijibu Mary huku akianza kulia. Mimi tena nikamsogelea na kuanza kumbebeleza. Yaani hata fadha alishangaa ni moyo wa aina gani nimejaliwa. Ukiachana na binti yangu kuwa mjamzito lakini pia ni bed rest, yaani hata kiu kufanya kazi wala kupata mawazo. Alidakia mama Mary. Tupo kwenye usuluhishaji mama na sio ugomvi. Alizungumza fadha baada ya kumwona mama yake na Mary anaweka hasira. Ndio, ndio nimewaambia hivyo. Sawa mama, we ulitaka tufanye nini? Eh, seti ya mtunze mke wake na mtoto wake mtarajiwa. Maana hali hiyo kupoteza mama na mtoto ni rahisi sana. Sina mke we mama tuheshimiane, alijibu seti kwa hasira sana. Seti Nilimwita kwa ajili ya kumtuliza maana alisha paniki. Ah, nafikiri hakuna haja ya malumbano. Mama, umesema unahitaji mwanao apate uangalizi. Basi hilo jambo limepita. Kwa kuwa mimi pia ni mwanamke wa seti, nafikiri nipo tayari kukaa na Mary nyumba moja na nitamhudumia vizuri kabisa. Wa binti uko na kichaa sio bure. Yaani wewe ukae na mwanangu. Hauna haki ya kukaa na seti. Mwanangu pekee ndo ana haki ya kukaa na seti kwa kuwa yeye ni mjamzito. Maneno ya huyu mama aliniuma kweli. Nilijikuta mwili ukitaka kupata moto, lakini nikajiambia Lovera tulia mama. Tena niliongea kwa sauti mpaka seti akacheka, alijua kabisa na karibia kupaniki. Mwisho wa yote fadha akatupa majukumu ya kumlea Mary mpaka pale atakapojifungua ili tuweze kupima DNA. Kwa nini umekubali Mary kuja kuishi na sisi? Aliuliza seti muda huo tulishotoka nje. Niachie mimi, nimewaza mbali sana. Kwa hiyo auto niambia, tulia baba. Basi mimi na mamkubwa tuliita uba na tukaondoka. Tulifika nyumbani lakini ni sehemu tu ile ukweli, siku hiyo nilijua kujikaza bwana. Maana sikulia na wala sikuonyesha sura yoyote ya huzuni. Niliingia ndani wa kwanza kunifuata alikuwa ni Rita. Alinifata kwa uchungu kabisa na sura yake ya huzuni nikabaki nikimwangalia tu. Kimetokea nini huko? Aliniuliza Rita. Kwa kuwa ni rafiki yangu ambaye tumezoeana sana na nilishamfanya kama ndugu yangu, nilimsimulia kila kitu. Nitamnyoosha huyo Mary, hatuamini. Yaani kwenye hiyo nyumba atajikuta anabeba virago mwenye wewe anaondoka. Kama kawaida bwana shoga yangu akaanza, we na wewe acha maneno mengi bwana na uanze kupakia mizigo yetu. Zawadi si baby, naziacha tu. Asije akasema na hizi ni zake, nilizungumza na kucheka. Rita aliniangalia mpaka akawa ananisogelea usoni kabisa na mimi nikamkazia. Kazi kazi maniga. Ni mwendo wa kwenda kumuosha tu, sawa? Mimi na Rita bwana akili zetu tulizungumza kwa pamoja. Tukaanza kupanga ngo zetu na Zalevi pia. Kwanza Levi atafurahi sana jamani maana kila siku alikuwa anasema anataka akacheze game na Kenny ni sibi nini? Aliniambia Rita. Majira ya usiku tulikaa kikao cha familia na ndugu wote walishauri mimi nisirudi tena kwenye maisha ya seti. Mamkubwa tu na watoto wake ndio walikuwa na mimi. Ndugu wetu alisema kwamba hawatahusika na chochote kama kuna tatizo litanikuta. Basi wao nisiwajue. Nifanye tu mambo yangu kwa kujamulia. Nilibaki nikiwaangalia tu na kujiuliza maswali mengi. Ndugu wenyewe walikuwa akitusaidia kwenye uhai wa wazazi wetu tu. Halafu leo hii wanajifanya kama mimi na wategemea sana wao. Siku iliyofuata asubuhi na mapema niliwahi kufika nyumbani kwa kina seti. Kwa ni Mary pia alikuwa akija siku hiyo, kwa hiyo nilitaka kumpokea. Tulifika na kama kawaida mimi ndo favorite daughter in law wa pale. Mimi ndo mkwe pendo wa pale. Baba mkwe alinipokea kwa bashia zote na hata wadada wa kazi pia. Niliingia kwenye nyumba utazani nimeshaolewa. Halafu kuna kaumbo kwa kanataka kushindana na mimi, nitaka kaba oho. Tulikumizi sana dadalovera, yani nyumba ilipo utadhani hakuna watu. 
alizungumza mmoja wa wafanyakazi. Uongo sasa ulivyowaja. Sio nyinyi ambao mlikuwa mnawasha mpaka mziki mnacheza kisalo vera yupo. Alidakia kenene. Kawe kaka, uachage ule uongo japo hata kipunje kimoja. Walijibu wadada wa kazi. Bana walikumisi sana, yani vilikuwa kama vinaumwa. Ndio maana siku ile harusini walikuwa wanakusubiri kwa hamu. Basi nikaingiza vitu vyangu ndani tena nikasema kwa kuwa sitaenda kuishi kwenye nyumba ile ndogo na nilitaka kutumia chumba kimoja na Mary. Basi niliingiza vitu vyangu ndani. Unawakika na unachotaka kufanya? Aliuliza Seti. Muda huo nilikuwa mimi na yeye chumbani nikijaribu kufutafuta vumbi na kufanya usafi wa hapa na pale ndani ya chumba ambacho nitakuwa nikilala na Mary. Kwani babangu wasiwasi wako ni nini? Ah, napata wasiwasi sana. Na hisi kama kuna jambo bali litakutokea. Mary sio mtu wa kuaminika. Niachie mimi, si unaniamini mke wako? Na kuamini ndiyo lakini da. Tuulia mpenzi wangu mzuri mzuri, sawa? Sawa mama. Basi tukaendelea kufanya usafi, tukapanga nguo na kila kitu. Naomba basi hata kidogo. Alizungumza seti huku akiangalia nje kwa aibu. Mm, baba wewe huna haya. Leo unampokea mke wa pili wewe. Sasa ndio na wewe nataka kupiga huko. Alafu akifika napiga kule. Alijibu seti. Nilisha mzoea nilibaki nikicheka tu. Basi mume wangu kataa kana ukiangalia pia mimi nilimmisi sana na wazije kukataa. Mchakato ukaanza polepole pole wakati tukiendelea tulisikia kelele. Ni wazi kuwa Mary alifika akiwa na mama yake. Maana sauti ya mama ilikuwa juu sana akijitapa. Eh, wamefika. Acha nikawapokee. Nilizunguza kwa sauti ile ile ya Ah, hakuna hapa mpaka tunamaliza bwana. Seti akagoma kabisa, yani kakaza atakata kuniacha. Basi na mimi kwa nini mtesa mume wangu kwa ajili ya kisebengo nikampa vyote. Tulitoka ndani tukiotumisha hoga na tulivaa t-shirt za sare ambazo mimi na yeye tuliandaa kwa ajili ya honeymoon. Na nyuma tuliandika honeymoon. Tulitoka na kushuka ngazi pole pole, yani kama hatutaki. Na muda huo walikuwa wamekaa Seblen na mabigi yao. Rita alikuwa akiwaangalia kama vile anataka kwa meza. Kwa hiyo wewe msichana ndo umekuwa kibure. Mpaka haujui kwamba huyo ni mume wa mwanangu. Alizungumza mama yake na Mary. Nilibaki nikimwangalia tu kwa kweli kwa umri wa huyo mama sikutakiwa kumwangalia kwa ile dharau. Maana nilimpandisha nikamshusha na kumtupilia mbali. Karibu sana Mary, nilimkaribisha Mary. Mary alibaki akiniangalia na hakutoa jibu. Niliita wafanyakazi na kuambia Pelekeni mabege yake kwenye kile chumba nitakuja kupanga mwenyewe. Lakini pia mtaandaa chakula kwa ajili ya Mary. Mary na mimi je? Alidakia mama Mary. Mary ndiye mgeni pekee ambaye tulimwandalia. Kama mtashia pia sio mbaya, alijibu seti. Jibu la seti pia ndio ambalo mimi nilikuwa kwenye akili yangu. Sina shida nitaagiza pizza. Mimi ni mtu na pesa zangu. Alijibu mama yake na Mary. Eh, nyie mnawapeleka mizigo. Hilo begi la kijevu ni langu. Naomba mnichagulie chumba kizuri chenye AC ndo kinanifaa. Mama yake Mary aliongeza maneno. Ka? <laughs> Niliguna tu. Unamaanisha nini we mama? Aliuliza Siti. Hivi unavyofikiri? Mimi sina akili. Yaani nimwache binti yangu hapa na watu kama ninyi mnataka kumuua au? <laughs> Nimekuvumilia nimechoka sasa. Utaamua Mary abaki hapa? na wewe uondoke muda huu au wote wawili muondoke ili ukamlinde mtoto wako huko kwako alijibu seti kwa sauti ya ukali sana hapo fujo likaanza mama yake Mary alikuwa na maneno ya karaa sana yani maneno machafu alijaliwa kelele zikawa kama zote na Mary pia alikuwa akiongea wote kimya alifoka Mr King Mr King alikuwa ametoka na muda wao alikuwa amerudi na kukutana na fujo kama zote yani afadhali baba umekuja Lovera ananifanyia fujo mimi na mama yangu alizungumza Mary. Nimesema kimya. Mr. Kafoka kwa mara ya pili tena. Sauti ya simba isha nguruma nani atatoa neno kila mtu akafiata mdomo wake. Mr. King akataka kujua nini kinaendelea na nafasi akapewa dada wa kazi. Oh, iko hivi. Ambaye anajijua yeye ni mjamzito ndo atabaki huko ndani alizungumza Mr. King. Kila mtu alibaki akiwa ametoa macho maana Mr King ni mtu mwenye huruma sana. Hivyo tuliamini kwamba atamwacha mama Mary. Sasa 
Mama Mary alitaka kuzungumza lakini Mr. King akamtuliza hakuna cha sasa. Hilo begi lake naomba litoke nje na wewe njoo huko. Alizungumza Mr. King akamshika mkono Mama Mary na kumtoa nje kisha akafunga mlango. Ilikuwa ni kama sherehe kwetu tulipiga kelele za hatari. Yaani seti na Kenny ndo nilijua kwamba hawana akili. Maana walianza kurukaruka juu ya makochi na kurukaruka sarakazi kama vichaa. Baada ya mama Mary kutolewa furai kaendelea, Mary alijikuta akipata hasira na kuanza kulia. Nilimwangalia kuna muda huruma ikaniingia na kuniambia bumsaidie kumpeleka chumbani, ye ni mjamzito. Nilimpeleka chumbani na kumomba hapo mziki. Kweli alikuwa rafiki yangu na nilijuaga ni snitch tu. Hivyo nilikuwa najua jinsi ya kwenda naye lakini kwa hili amenikera zaidi. Nilitoka chumbani na kwenda jikoni nikapata chakula ambacho nilimwandalia na kwenda kumpelekea. Hizo kulielea na stress sizani kama ni safe kwa mtoto wako sio vizuri na hata koko pia wewe mwenyewe. Kilicho kuepo ni wewe kula na kupumzika. Ukizingata wewe ni bed rest nilimwambia. <laughs> Unavyoongea utadhani ni nesi na umesha yeye kushika mimba hata moja. Hebu nitokee. Nataka kwa mimi na mtoto wangu. Alifoka Mary. Kaambia yako katoto kako mimi ni mama yake mdogo na tutakuwa tukilala kitanda kimoja. What? Alishtuka Mary sana. Kinachokushangaza nini? Kula, maliza, lala, mama kijacho sawa. Wacha sisi tukacheze magemu huko chini. Nilimwambia makusudi ili kumrusha roto. Hebu subiri, Lovera. Unataka kumaanisha hiki chumba sio cha seti? Na kwa nini chumba cha seti ni kuleta wewe? Nilimuuliza. Kwa sababu natarajia kumletea mtoto na mimi ni mwanamke wake. <laughs> Mary, mimi na wewe sote tunajua ukweli, kwa hiyo maigizo nayajua. Ni vile tu naheshimu kwamba wewe ni mjamzito. Nilijibu na kutoka nje. Nilijikuta nikiumia sana yani. Nilikosa hata furaha. Nilisimama juu ghorofani nikiwaangalia wakiendelea kushangilia. Seti aliweza kuniona na kwa namna moja au nyingine. Niliona ameweza kuelewa ni hali gani niko nayo. Kwa mwendo wa taratibu seti alitoka kwenye eneo lile na kunifuata nilipo. Moja kwa moja akanishika mkono na kunipeleka chumbani kwake. Unajisikiaje? Aliniuliza huku akinifuta machozi ambayo nilishindwa kuyaficha. Sikujibu kitu zaidi nilibaki nikivuta tu kamasi lilokuwa karibu na pua yangu likitaka kuteremka kwa ajili ya kulia. Unaona sasa ndio maana nilikwambia Sio rais wewe kukaa na Mary. Hmm? Hata hivyo hatujachelewa. Tunaweza mrudisha kwao na nikatoa matumizi akiwa huko. Alizungumza seti lakini nilijikaza na kufuta machozi kisha nikamwambia, "Kama Mungu amenipa hili kama jaribu katika ndoa yangu, basi niseme kwamba nimelipokea na sina budi kulimaliza na kuvuka mwamba huu imara." Nilizungumza kwa sauti ya ujasiri sana na seti aliniangalia sana. Njoo baby, njoo my girl. Nilimsogelea seti na kulala kifoni mwake nikatulia zangu. Niseme uongo. Mary amejua kuyaribu akili yangu. Majira ya usiku kama kawaida tulipata chakula cha pamoja tukiwa kama familia na Mary pia tulikuwa naye mezani. Alibaki akisonya sonya muda wote tu. Muda wa kulala niliongoza zangu chumbani kwa nilisha jua chumba cha kulala ni kipi. Sikuwa na haja ya kwanza kumsubiri mara huku mara huku. Nilifika chumbani nikajitolea shuka langu kisha nikawasha feni ili ya pole pole kabisa yani namba moja. Baada ya muda mfupi Mary alikuja alipofika tu akaanza gubu lake. Yaani hata usingizi haujanifuata sababu fameanza kunguruma. Hivi unajua wewe msichana unafikiri unaweza kulala chumba kimoja na mimi? Mary alinifokea kwa kijaribu kunivuta nilitoke kitandani. Oh Mary kabla ya kulalamika na bla bla nyingi ungekaa chini na kunishukuru. Mimi kama meneja masoko nimekubali kulala na wewe secretary. Anyway, <laughs> panda kitandani ulale mama K. Kama mtoto kanataka kupumzika na sio ekaeka. Nilimpa jibu lake kisha nikageuka upande wa pili wa kitanda. Walai nilikuwa nikijitahidi sana kujikaza kuhusu Mary, lakini kila muda namuona kabisa ananipanda kichwani. Ananiona mimi ni kama bibi yake hivi. Mwanamke mzima ovyo kungangania ome za watu tu alizungumza Mary. Niliishia kumkata jicho. Nilimwangalia kwa hasira sana kisha nikaala zangu. Alizunguka usiku kucha huku na huku nilibaki nikimwangalia tu. 
Siku iliyofuata kama kawaida niliamka na kufanya kazi za hapa na pale. Ingawa kulikuwa na wadada wa kazi lakini sikutaka kuacha wafanye kila kitu. Rita muda huo alimwandaa Levi kwa ajili ya shule na watu wengine. Yaani Seti, Kenin na Mr. King walijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Huyo Mary ajaamka au? Aliuliza Seti. Muda huo lazima alale, jana usiku alikuwa kama mlinzi anazunguka tu chumba kizima basi na sababu ya msingi. Sio bure kuna kitu tokuwa umefanya maana wewe naye mke wangu uchelewi wala uwai wewe. Unanionaga mimi ndo mkorofi muda wote. Nilijibu huku nikijaribu kumfutia tai yake. Tulifanya vitu hivyo sebleni na hakukuwa na kumuogopa kabisa mimi na mtoto wa bango mkwe. Siku zote ningekuwa nafanywa hivi jamani seti mimi ningenenepa. Unanepe wendo wapi nawe? Huu mwili ndio umenivuruga mimi, mtoto wa Mama Lovera. Jinga wewe. Seti alijibu na kunisukuma kichwa changu kwa kicheka. Haya, huwai kazini, bae mke wangu. Alijibu seti na kutaka kunibusu lakini ilisikika sauti ya Mary. Oh, jamani mbapa wangu, kumbe ni siku ya kazi. Huyo mtoto ananifanya anachelewa kuamka ni kuandae seti wangu. Alizungumza Mary huku akishuka ngazi. Huyo mwenda wazimu nitakuja ni mkate mtama mmoja ambapo kila akikumbuka atabaki akikukweba. Alizungumza seti na kunifanya mimi kucheka tu. Seti hakutaka zile drama zaidi aliendelea na zoezi lake la kunibusu na kuondoka pale. Mary alinisogelea nilipo na kuniuliza, "Kwa hiyo mume wangu kuondoka bila kuniaga ndio umefurahi?" Mm. Kanisa gani lilipitisha kwamba wewe na yeye ni mke na mume jamani?" nilimuuliza. "Naona sasa hivi Lovera umeota mapembe. Una majibu ya ovyo sana, eh anyway. Mume wangu amepata kifungua kinywa au ni mume wako alafu unaniuliza mimi si mpige simu muulize nilijibu na kuondoka Mudori Rita ndo alirudi kwani alimpeleka Levi shuleni baada ya gari la shule kumwacha Eh eh we nawe njoo hapa Mary alimuita Rita ambaye alitaka kumpita pasi na salamu Oe ni nani huko ndani maana nashindwa kukuelewa wafanyakazi wenzio wote wamevaa sare ila wewe unatembea tu na visura vyako alizungumza Mary Mary ni bora angeendelea tu na mimi kuliko huyu ambaye amemwanza jamani ni uzuni kwa kweli msikilizaji. Mary, unataka kujifungua lini? Rita alimuuliza Mary. Unamaanisha nini? <laughs> na kuona tu unatafuta uchungu kabla ya miezi yako binti. Niko hapa, natoa dozi zote na sindano za aina zote. Utichagua uje kama mgonjwa mwenye heshima au mkorofi. Alijibu Rita. Kuna muda huwa natamani hata mdomo wa Rita ungeamia kwangu maana Rita ni habari nyingine. Uwezi kumfata kichwa kichwa tu. Hivi unajua naongea na nani we mbwa? Aliuliza Mary. Naongea na mama Kija ambaye hajui kwamba ni mjamzito kweli au la. Mary alitoa macho kama amebana na mlango, akaanza kuhema haraka haraka akijifanya kwamba pressure imepanda. Mary akataka kupiga kelele ili kuanzisha drama zake lakini Rita alimwai. Rita akajitupa chini na kuanza kurusharusha miguu kuna huku akilia kwamba ameteguka mgongo. Uwi mgongo wangu msaada jamani. Mary anataka kunipa ulemavu jamani. Ananiua huyu huyu. E, mie jamani jamani. E. Alipiga kelele Rita. Mary pressure kaisha kabaki ametoa macho tu. Yaani haamini kile kitu ambacho alikuwa nakiona. Mie tena nilikuwa zangu chumbani kelele za Rita zilinishtua sana jamani. Nilijikuta nikitoka mbio na kuja sebleni. Wadada wa kazi pia na watu wa maua walifika sebleni. Nini shida Rita? Nilimuuliza kwa wasiwasi sana. Mary ataniua, yani tumepishana kwenye ngazi pale, amini sukuma nimesereleka mpaka huku. Alidanganya Rita. Wewe msichana muogope Mungu, nimekusukuma saa ngapi mimi? Alijibu Mary kwa wasiwasi sana. Mary kaa kimya. Unaona kabisa ushamumiza mtu alafu unarevusha mdomo wako, nitakuweka mabao ya kila rangi endelea kunitibua. Nilimfokia Mary nikiamini ni kweli amemsukuma Rita. Basi mimi na mmoja wa ajiriwa tukamshika Rita huku na huku ambaye alikuwa akichitemea na kumpeleka Rita chumbani kwake. Mary hakuamini kile ambacho alikuwa anakiona, yani hakuamini kabisa kwamba Rita ni mtu mbadi. Anakubadilishia siku yako kwa muda mfupi sana. Majira ya jioni walioenda kazini walirudi na Levi ambaye alienda shuleni pia alirudi. Na kama kawaida yake alikuwa busy na Ken ni rafiki yake sana. Muda wa chakula cha usiku ulifika familia nzima ilikaa kwenye meza ya chakula na kupata chakula lakini Rita pekee ndo hakuepo. Ah dada Rita ameenda wapi? aliuliza Levi. 
Ya, ni kweli simuoni cha maneno yetu jamani. Alijibu Mr. King maana anamjua Rita kwa maneno. Ameumia mgongo na mguu leo, Mary alimsukuma kwenye ngazi. Alidakia dawa kazi maana huwa tunakaa nao meza moja kwa ajili ya chakula. Unasema? Aliuliza Mr. King kwa jazba. Hapana baba sijamsukuma Rita anadanganya. Mary alidakia. Kimya wewe. Alifoka Mr. King na kujikuta akirusha mbali kijiko chake alichokuwa akitumia kulia chakula. Mr. King aliondoka kwa hasira, seti pia alinuka kwa hasira sana na kuondoka. Kila mtu akabaki akimshangaa Mary. Yaani mimi nilikuwa natamani kucheka tu. Kuna watu wajae kuwa na baraka ni mikosi tu. Alizungumza Kenny na kuinuka ile aliinuka na msosi wake. Mary alibaki akishangaa yani aliona kabisa mapicha picha yanazidi kuongezeka. Ilifika hatua sasa mimi ndo nikaanza kumonea huruma ukiangalia na yeye pia ni mjamzito. Kila mtu alinuka mezani na kuondoka isipokuwa mimi tu ambaye nilikaa nikimwangalia kwa huruma. Mbona wewe uondoke? Mary. <laughs> na kwa nini niondoke? Kitu sicho kijua, hii familia ina umoja sana. Ukienda nao vizuri basi watakufanya kuwa mwana wao, kuwa mwana familia. Una lolote? Unaniweka karibu ili unimalize vizuri. Mary bwana, utajimaliza mwenyewe na wasiwasi wako na sio mimi. Najitahidi sana kuwa mpole kwako wewe. Lakini naona unataka kunipanda kichwani. Niliinuka nikasafisha meza na kuondoka zangu, sikuwe nikaona kwa nini lale na Mary. Nilienda kulala na seti wangu. Hausiki nja, nilimuuliza seti. Sio njaa tu, hata hamu ya kula sina. Mm, -mm ni vile tu unachukulia vitu serious sana seti. Hata hivyo Rita hajaumia sana. Hapo hajaumia sana. Imagine angeumia. We mwenye kabisa unaona ngazi zilivyokuwa nyingi. Tumemchukua Rita kwa ajili ya kuja kumpa upendo na sio maumivu. Naelewa seti lakini hautaki kuwa na hasira kama hivyo. Ukiangala Mary ni mjamzito. Tukiendelea kuwa hivi, tunaweza tukamumiza yeye na mtoto. Nawaza wewe ni Lovera tu au kuna malaika anaishi ndani yako? Yaani baada ya kila kitu unampenda Mary kama binadamu. Mary ni mnyama na ni ninamchukia sana. Niliona huyu mbaba sasa anazungumza sana. Yaani hasira zake zimekuwa za viwango vya juu. Niliamua kumtuliza kwa kumpa deep kisi na hapo stories za Mary zikaisha. Mwezi mmoja uliisha na kweli kitumbo cha Mary kikawa kinakuwa. Hapo niliamini kweli ni mjamzito. Kilichobaki ni mtoto azaliwe na apimwe DNA na ndipo tuene majibu sahihi. Mdoa Mary alikuwa na ujauzito wa miezi mitano na alikuwa na kitumbo kizuri sana. Yaani hakijachongoka sana, kimekaa vizuri mno. Niliacha kumfanyia visa na nilimhudumia vizuri sana. Sikutaka apate tatizo la aina yoyote. Ukizingatia yeye ni mjamzito ambaye ni bedrest. Siku hiyo nilimpeleka Mary hospitali lakini sikuingia mpaka kwa daktari, nilibaki nje nikimsubiri. Nikiwa nimekaa zangu kwenye benchi la mapokezi na sinzia sinzia maana nimemsubiri Mary kwa muda mrefu. Alikuja mwanamama ambaye ukimwangalia tu unajua hapa pesa ipo. Samahani binti aliniambia mwanamama huyo. Bila samani mama shikamo. Maraba, naomba unisaidie kitu. Alizungumza mwanamama huyo na kuanza kutoka nje hospitali. Kwa kuwa aliniomba nilihisi labda kumsaidia kubeba kitu labda ana mzigo mzito anatoka kuingia hospitali. Nilimfuata ili kujua anataka msaada gani. Tulifika nje na tulisimama nje ya gari moja kali sana. Da, kuna watu wanaishi bwana. Yaani gari anayoendesha huyu mama ni kama ile ambayo anaendesha Mr. King. Ah, najua haunijui binti, ila mimi nakujua sana. Hm? Niliguna tu na kutoa macho. E, nisiwe na maneno mengi sana, lakini nataka nikwambie tu kwamba achana na seti. Ukitaka kuwa na maisha ya uhuru kwenye maisha yako, basi achana na seti, tena ikiwezekana ama hata mkoa. Wewe ni nani? Haina haja wewe kunijua ila fuatisha nilichokwambia. Leo nimekuja kwa maneno, nikija kwa vitendo, sitakuwa na sura hii. Alimaliza mama huyo kuzungumza. Nilibaki nikiwa nimedua tu akapanda gari yake na kuondoka huko akiniachia vumbi tu. Yaani nilibaki machozi yakinitoka tu ghafla nikasikia Lovera. Lovera ilikuwa ni sauti ya Mary. Haraka nikafuta machozi yangu na kugeuka kwa kipindi hiko mimi na Mary tulikuwa tukipatana tu. Kwani nilimwambia sisi hatuna wadui kikubwa ni mtoto awe sawa. Unafanya nini huko? Aliniuliza Mary. Ah nilitoka nje kuzungumza na simu. Ni walimu wa Levi walipiga simu. 
nilidanganya. Sawa, tunaweza kaenda nimaliza kila kitu. Basi tukaongozana mpaka kwenye gari mimi na huyo Mary. Na mudoni ilikuwa dereva mzuri sana, yani hakuna kitu unaniambia kuhusu barabara. Tulipanda gari huko mimi nikiwa dereva niliendesha gari kwa makini lakini sauti ile mama iliendelea kujirudia sana kichwani mwangu. Nikajikuta nikipiga kelele hali ya juu na kuangua kilio katikati ya barabara. Nilisimamisha gari kabisa na Mary hakuwa akijua kuendesha. Honi zilikuwa kama zote yani. Mmoja kati ya waendesha magari alikuja na kusaidia kusogeza gari pembeni. Sikuwa na nguvu nilikuwa nikilia tu. Mary alichukua simu na kumpigia seti ambaye hakupoteza muda alifika kwa wakati. Mimi na Mary tukapanda nyuma na mdomo nilikuwa nalia na kutokwa na jasho ambalo si la kawaida ingawa kulikuwa na hisi. Tulifika nyumbani seti alinichukua na kuniingiza chumbani kwake. Jambo hilo lilimchukiza sana Mary ambaye alianza kulalamika ni kwa nini seti aniingize chumbani kwake. Shida nini mama unanitisha ujue? Aliniuliza seti. Nilibaki nikimwangalia mwisho kwa machungu zaidi nikamuliza. Umepanga kuniua au? Seti alishtuka sana maana swali langu lilikuwa zito sana. Ukizingatia na kipindi ambacho tunapitia. Seti niambie umepanga kuniua. Yaani sio kwa mawazo na pressure tu. Kumbe na magonjwa pia. Nilalamika sana. Seti alionyesha kutukuelewa kabisa. Seti yule mwanamke tajiri unaitoka naye. Si ni umri wa mama yako? Si ni umri wa mama yako yule? Nilimuuliza. Nilizidi kumchanganya kwa muda huo mimi niliunganisha matukio na kujisemea yule mama ni shoga mami wa seti hakuna kitu kingine. Nilipotulia nilimsimulia kila kitu seti na alikataa kwamba hamjui. Lolo sikia. Kweli nilikuwa sijatulia sikatai lakini sijui kuwa na mahusiano na mwanamke ambaye ni umri mkubwa. Sijawahi hata kidogo nisisemwe uongo. Seti acha kundanganya, unandanganya, najuta kukupenda. Najuta kukuju, kukujua, najutia kila kitu kinachohusiana na wewe. Leo huyu mwanamke eh? Kesho huyu mara la meli alijaisha ukaniletea na wamama tena jamani. Haya ni uwe. Nilikuwa na hasira na kuanza kumpiga seti mabao. Nilimpiga mabao ovyo ovyo. Huko nikilia kwa sauti sana. Seti alichokifanya ni kunikumbatia tu na alinisaidia kutuliza hasira. Nitakuwa kwenye nyumba hii kuhakikisha Mary anajifungua salama. Nikimaliza tu kila mtu atendaye na maisha yake. Seti nimeshindwa. Imefika mwisho sasa. Haupo serious lolo. Seti hakuweza kuamini kwamba naachana na yeye kwa staili hiyo. Yaani nilikuwa serious sana, lakini aliona ni asira tu. Nilivua peti ya uchumba na kumpatia lakini ghafla nikaichukua na kuivaa tena. Seti akatabasamu. Siivai kwa ajili yako na sina ninachokitania. Kila kitu kimeisha kati yetu. Sahau kwamba ulikuwa na mtu anaitwa Lolo kwenye maisha yako. Na hii pete anavaa kwa kipindi ambacho nitakuwa hapa ili kumtuliza Mr. King tu. Nilimaliza na kutaka kuondoka lakini niligeuka na kumwambia, "Kingine, hii ni mimi na wewe, hakuna mtu anatakiwa kujua na baada ya Mary kujifungua, taarifa ya kuachana kwetu utaiambia familia yako. Na mimi nitaiambia familia yangu." Nilienuka na kuondoka. Tangu siku hiyo nikaacha kabisa mazoea na seti. Rita tu ndo aliweza kuelewa kwamba kuna kitu akipo sawa. Kwani hatukuwa kama mwanzo. Tuliigiza mbele ya kila mtu lakini sikuweza kumuigizia Rita. Nililia kwenye mabega yake kila usiku ambapo yeye aliamini kwamba sababu ni Mary. Nilikuwa mpole sana sura yangu ilipoteza nuru, niliona kwamba nimepoteza muda wangu kwa na seti. Nilijilaumu kuna muda nilikuwa naona kabisa. Rita alikuwa sawa kuhusu seti kwa kipindi kile. Ikiwa ni siku ya Jumapili niliamua kutoka na kwenda kutembea huku na huku kwa ajili ya kutuliza mawazo. Maana haikuwa rais kwangu mimi kumsahau seti. Nilipita kwenye supermarket nikanunua vitu vidogo vidogo, safari yangu ilikuwa ni kwenda bichi. Katika pita pita zangu nikakutana na gari ya seti ikiwa imepaki sehemu. Na nikakumbuka mara ya mwisho nilimwacha nyumbani akiwa hana hata mpango wa kutoka. Nilipaki gari yangu mbele kidogo na kusogelea gari yake ili kutaka kujua nini kinaendelea. Nilisogea kwenye restaurant ambao seti ndo aliingia. Nilishtuka sana baada ya kumuona seti akiwa na yule mama ambaye alinitishia kule hospitali. Niliingia kwa jazba pasi na kuuliza kitu, nilimwasha seti ngumi moja ya mgongo kwa kushtukiza. Seti alishtuka mno na kuinuka kwa jazba maana sio kwa ngumi ile. Nilimpiga 
Yaani kama angekuwa na chakula mdomoni basi kingempalia. Mama yule alinuka pia kwa hasira sana akataka kunipiga lakini seti akadaka mkono ule mama. Aliushusha chini kwa hasira sana na kusema kaa nje ya hili. Nilikuwa na hasira sana nilikuwa natetemeka utazani nimetolea sijui kwenye friji baada ya kukaa muda mrefu. Seti anajua kabisa nampenda na ndio maana anafanya yote hayo. Wala hakupani zaidi alinisogelea na kunikumbatia kama kawaida yake. Usiniguse nimesema seti niache. Yule mama alinisogelea na kwa kuwa mimi na seti tulikuwa karibu akauliza. Sija kuzoea hivi seti. Uchekagi na mtu. Kwa nini unamchekea mwanamke anakutia aibu tu? Angalia watu wote wanatuangalia sisi kweli. Yaani ndio shida ya kuwa na mahusiano na vijitu maskini. Maneno ya huyo mama yaliniumiza sana. Nilitoka nje mbio mpaka kwenye gari yangu. Lakini nilishindwa kuingia kwa nifunguo nilidondosha ndani ile restaurant. Seti alikuja mbio na ule mama akumwacha, yani mama mtu mzima ovyo. Kamganda seti kama ruba vile. Hebu seti tuondoke bwana, hatujamaliza mongezi. Huyu kichaa muache na utaira wake. Leo hii mimi naonekana kichaa kwa kuwa tunapigania penzi langu kwa seti. Sijui ni kwa nini niliingia mwili mzima kwenye maisha huyu kaka jamani. Shekina nimekwambia achana na maisha yangu. Wewe mwanamke vipi? Alifoka seti. Kwanza picha limeanza pale alipoteja jina la Shekina, ni kama alinitoa wenge. Nilishtuka na kufuta machozi chapu, nilisimama vizuri na kumshika mkono seti. Kwa hiyo huyu ndo mama yako? Nilimuuliza kwa wasiwasi sana. Jina la Shekina nalikumbuka seti aliyewe kuniambia kwamba mama yake anaitwa Shekina. Tatizo ni kwamba hakunuenisha picha ya mama yake. Alisema hana picha hata moja kwani anamchukia sana mama yake. Niliwaza sana yani kumnunia seti wangu kumonyesha vimbanga vyote kumbe huyo ndo mama yake jamani. Seti, mimi ni mama yako na sio Shekina kama unavyoniita. Alizungumza mama Seti huko machozi akimlengalenga. Seti ya kujibu zaidi alinishika mkono kwa nguvu akafungua gari kwani aliokota fungo zangu akanipakia kisha naye akapanda na kutoa gari kwa kasi sana Seti nilimwita kwa utaratibu Hakunijibu wala hakugeuka kuniangalia zaidi aliongeza mwendo wa gari gari iliendeshwa kasi sana Yaani ilikuwa ikukupita ile gari na kuachia upepo tu Ilikuwa hata ukisema uiangalie labda usingiza kuona hata plate number. Tulifika nyumbani seti akachukua fungo zake na kumpa dereva wa familia aende akafate gari yake ambayo tuliacha kule restaurant. Seti aliingia ndani kwake na kujifungia mlango. Mimi tena nilikaa mlangoni nikizunguka kwa kuna huku na kuitilia jina la seti pasi na mafanikio. Mume wangu ana shida gani? Aliuliza Mary akiwa ameshika tumbo lake. Hili nalo Rita alidakia. Nilimwangalia Mary kwa hasira lakini sikutaka kumjibu zaidi niliendelea kumuita Seti. Hebu Lovera njoo kae okay chini kwanza utulie. Seti akikaa sawa atatoka nje. Mwache atulize akili, aliniambia Rita. Anatulizaje akili kwa staili hiyo jamani eh? Hapana jamani. Naogopa Seti ana hasira sana, ana hasira na mimi. Lakini pia ana hasira na mama yake, nilimwambia Rita. Mama yake? Ilisikika sauti ya Kenin. Lakini nilipozungumzia kuhusu mama Seti, Mary ndo alishtuka zaidi. Yaani niliona ni kiasi gani anatetemeka na kupaniki. Nikajisemea tu huyu ni atajifungua siku si za kijamani. Rita alinishika na kunipeleka chumbani ambapo mimi na yeye tulikuwa tukikaa baada ya kugombana na Seti. Nimekuwa nikikuuliza kila siku nini kinaendelea kati yako na Seti. Leo kila mtu ametoka kivyake, mnarudi na vita ya tatu ya dunia. Utazungumza au? Alinifokia Rita. Niliinua macho yangu na kumwangalia vizuri maana naye kwa asira yuko vizuri sana. Hivyo nikawa na nawaza na anzaje kumwadithia ujenga mkubwa nilioufanya. Basi sikuwa na budi nilitumia muda huo kumsimulia Rita ambaye aliniangalia sana. Kisha akanigeukea na kuniambia. Natamani nikupige mabao kama mtoto wangu. Yaani nikuvuruge, nizungushe kichwa chako iko kama shake before use. Labda ndo utanielewa. Alizungumza Rita. Lovera unaakti kama mtoto vile. Haya, angalia. Unataka kumrudisha seti kule kwenye kuzarau wanawake. Na kila kitu, si ndio? Nilishindwa hata kumtuliza Rita nilimwacha tu aongee kwani ni ujinga wangu mwenyewe. Mimi ndo nimesababisha kila kitu kwa kuchukua maamuzi ya haraka. Majira ya jioni seti bado alikuwa amejifungia chumbani tu. 
Mr. King aliporudi nilienda na kumomba mgongee seti mlango uenda akatulia. Kweli Mr. King aligonga mlango kidogo tu seti akafungua mlango. Seti wangu alilia kwa muda mrefu sana maana alivimba macho na uso wake mzima na ule upo wake sasa ndo akawa mwekundu kuliko kawaida. Baba, Shekina amerudi tena kuharibu maisha yangu. Seti alizomza kwa uchungu sana. Wait, umeona wapi? Aliuliza Mr. King. Mie tena nikaona hundo muda wangu sasa wa kujisafisha. Nilimsimulia Mr. King kila kitu sikuficha hata kitu kimoja. Lovera binti yangu, umenidisappointi sana sana. Sijitarajia kama ungefanya hivi. Yaani unakaja na maumivu yote hayo. Hm? Na maumivu magumu ya kukuumiza kwa muda mrefu. Nilibaki nimetoa macho kama mchawi ambaye ameanguka kwenye nyumba ya mchungaji vile. Seti ni muelewa sana bwana. Mwanaume nilipata nisidanganye. Alinisogelea na kunikumbatia na kurusu niegemee kifua chake. Niliweza kuiona asira ya Mary maana mwanzo alikuwa akicheka lakini alipoona seti amenikumbatia sura ikabadilika. Baada ya mwongezi hapa na pale na mailoni yangu kati ya seti nilipata hata furaha maana da Nilijisi kwamba nimekosea sana sana. Nilihisi nimemkosea mno seti wangu. Usiku huo nikaenda kulala kwa bibi wangu kwani mambo siamisha kasa wa jamani. Ah, bado nitaendelea kusema unisamee mme wangu. Nilimwambia seti. Kwani situmisha kubaliana kwamba kila kitu kimeisha jamani. Acha hizo mke wangu na sio kosa lako. Lakini seti aliniziba mdomo kwa kidole chake kisha akasema kikubwa ni kuwa makini na mama yangu ni mtu ambaye hana utu hata kidogo najiuliza Tanzania amekuja kufanya nini na ni ghafla mno bado pia na wazo wao amekujuaje uh, usisahau kuwa taarifa ndoa yetu kuvunjika ilipostiwa kwenye mitandao ya kijamii oh ni kweli by the way wewe ni wangu mimi hakuna mtu anaweza kuharibu mpango na wewe ni seti wangu mimi tu sitakuja kukuacha niamini basi hizi ahadi bwana zitatuponza maana katika watu wa kuchukua mambo juu juu kukurupuka basi mimi niko vizuri sana. Baada ya stori nyingi mwisho kabisa tulilala. Asubuhi niliamka na kujiandaa kwani siku hiyo kazini kulikuwa na kikao cha muhimu sana. Hivyo nilipasa kwenda kwani siku zote nimekuwa nikifanya kazi nyumbani. Majukumu ya kumwangalia Mary niliacha kwa Rita na wadada wa kazi ambao hawakuwa akipatana na Mary kabisa kwani alikuwa akiwafokea mno. Mimi seti Kenny na Mr. King tuliwasili ofisini. Mbea wakaanza maana da. Vile walijua kwamba nitaachwa kwa ajili ya Mary, halafu mwenzao ndio kwanza na Dunda. Mimi sasa na masifa yangu wala sikuwa nimekwazika. Kila mtu nilimchekea na kumpongea mkono kama ishara ya salamu tu. Sasa utaamua mwenyewe kununa ama kuongea. Nilifika ofisini kwangu nilikaa pale na kuanza kupanga faili zangu vizuri na mambo mengine hapa na pale. Muda wa kikao ulifika tuliingia kwenye ukombe wa mkutano kwani kuna kampuni ambayo ilihitaji kufanya kazi na kampuni ya Mr. King. Na siku hiyo ndio ilikuwa ni kikao cha kwanza. Wageni walianza kuingia lakini tulishtuka sana baada ya kumuona mtu. Ni mtu gani huyo msikilizaji ambaye walimuona? Na vipi kuhusu Shekina ambaye ni mamaki na seti? Na vipi kuhusu Mary? Ni kweli Mary ni mjamzito? Na kama kweli ni mjamzito, ni kweli mimba ni ya seti? Vipi kuhusu hatima ya seti na bibi Lovera? Na vipi kuhusu hatima ya Shekina kwa Lovera kuolewa na seti? Kuendelea kujua mkasao msikilizaji usite kuwa nami katika pati tu. Niseme asanteni sana kwa kuwa nami patiwani. Tukutane sehemu ijayo na kuherini.